खुजे पेटा तो चिंते दुरबल कर फादे फलाय सामने चले कपाल स्टूडेंट आज के फ्लैटे चले खुशी मेरा समस्त प्लान शेष हो जाए ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ <laughs>
পরবর্তী সিনে কংরং তার গাজে চলে আসে এখানে একজন ডিরেক্টর তাকে কাজ সম্পর্কে বুঝিয়ে দেয় তখন কংরং ডক্টরের চেম্বারে চলে আসে আসলে এখানে মেন ডক্টর হচ্ছে সাউকিল ও হচ্ছে একজন নিউরো সার্জেন উচ্চারণটা হয়তো ভুল হয়েছে আমি জানি এটা আপনারা ইগনোর করবেন আসলে ওর কাজ হচ্ছে সার্জারি মার্জারি এগুলো করা কংরং তাকে জানায় সে এই হসপিটালে নতুন এসেছে তার আজকের কাজ হচ্ছে ইনফরমেশন কালেক্ট করা সে তার থেকে একটি পেশেন্টের সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে এসেছে তখন কংরং তাকে দেখে অনেকটা চমকে যায় আপনি আপনার সাথে না কাল দেখা হলো আমাদের সাউকিন একটু অ্যাটিটিউড নিয়ে বলে তো আপনি কার কাছে এসেছেন কংরং বলে আসলে আমি ডাক্তার সাউকিনের কাছে এসেছি কেন আপনি কি ডাক্তার সাউকিন নয় সাউকিন বলে উনি এখন বাহিরে গেছেন এটা বলে সেখান থেকে বাহিরে চলে আসে তখন কংরং বাহিরে এসে বোর্ডে দেখতে পায় আসলে এই হচ্ছে ডক্টর সাউকিন কংরং বলে সে আমাকে মিথ্যা কেন বললো তাড়াতাড়ি করে সাউকিনের কাছে এসে বলে আপনাকে দেখতে তো ভদ্র মনে হয় আপনি আমাকে মিথ্যা কথা কেন বললেন কেন আমি তোমাকে মিথ্যা কথা কেন বলবো আমি বলেছি ডক্টর এখন বাহিরে গেছে আমি তো বাহিরে এসেছি কংরং বারবার ওর কাছ থেকে ইনফরমেশন জানার চেষ্টা করছিল কিন্তু সাউকিন তাকে কোনো পাত্তা দিচ্ছিল না এখানে কংরং জানতে পারে সাউকিন তার পেশেন্টদের প্রতি অনেকটা কেয়ার করে যার জন্য কংরং পেশেন্ট সেজে তার কাছে ইনফরমেশন জানার চেষ্টা করে সাউকিন বলে দেখো আমার কাছে সময় নেই এইসব নিয়ে কথা বলার আরো অনেক পেশেন্ট আছে তাদেরকে দেখতে হবে আমি তোমায় এক মিনিট সময় দিচ্ছি আমাকে কনফিউন্স করো এতগুলো কথা শুনে কংরং কিছুক্ষণের জন্য থ হয়ে যায় যার ফলে তার এক মিনিট শেষ হয়ে যায় যার কারণে সাউকিনও সেখান থেকে চলে যায় কংরং ও মন খারাপ করে বাহিরে চলে আসে কারণ তার কাজ সে ভালোভাবে করতে পারেনি পরবর্তী সিনে সাউকিন একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল আর কল্পনা করছিল আমরা দেখতে পাই দুটি ছোট বাচ্চা কান্না করছে এখানে ছেলে বাচ্চাটি ছিল সাউকিন আর মেয়ে বাচ্চাটি ছিল কংরং মেয়েটা ছেলেটাকে বলছিল তুমি কান্না করো না দেখো আমার পুরো ফ্যামিলি অ্যাব্রোড চলে যাবে এখন আমি অনেক ছোট আমি কি তোমার সাথে থাকতে পারবো বলো আমি যখন বড় হয়ে যাব তখন এসে আমি তোমাকে বিয়ে করব ততটুকু সময় আমার জন্য অপেক্ষা করো তখন মেয়েটার মা এসে মেয়েটাকে অ্যাব্রোডের উদ্দেশ্যে নিয়ে যায় আর আমাদের বালপাকনা হিরো যে কিনা ছোটবেলায় একটা মেয়েকে পটিয়ে ফেলেছে সে ছোটবেলা থেকে এই গাছটির নিচে এসে তার জন্য অপেক্ষা করে ছোটবেলায় কংরং বলেছিল আমি কিন্তু এই গাছের নিচে তোমার জন্য অপেক্ষা করব কথা মনে পড়ার সাথে সাথে সে দেখতে পায় গাছের নিচে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আই হাই সাউকিনের হাত পিত অনেকটা বেশি বেড়ে যায় এবং সে তাড়াতাড়ি করে সেখানে চলে যায় এখানে সে দেখতে পারে এটা সেই মেয়েটা যে কিনা সারাদিন ধরে তাকে বিরক্ত করেছে এটা দেখে সে যখন এখান থেকে চলে যাচ্ছিল তখনই কংরং বলে আরে আপনি আসলে আমি সরি আমি আপনাকে আজ সারাদিন অনেক বিরক্ত করেছি আর হ্যাঁ আপনি হয়তো আমার নামটাও জানেন না আমার নাম হচ্ছে কংরং তখন সাউকিনের মনে পড়ে ছোটবেলায় কংরং মাটিতে পড়ে কপালে একটি ব্যথা পেয়েছিল যার কারণে ওর কপালে একটি দাগ হয়ে গিয়েছিল সে তাড়াতাড়ি করে ওর কপালটা চেক করে তখন সাউকিন ইমোশনাল হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে আর বলে তুমি এত দেরি করে কেন এসেছ আমি তোমার জন্য কত অপেক্ষা করেছি তুমি কি তা জানো কংরং অবাক হয়ে বলে আচ্ছা তাহলে আপনাদের ওয়েলকাম করার সিস্টেমটা এমন আপনারা সবাই কি নতুন কলিকদেরকে এভাবেই ওয়েলকাম করে জড়িয়ে ধরে আর আমি তো জানতাম না আপনি এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন আমাকে তো কেউ বলেনি আম সো সরি সাউকিন মনে মনে বলে এ তো আমার ছোটবেলার হারানো ভালোবাসা এর কি কিছুই মনে নেই এ তো আমাকে চিনতে পারছে না আচ্ছা তুমি এখানে কেন এসেছো কংরং বলে একটু ঘোরাফেরা করার জন্য কিন্তু আমি তো জানতাম না আপনি আমার জন্য এখানে অপেক্ষা করছেন তখন সাউকিন অনেকটা মন খারাপ করে যে সে তাকে চিনতে পারছে না তখন কংরং সেখান থেকে চলে যায় সাউকিন অনেকটা মন খারাপ করে তার অনেকটা খারাপ লাগছিল পরবর্তী সিনে সাউকিন ওর বক্সিং ক্লাবে ছিল তার ক্লাস শেষ হয়ে গেলে সে মাটিতে শুয়ে তার ছোটবেলার কথা ভাবতে থাকে আমার হারানো ভালোবাসা আমি পেয়ে গেছি এখন আমি তোমাকে নিজের করে নেব অন্যদিকে কংরং তার বান্ধবীর সাথে কিছুক্ষণ গল্প করে এই তো সারাদিন যা যা হয়েছে তা সবকিছু তার বান্ধবীকে শেয়ার করে তারপর সে বাড়িতে চলে যায় এবং তার বাবাকে নিয়ে কল্পনা করতে থাকে তার বাবা ছিল একজন লয়ার সে একজন ভালো উকিল ছিল সে সব সময় সত্যের পথে চলত এবং ভালো কাজ করত কংরং ও তার বাবার মতো হতে চায় এবং সৎ পথে চলে হালাল টাকা কামাতে চায় আর তখনই সেখানে বিদ্যুৎ চলে যায় যার ফলে সে অনেকটা ভয় পেয়ে যায় এবং তাড়াতাড়ি করে তার কাজিনকে কল করে বলে আমার বাড়িতে বিদ্যুৎ চলে গেছে আমার খুব ভয় করছে তুমি তাড়াতাড়ি চলে আসো অন্যদিকে কংরং এর কাজিন এবং সাউকিন একসাথে বসে ছিল কাজিন কাজিন বলতে অনেকটা বিরক্ত লাগছে গাইজ তার জন্য ওকে আমরা ওর নাম ধরে ডাকবো ওর নাম হচ্ছে জং জং সাউকিন কে বলে তুমি হঠাৎ করে আমার সাথে এত ভালো বিহেভিয়ার কেন করছো ভালো বিহেভিয়ারটা কেন করছে তা তো আমরা সবাই জানি যাই হোক তারা যখনই জানতে পারে কংরং ভয় পাচ্ছে 
যাচ্ছে তারা তাড়াতাড়ি করে ওখানে চলে আসে গেটটা খোলার সাথে সাথে কংরং শাওকিনকে ওর কাজিন ভেবে জড়িয়ে ধরে আর ওকে খামচি দিয়ে বলে তুমি এত দেরি কেন করলে আর তুমি এত লম্বা কিভাবে হয়ে গেলে তখন সে খেয়াল করে সে তো আসলে অন্য কাউকে ধরে রেখেছে শরমের সাথে সাথে লজ্জায় সে ওখান থেকে দৌড় মারে কিছুক্ষণের মধ্যে জং তার বাঁচা সমস্যা সমস্যাগুলো ঠিক করে দেয় এদিকে শাওকিন কংরং কে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা তুমি কি এভাবে সবাইকে জড়িয়ে ধরো কংরং কথাগুলো ঘুরিয়ে বলে আমি শুনলাম বাড়িটা নাকি আপনার আমার কাছে এই ফ্ল্যাটটা খুব পছন্দ হয়েছে কংরং মনে মনে বলে একবার আমার কাজটা তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেই তারপর তুমি বুঝতে পারবে আমি কি জিনিস আসলে গাইজ ব্যাপারটা কিছুটা এমন হয়ে যায় না বিয়ের পর যখন মাসটা শেষ হয় মেয়েদের টাকার প্রয়োজন হয় তখন তারা জামাই সাথে নতুবুতু করা শুরু করে যখন টাকাটা নেওয়া হয়ে যায় তারপর থেকেই মাসের শেষ অব্দি ঝগড়া চালিয়ে যায় থাক দুষ্টামি ফাইজলামি বাদ দিয়ে ভিডিওর মধ্যে চলে যাই শাওকিন তখন বলে ওঠে এসব কিছু তো তোমার জন্যই হ্যাঁ বুঝলাম না আসলে আমি বুঝাতে চাচ্ছি তুমি তোমার নিজের ভেবে সবকিছু ব্যবহার করতে পারো আচ্ছা যাই হোক না কেন তোমার উইচেডের মধ্যে আমাকে অ্যাড করে নাও তোমার কোনো কিছু প্রয়োজন হলে আমাকে বলতে পারো কংরং বলে কেন আমি আপনাকে কেন অ্যাড করব জং আছে আমি জংকে সব কিছু বলবো তখন শাওকিন তাকে ভুলভাল বুঝাতে থাকে শেষমেশ যখন রাজি করতে পারছিল না সে তখন তাকে বলে তুমি আমাকে উইচেডে অ্যাড করে নিলে আমি তোমাকে ওই পেশেন্টের ব্যাপারে সব ইনফরমেশন দিয়ে দিব তখন সে না চাইতেও তাকে উইচেডে অ্যাড করে নেয় শাওকিন সেখান থেকে যাওয়ার সময় তাকে সকাল ভোর পাঁচটায় রেডি হয়ে গ্রিন গার্ডেন চলে এসো সেখানে আমাদের কথা হবে এখন অনেক রাত হয়েছে তুমি ঘুমিয়ে পড়ো আমাদেরকে রাতের সিন দেখানো হয় যেখানে সব মেয়েদের একই সমস্যা তারা রাতে ঘুমাতে পারে না তাদের সারাদিন চা হয়েছে তা সব কিছু নিয়ে ভাবতে হয় তেমনই কংরং ভাবছিল সে কিভাবে শাওকিনকে জড়িয়ে ধরলো আর শাওকিন কিভাবে তাকে জড়িয়ে ধরলো এগুলো ভাবতে ভাবতে তার রাত কেটে যায় সকালে উঠে শাওকিনের বলা জায়গায় চলে আসে তখন শাওকিন তাকে একটি ড্রেস দেয় এবং তার নিজ হাতে তার জুতার ফিতা বেঁধে দেয় এভাবেই তাকে ইনফরমেশন দিবে বলে সারাদিন তার পিছে চরকির মতো ঘুরাতে থাকে কংরং এভাবে সারাদিন ওর পিছে ঘুরে ঘুরে বুঝতে পারে শাওকিন ওর কাজ নিয়ে অনেকটা সিরিয়াস শাওকিন এটা ভাবে যে সে যদি এক মিনিট একটা পেশেন্টকে দেয় তাহলে পেশেন্টটা তাড়াতাড়ি করে সুস্থ হয়ে যাবে তার জন্যই সে তার সময়গুলোকে নষ্ট করতে চায় না অন্যদিকে চিংচিং অনেকটা ডিপ্রেশনে ছিল কারণ তার দোকানের কাস্টমার ছিল না তার দোকানে বেচা কেনা হচ্ছিল না সে মনে করে দোকানটা অনেক ছোট তার জন্য সে পাশের দোকানের সামনে তার কিছু টেবিল লাগিয়ে দেয় অন্যদিকে আমাদের হিরো এবং নায়িকা একসাথে খাবার খাচ্ছিল তখনই আমাদের হিরোর কাছে একটি কল আছে সে জানতে পারে তার ইমার্জেন্সি একটি অপারেশন রয়েছে সে তার খাবার না খেয়ে সেখান থেকে দৌড়ে চলে যায় এটা দেখে আমাদের হিরোইন তো পুরোপুরি ইমপ্রেস হয়ে যায় এদিকে চিং চিং রাং নামে একটি ছেলের সাথে ঝগড়া করছিল রাং হচ্ছে শাওকিনের ভাই রাং বলে আমার পারমিশন ছাড়া তুমি এখানে দোকান লাগাতে পারো না তখন চিং চিং একটু ইমোশনাল হয়ে বলে দেখো দেখো একটু বোঝার চেষ্টা করো আমার অনেক বেশি কাস্টমার তাই আমার একটু জায়গার প্রয়োজন ছিল আচ্ছা সমস্যা নেই তুমি এখান থেকে এসে প্রতিদিন আমার হাতে ফ্রি খাবার খেতে পারো রাং তখন সেখান থেকে চলে যায় কিছুক্ষণ পর রাঙি নাকে নিয়ে আসে এবং সব কাস্টমারদেরকে ভয় দেখাতে থাকে যার ফলে সব কাস্টমাররা সেখান থেকে চলে যায় এটা থেকে চিং চিং অনেকটা রেগে যায় অন্যদিকে আমাদের হিরো অপারেশন শেষ করে বাহিরে এসে দেখতে পায় তার হিরোইন তার জন্য অপেক্ষা করছে এবং বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে সে তখন আস্তে আস্তে গিয়ে তার পাশে বসে পরে ঠিক সেভাবে যেভাবে ছোটবেলায় তারা দুজন একসাথে বসত আর তখনই পিছন থেকে জাং চলে আসে এবং তার বসকে একটি মেয়ের সাথে বসতে দেখে পিছন থেকে ছবি তুলে নেয় এবং তা পুরো হসপিটালে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয় এদিকে তাদের ঘুম শেষ হলে তারা দুজনই একজন একজনাকে দেখে অনেকটা শরম পায় তখন কংরং শাওকিনকে খাওয়ার জন্য বাহিরে নিয়ে আসে ওকে খাওয়ার জন্য নয় খাবার খাওয়ার জন্য ওকে বাহিরে নিয়ে আসে এখানে শাওকিন তার ছোটবেলার ভালোবাসার সাথে ডিনার করতে পেরে অনেকটা খুশি ছিল এখানে চিং চিং এর খাবার অনেক বাজে ছিল এমনকি অনেকটা ঝাল ছিল যার ফলে ওদের দুজনেরই বারোটা বেজে যায় তখন কংরং বলে আমি একদমই ঝাল খেতে পারি না আমার মনে হচ্ছে আমি তো মরেই যাব তখন শাওকিন অনেকটা চমকে যায় কারণ ছোটবেলায় সবাই তাকে অনেক বুলি করত একদিন তাকে কিছু ছেলেরা ধরে তাকে অনেক ঝাল স্যান্ডউইচ খাওয়াচ্ছিল তখন কংরং এসে তাকে বাঁচিয়ে নেয় আর কংরং দেখতে পায় শাওকিন অনেক ঝাল খেয়ে তার অবস্থা বারোটা বেঁচে গেছে তার জন্য কংরং সেখানে ঝাল স্যান্ডউইচটা খেয়ে নেয় কংরং এর এখানে অনেকটা ঝাল লাগছিল তারপরও সে তাকে বুঝতে দেয়নি বর্তমানে সে যখন জানতে পারে কংরং আসলে ঝাল খেতে পারে না তখন তার প্রতি তার ভালোবাসা আরো বেশি বেড়ে যায় বাইরে অনেক ঠান্ডা বলে সে উঠে তার গায়ে তার জ্যাকেটটি দিয়ে দেয় এটা দেখে কংরং তো পুরোপুরি অবাক রাতের বেলায় শাওকিন কংরং কে তার সব ইনফর
করে নেয় পরের দিন সকালবেলা যখন কংরং হসপিটালে আসে তখন সবাই ওকে একটু অদ্ভুত ভাবে দেখছিল ও যখন হসপিটালের ভিতরে চলে আসে তখন ও শুনতে পায় কিছু মেয়েরা বলছিল জং যদি কাল রাতে ছবিটা না তুলতো তাহলে তো আমরা জানতেই পারতাম না কংরং তখন জং এর কান ধরে ওকে সাইডে নিয়ে আসে কাল রাতে যা যা হয়েছিল তা সবকিছু ওর কাছ থেকে জেনে নেয় এবং ওকে একটু বকে শোকে সোজা চলে যায় শাওকিনের কাছে ও শাওকিনকে সবকিছু খুলে বলে এবং শাওকিনকে বলে হসপিটালে এইসব কিছু কি হচ্ছে আমার কাছে অনেকটা আনিজি লাগছে তখন শাওকিন ওকে বলে আরে তুমি টেনশন করো না এটা হচ্ছে একটা টিউমারের মতো এটাকে কেটে দিলে সমস্যা শেষ হয়ে যাবে আসো আমার সাথে আমি সবকিছু সমাধান করছি শাওকিন সবার সামনে গিয়ে বলে তোমরা হয়তো সবকিছু জেনে গেছ কংরং হচ্ছে আমার ছোটবেলার বন্ধু সে ছোটবেলা থেকে আমি ওকে অনেকটা পছন্দ করতাম সে ছোটবেলা থেকে ও আমার ক্রাশ রয়েছে কিন্তু আমার পোড়া কপাল সেটা এখনো সে বুঝতে পারছে না এক কথায় শাওকিন কংরং কে সেখানে সবার সামনে প্রপোজ করে দিয়েছে কংরং অনেকটা রেগে তাকে বলে সমস্যা কি তোমার তুমি এত আজে বাজে কথা কেন বলছো পরবর্তী সিনে কংরং একটা লোককে দেখছিল আসলে কংরং যাকে নিয়ে কাজ করছিল তার মধ্যে এই ব্যক্তি একজন ছিল যার ইনফরমেশন কংরং এতদিন ধরে কালেক্ট করছে তখন বুড়ো লোকটিকে কেউ একজন কল করে বুড়ো লোকটাও কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয় কংরং তার ব্যাপারে জানার জন্য তার পিছু করতে থাকে অন্যদিকে চিংচিং জানতে পারে তার দোকানে এত কাস্টমার আসার আসল রহস্য সবাই তার খাবার একদমই পছন্দ করে না কিন্তু টাকা পাওয়াতে সেখানে আসে আসলে চিংচিং এর বাবা মা হচ্ছে অনেক বড় লোক অনেক বড় বিজনেস ম্যান তার মেয়েকে তারা খুশি দেখতে সে তার মেয়ের দোকানে কাস্টমার পাঠায় এ কথা জানতে পেরে সে পুরোপুরি ভেঙে পড়ে এবং পুরোপুরি ডিপ্রেশনে চলে যায় এমনকি প্রচন্ড ড্রিঙ্কস করতে থাকে একটা সময় মাতাল হয়ে রাঙের ঘরে চলে যায় এবং ওর ঘাটে শুয়ে জোরে জোরে চেঁচাতে থাকে তখন রাঙে এসে ওকে ধরে শান্ত করার চেষ্টা করে তখন চিংচিং ওকে কামড় দিয়ে বলে কি ভেবেছ তুমি আমাকে লুটে নিবে তুমি দুষ্ট আমার দেহ পাবে কিন্তু আমার এই মনটা পাবে না এই মনে কষ্ট ভরা এদিকে কংরং এর কাছে চিংচিং এর কল আসে কংরং চিংচিং এর নাম্বারটা হাজবেন্ড দিয়ে সেভ করে রেখেছিল কংরং শাওকিন কে বলে আমার হাজবেন্ড আমাকে কল করেছে আমাকে এখনই যেতে হবে শাওকিন তো পুরোপুরি ধ হয়ে যায় শাওকিন এর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে শাওকিন কংরং এর সাথে আসে আর দেখতে পায় আসলে হাজবেন্ড দিয়ে সেভ করা চিংচিং এর নাম্বার তখন চিংচিং বলতে থাকে আমার দেহ পাবি আমার এই মনটা তখন কংরং বলে আরে বোকা আমি তোর বান্ধবী কংরং তখন রাং তাড়াতাড়ি করে শাওকিন কে সাইডে নিয়ে বলে এটা কি সেই কংরং যাকে তুমি ছোটবেলা থেকে ভালোবাসো শাওকিন একটু মুচকে এসে বলে হ্যাঁ আমি আমার ছোটবেলার হারানো ভালোবাসাকে পেয়ে গিয়েছি পরবর্তী সিনে শাওকিন যখন চিংচিং কে ধরে ওর ঘরে নিয়ে আসে তখন চিংচিং শাওকিনের গায়ে বমি করে দেয় তাও একবার নয় কয়েকবার কিছুক্ষণের মধ্যে শাওকিন গোসল করে বাহিরে চলে আসে ছেলেদের কোনো ড্রেস না থাকায় ও কংরং এর একটি ড্রেস পরে নেয় কংরং বলে তোমাকে দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে শাওকিন তখন কথাটা ঘুরিয়ে বলে তুমি কি জানো আমাদের এই ইউজি হসপিটালে যতজন ল স্টুডেন্ট এসেছে তারা কেউ এই কেসটাকে সলভ করতে পারেনি কিন্তু তোমার টেনশন করার কোনো প্রয়োজন নেই আমি তোমাকে পুরোপুরি সাহায্য করব তখনই ধুম করে একটি শব্দ হয় তখন দুজন সেখানে গিয়ে দেখতে পায় চিংচিং মাটিতে শুয়ে গোড়াগুড়ি করছে আর বলছিল আমাকে কোলে নাও আমি কোলে উঠব আর তখনই কংরং এর আম্মু ভিডিও কল করে বসে চিংচিং এর হাতে চাপ লেগে ভিডিও কলটা রিসিভ হয়ে যায় কংরং তো এখানে পুরো বিপদে পড়ে যায় ওর আম্মু যদি এখন জানতে পারে ওর ঘরে একটি ছেলে আছে তখন কি হবে ও তাড়াতাড়ি করে শাওকিন কে আলমারির ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলে আর ওর আম্মুর সাথে নর্মাল ভাবে কথা বলতে থাকে তখন ওর আম্মু বলে আমি কি দেখলাম এটা তোমার ঘরে কে আছে দেখি আমি দেখেছি তুমি ওই আলমারির ভিতরে কাউকে ঢুকিয়ে রেখেছ দেখাও বলছি এখনই দেখাও আমাকে কংরং অনেকটা ভয় পেয়ে যায় এখানে ওর আম্মু তো ওকে ধরে ফেলেছে তখন কংরং আস্তে আস্তে করে আলমারির কাছে চলে যায় আলমারিটা খুলে ওর আম্মুকে দেখানোর জন্য আর এই সাসপেন্সের সাথে এই প্রথম পার্টি শেষ হয় দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে কংরং আলমারিটি খুলে যার ফলে সেখানে আমরা দেখতে পাই শাওকিন চুপচাপ নিচে বসেছিল এবং ওকে দেখতে প্রায় মেয়েদের মতোই লাগছিল ওর আম্মু ভিডিও কলের মধ্যে দেখে বুঝতে পারে না কারণ শাওকিন মেয়েদের ড্রেস পরেছিল ও মেয়েদের ড্রেস কেন পরেছে তা আপনারা প্রথম পর্বে অবশ্যই দেখেছেন কংরং এর আম্মু বলে এই মেয়েটা কে কংরং বলে এটা তো চিংচিং তুমি তো ভালো করেই জানো চিংচিং ছোটবেলা থেকে এদিক ওদিক লুকিয়ে থাকতো ঠিক এভাবে এখানে লুকিয়ে আছে আচ্ছা যাই হোক না কেন আম্মু তুমি কেমন আছো শুরু হয়ে যায় মা মেয়ের গল্প এভাবে কথা বলতে বলতে প্রায় এক ঘন্টা পার হয়ে যায় আর এদিকে তো শাওকিনের বারোটা বেজে যায় শাওকিনের পা গুলো ব্যথা করতে শুরু করে কিছুক্ষণের মধ্যে কংরং এর কথা শেষ হলে ও এসে আলমারিটা খুলে তখন ও দেখতে পায় শাওকিনের বারোটা বেজে গেছে ও
কাঁচটা ধরে ফেলে এবং ওকে টান দিয়ে নিজের কোলে নিয়ে নেয় কংরং অনেকটা শরম পেয়ে যায় আর বলে কি করছো এগুলো তুমি তখনই সেখানে জং চলে আসে এবং দরজা নক করে যার ফলে ওরা দুজনে অনেকটা ভয় পেয়ে যায় কংরং তাড়াতাড়ি করে দরজাটি খুলে জাং বলে আমার অনেকটা পা ব্যথা করছে আমাকে ভিতরে আসতে দাও কংরং বলে না এখন তোমাকে ভিতরে আসতে দেওয়া যাবে না আমি কিছু কাজ করছি আমার কিছু কাজ রয়েছে আর তখনই ওখানে সাউকিন চলে আসে সাউকিন কে দেখে জং তো পুরোপুরি অবাক হয়ে যায় আর এমনিতেও সাউকিন মেয়েদের ড্রেস পরেছিল এটা দেখে জাং তো পুরোপুরি অবাক হয়ে যায় জাং বলে আমি কিছু দেখিনি আমি কিছু জানি না আর এখানে সিন কাঠ হয়ে যায় আমাদেরকে দেখানো হয় জাং কে সাউকিন ওদের মাঝে যা যা হয়েছে সবকিছু খুলে বলে যার ফলে জাং এর ভুলটা ভেঙে যায় তখনই জাং বলে আমি ভালো করেই জানি কংরং তোমার মতো ছেলেকে একদমই পছন্দ করবে না এই কথা শুনে সাউকিন অনেকটা রেগে যায় তখন জাং আরো বলে কংরং এর পছন্দ তোমার থেকে অনেকটা আলাদা কংরং কেমন ধরনের ছেলে পছন্দ করে তা আমি ভালো করে জানি ও লম্বা এবং খুব বুদ্ধিমান ছেলে পছন্দ করে যা তোমার সাথে একদমই ম্যাচ করে না ও একটু বডি শরিওয়ালা ছেলে পছন্দ করে যা তোমার সাথে একটুও ম্যাচ করে না ও চায় ওর বয়ফ্রেন্ড ওকে সবসময় নিজে হাতে খাইয়ে দিবে এবং ওর অনেক বেশি কেয়ার করবে যা তোমার মধ্যে একটুও নেই এমন অনেক কিছু রয়েছে যা আমার এই লিস্টের মধ্যে লেখা আছে সাউকিন মনে মনে বলে তুমি ঘোড়ার ডিম জানো আমার মধ্যে সব কিছু রয়েছে আমি শুধুমাত্র তার জন্যই কোনো মেয়ের সাথে মিশতাম না কারণ ছোটবেলা থেকে আমি তাকে অনেকটা ভালোবাসি সাউকিন বলে তুমি এই লিস্টটা কিভাবে পেলে জং বলে আরে এই লিস্টটা স্কুলে থাকার সময় আমি ওর ব্যাগ থেকে চুরি করে নিয়েছিলাম আর এই লিস্টটা আমার কাছে এখনো আছে তখন সাউকিন ওই লিস্টটা ছিঁড়ে নিজের কাছে রেখে দেয় পরবর্তী সিনে কংরং ওই বৃদ্ধ লোকটার সাথে কথা বলছিল এখানে আমরা জানতে পারি এই লোকটির ব্রেন টিউমার রয়েছে কিন্তু লোকটি মানতে চায় না ওনার ব্রেন টিউমার রয়েছে লোকটি মনে করে সে পুরোপুরি সুস্থ রয়েছে তাকে শুধু শুধু এই হসপিটালে রাখা হয়েছে এদিকে চিংচিং কে দেখানো হয় চিংচিং ও রেস্টুরেন্টে এসেছিল ও দেখতে পায় রেস্টুরেন্টের সব জিনিসপত্র গাড়িতে উঠানো হচ্ছে তখন ও তাড়াতাড়ি করে লোকটাকে জিজ্ঞেস করে এখানে কি হচ্ছে এগুলো আপনারা কোথায় নিচ্ছেন তখন লোকটি বলে আমাদেরকে লু নামে একজন বলেছে এই চেয়ার টেবিল গুলো বিক্রি করে দিতে তাই আমরা এসব কিছু নিয়ে যাচ্ছি তখন তো চিংচিং এর মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে যায় ও তাড়াতাড়ি করে লু কে কল করে ও এখানে জানতে পারে লু তো ওকে ব্লক করে রেখেছে ও তো আরো বেশি রেগে যায় আর তখনই ওর ফোনে একটি মেসেজ আসে ও জানতে পারে ওর ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা হয়েছে আর সেটা একটি রেস্টুরেন্ট থেকে ও তাড়াতাড়ি করে সেই রেস্টুরেন্টে চলে আসে আর এই জায়গাতে সাউকিনের ভাই রাং ছিল রাং এখানে ওর একটি বুক পাবলিশ করতে এসেছিল যা ও নিজের হাতে লিখেছে এদিকে চিংচিং রেস্টুরেন্টে এসে লু এর সাথে ঝগড়া করতে থাকে এখানে আমরা বুঝতে পারি লু হচ্ছে চিংচিং এর বয়ফ্রেন্ড লু চিংচিং এর সাথে বাটপাড়ি করেছে এতদিন চিংচিং এর বাবার টাকার জন্য ওর সাথে এতদিন রিলেশন করেছে যখন ও জানতে পারে চিংচিং এর বাবার সাথে ও সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে তখন ও চিংচিং এর সাথে ব্রেক আপ করে নেয় এসব কিছু সাইড থেকে রাং শুনতে পাচ্ছিল লু যখন সেখান থেকে চলে যাচ্ছিল রাং তখন দরজাটি বন্ধ করে দেয় যার ফলে লু সেখানে আটকা পড়ে যায় আমরা এখানে বুঝতে পারি রাং এর অনেকটা খারাপ লাগছে আবার এই ছেলেটার উপর অনেকটা রাগ হচ্ছে তার এদিকে তো চিংচিং অনেকটা কান্না করছিল এটা দেখে রাং ওর কাছে চলে আসে এবং ওকে নিজের জ্যাকেট দিয়ে ঢেকে দিয়ে বলে তোমাকে কান্না করা অবস্থায় দেখতে দারুণ লাগে আসলে তোমার ফেসটা অনেকটা কিউট তুমি কান্না করো না তোমার ওই ফেসে কান্না মানায় না চিংচিং বলে হয়েছে হয়েছে তোমরা সব ছেলেরা এভাবে পাশে এসে দাঁড়াও তারপরে আবার এভাবে চলে যাও রাং বলে সবকিছু যদি সমান হতো তাহলে খারাপ ভালো এই কথাটা কেউ ব্যবহার করত না অন্যদিকে আমাদেরকে দেখানো হয় সাউকিন কংরং কে খুঁজতে খুঁজতে প্রায় পাগল হয়ে গেছে ওকে কোথাও না পাওয়াতে ওর ল্যাপটপটা গিয়ে চেক করে আর সেখানে একটি লোকেশন দেখতে পায় আসলে সেই লোকেশনটির ব্যাপারে কংরং সার্চ করেছিল সাউকিন তখন বুঝতে পারে কংরং আসলে ওই বুড়ো লোকটির পিছে গিয়েছে সাউকিন তাড়াতাড়ি করে ওই জায়গার উদ্দেশ্যে রওনা হয় অন্যদিকে কংরং ওই বুড়ো লোকটির পিছু করতে করতে একটি জায়গা চলে আসে সেখানে কিছু লোক মিলে মানুষদেরকে বোকা বানাচ্ছিল তারা সবাইকে বলছিল আপনারা আমাদের কাছে কিছু টাকার বদলে অনেক কিছু পেতে পারেন আপনাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু আমরা আপনাকে প্রোভাইড করব তার জন্য আপনাদেরকে আমাদের এখানে টাকা জমা করতে হবে যে যত বেশি টাকা জমা করবে তাকে তত বেশি প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া হবে যেসব লোকগুলো একটু ভোলা ভালা ছিল তারা সবাই এখানে টাকা জমা করতে আসে তাদের মধ্যে বুড়ো লোকটিও ছিল বুড়ো লোকটি যখন ওনার ক্রেডিট কার্ডটা দিয়ে টাকা দিতে যাবে তখনই তার ক্রেডিট কার্ড কাজ করছিল না ক্রেডিট কার্ড কাজ না করার পিছনে কংরং ছিল কার্ড পাঞ্চ করার মেশিনের তারগুলো কেটে দিয়েছে কংরং লুকিয়ে লুকিয়ে একটি মাইকের সাহায্যে সবাইকে বলে আপনারা কেউ ভুলেও এদের কাছে টাকা দিবেন না কারণ এরা হচ্ছে প্রতারক
ফোন ট্র্যাক করে এখানে চলে এসেছে ও সাথে সাথে পুলিশ নিয়ে এসেছিল যার ফলে পুরো গ্যাংটি পুলিশের হাতে ধরা খেয়ে যায় সাউকিন তখন কংরং এর সাথে অনেকটা রাগারাগি করে কারণ সে কাউকে না জানিয়ে এসব কিছু একা একা করছিল তখন কংরং বলে তোমার এতে সমস্যা কি আমি আমার কাজ করছি আমি সব ইনফরমেশন গুলো কালেক্ট করছি তোমাকে কে বলেছে আমার পিছু পিছু আসতে এই কথা শুনে সাউকিন অনেকটা কষ্ট পায় এবং একা বসে বসে নিজের ক্ষত জায়গায় মলম লাগাতে থাকে কারণ ও কংরং কে বাঁচা দিকে অনেকটা ব্যথা পেয়েছিল কংরং দেখতে পায় সাউকিন অনেকটা কষ্ট পাচ্ছে তার জন্য কংরং সাউকিনের কাছে গিয়ে ওকে মলম লাগিয়ে দেয় আর এখানে বিউটিফুল রোমান্টিক ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকগুলো সিন হয়ে যায় ওরা দুজন একজন একজনের দিকে তাকিয়েছিল পরবর্তী সিনে আমরা দেখতে পাই ওই বড় লোকটির হঠাৎ করে কি যেন হয়ে গেছে তাকে তাড়াতাড়ি করে অপারেশন রুমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন কংরং এইসব কিছু বাহিরে দাঁড়িয়ে দেখছিল কংরং কল্পনা করছিল ঠিক এভাবেই তার বাবাকে অপারেশন রুমে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার বাবা ভালো মতো ফিরে আসতে পারেনি ওর বাবা সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছে কংরং এখানে মন খারাপ করে ওই বড় লোকটির জন্য অপেক্ষা করে কিছুক্ষণ পর ওই লোকটিকে আইসিউতে নিয়ে যাওয়া হয় আর এখানে কংরং এর সাথে সাউকিন দেখা করতে আসে এবং ওকে বড় লোকটির সবকিছু খুলে বলে বুড়ো লোকটি পুরোপুরি ভালো আছে ওনার জ্ঞান ফিরলেই ওনার সাথে দেখা করতে পারবে পরবর্তী সিনে চিংচিং নুডুস রান্না করছিল রান্না করতে গিয়ে সবকিছু এলোমেলো করে দিচ্ছিল বড় লোকের মেয়ে বলে কথা সবকিছু অর্ডার করে কিনে খায় রান্না তো একদমই করতে পারে না চিংচিং আসলে কংরং এর জন্য নুডুস রান্না করছিল তখন সেখানে কংরং চলে আসে চিংচিং বলে আমি তোমার জন্য নুডুস রান্না করছি আমি তো ভালোভাবে রান্না করতে পারি না তারপরও আমার অনেক ইচ্ছা আমি রান্না করে তোমাকে খাওয়াবো তারপর তারা দুজন একসাথে খাবার খায় এবং তাদের দুজনের সাথে সারাদিন যা যা হয়েছে একজন একজনকে শেয়ার করে এখানে চিংচিং জানায় তার ব্রেক আপ হয়ে গেছে এবং তার সাথে ইত্যাদি ইত্যাদি এত কিছু হয়ে গেছে পরবর্তী সিনে কংরং একা একা জগিং করছিল আর তখনই সেখানে সাউকিন চলে আসে তারা দুজন একসাথে সময় কাটায় তারা দুজন মিলে ওই বুড়ো লোকটার জন্য শপিং করে এদিকে তো চিংচিং ওর বাবা মার সাথে দেখা করতে আসে তখন ওর বাবা মা ওকে বোঝাতে থাকে তুমি এখনো অনেকটা ছোট এখন কাজ করার সময় হয়নি আর তোমার বাবার কোন দিক থেকে কম আছে নাকি যে তোমার কাজ করতে হবে তখন চিংচিং বলে বাবা মা তোমরা বুঝতে পারছো না কেন আমি নিজে কিছু করতে চাই আমি নিজে সফল হতে চাই আমি আর কয়দিন তোমাদের হাত থেকে টাকা নিয়ে চলবো আমি এখন থেকে তোমাদের কাছ থেকে এক টাকাও নিব না আমি নিজে কষ্ট করে কামাই করে তারপরে তা দিয়ে চলবো তোমরা দয়া করে আমার সাহায্য করো না ওর বাবা মা ওকে বোঝাতে থাকে চিংচিং তখন রেগে ওখান থেকে চলে আসে এদিকে কংরং ওই বুড়ো লোকটির সাথে দেখা করতে আসে বুড়ো লোকটির সামনে বসে তাকে বলতে থাকে আপনাকে দেখলে আমার বাবার কথা মনে পড়ে কেন জানি আপনার প্রতি অনেক মায়া কাজ করে আপনার যদি কোনো ছেলে মেয়ে না থাকে তাহলে আপনি আমাকে আপনার নিজের মেয়ে ভাবতে পারেন আর এসব কথাগুলো পিছন থেকে সাউকিন শুনছিল সাউকিন খুশি হয়ে যায় আর অনেকটা ইমপ্রেসও হয়ে যায় কংরং যখন বাড়িতে যাচ্ছিল তখন সাউকিন ওর পিছু পিছু আসছিল শুধুমাত্র আজকেই নয় সাউকিন প্রতিদিন এভাবে ওকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে সো রোমান্টিক সো বিউটিফুল এটাই তো ভালোবাসা কংরং এ ব্যাপারে কিছুই জানে না যে একজন তাকে সবসময় প্রোটেক্ট করছে এদিকে রাং বসে বসে বার্বিকিউ খাচ্ছিল এটা থেকে চিংচিং দৌড়ে ওর কাছে চলে আসে এবং ওর পাশে বসে খাওয়া শুরু করে এসব কিছু দেখে রাং তো পুরোপুরি শকড হয়ে যায় যে মেয়ে আমার সাথে কোনো কথাই বলল না কিছু না আমার পাশে এসে আমার খাবারগুলো খাওয়া শুরু করে দিল চিংচিং অনেক তাড়াহুড়া করে খাচ্ছিল কারণ ও সারাদিনে কিছুই খাইনি তখন রাং ওকে আস্তে আস্তে খেতে বলে চিংচিং বলে তুমি কি জানো আমার কাছে একটা টাকাও নেই তার জন্য আমি সারাদিন কিছুই খাইনি এই বার্বিকিউ দেখে মনে হচ্ছে আমার একটা বার্বিকিউর দোকান খোলা দরকার আর হ্যাঁ আমি ভেবে নিয়েছি আমি একটা বার্বিকিউর দোকান দেব আর তুমি টেনশন করো না আমি তোমাকে ফ্রি খাবার দেব এখন আমাকে এগুলো খেতে দাও মানে গাইজ বুঝতেই পারছেন মাইয়াটা ফাইল উইল দিয়ে আর কি পোলাটার একদম পরবর্তী দিনে সকালবেলা কংরং ঘুম থেকে উঠে দেখে ওর ফোনে একটি মেল এসেছে যেখানে ওকে ল ফার্ম থেকে একটি মিটিং এ ডেকেছে ওদের সবাইকে যে কেসগুলোর দায়িত্ব দিয়েছিল সে সবগুলোর ইনফরমেশন আজ তাদেরকে দিতে হবে যেহেতু কংরং একজন ল স্টুডেন্ট তার জন্য ওকে একটি এক্সাম দিতে হবে এক্সামে যদি ও পাস করে তাহলে ও একটি উকিল হতে পারবে কংরং অনেকটা ডিপ্রেশনে পড়ে যায় কারণ ওর কাজটা পুরোপুরি কমপ্লিট হয়নি যখন ও মিটিং এ যায় তখন ও জানতে পারে ওদের পাঁচজনের মধ্যে একজন এলিমিনেট হয়ে গেছে এখন শুধুমাত্র চারজন রয়েছে চারজনের মধ্যে কংরং সব থেকে খারাপ রেজাল্ট করেছে তখন কংরং ওয়াশরুমে গিয়ে চিংচিং কে ভয়েস মেসেজ পাঠায় যে তুমি কোথায় আছো আমার না তোমাকে দেখতে অনেক ইচ্ছে করছে আমি আমার এক্সাম দিতে এসেছিলাম তুমি কি তা জানো আমার এক্সাম আমি চতুর্থ নাম্বারে এসেছি আমার মনে 
হচ্ছে আমি এই কেসটা সলভ করতে পারবো না আর কখনো আমার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবো না আমার না অনেক খারাপ লাগছে আচ্ছা তুমি কি এসে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি তুমি তাড়াতাড়ি চলে আসো আর তখনই ওখানে একটি মেয়ে চলে আসে যার কারণে কংরং ভয়েস মেসেজটি ভুল করে শাওকিনকে পাঠিয়ে দেয় মেয়েটা যেতে যেতে ও দেখতে পায় শাওকিন এই মেসেজটি শুনে ফেলেছে তখন ও বলে হাই রে আমি কি করলাম এটা আমার কোন আঙ্গুলটা ভুল করেছে এখন শাওকিন কি মনে করবে আমি ওকে মিস করছি আমি ওকে দেখতে যাচ্ছি হাই রে আমি এটা কি করলাম দেন রাতের বেলা কংরং ডিপ্রেশনে প্রচন্ড পরিমাণ ড্রিঙ্ক করে শাওকিন কে কল করে ওর সাথে কথা বলতে থাকে ওরা কথা বলতে বলতে কিছুক্ষণ পর শাওকিন ওর পিছনে এসে ওকে ডাক দেয় আর তখনই কংরং শাওকিন কে দেখে অনেকটা অবাক হয়ে যায় এবং মাতাল অবস্থায় দৌড়ে গিয়ে শাওকিন কে জড়িয়ে ধরে আর এটা দেখে শাওকিন তো পুরোপুরি অবাক হয়ে যায় যে জিনিসটা সে আশা করেনি সেই জিনিসটা এখানে হয়ে গেল শাওকিন মনে মনে অনেকটা খুশি হচ্ছিল এবং সে তাকে জড়িয়ে ধরে সে মনে মনে ভাবছিল আমার ছোটবেলার ভালোবাসা তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরেছ আমার মনে হচ্ছে আমি জান্নাত পেয়ে গিয়েছি তাই সেই আগেরা বাগেরা অনেক কিছু ডায়লগ কইতে থাকে তো এগুলো আমি সব কিছু আপনার ফিটোর মধ্যে ধরবো না কারণ এগুলো আমার কাছে বেহুদা লাগে আচ্ছা যাই হোক গাড়ি দিয়ে যাওয়ার সময় কংরং তাকে বলে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তুমি ওই বুড়ো লোকটিকে বাঁচিয়ে নিয়েছ তুমি যদি তখন থাকতে তাহলে অনেক ভালো হতো আমার বাবা হয়তো এখনো বেঁচে থাকতো তুমি অনেক ভালো মানুষ আমি তোমাকে পছন্দ করি এসব কিছু শুনে শাওকিন অনেকটা খুশি হয়ে যায় শাওকিন যখন কংরংকে ওর বাসায় রেখে চলে যাচ্ছিল তখনই কংরং ওর হাতটা ধরে ফেলে যা দেখে শাওকিন ওর হাতটা ধরে বসে এবং কংরংকে এক নজরে দেখতে থাকে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে আদর করতে থাকে পরের দিন সকালবেলা কংরং ঘুম থেকে উঠে পুরোপুরি সফট হয়ে যায় কারণ রাতের বেলা ওর জামা পরে ও ঘুমিয়ে গিয়েছিল তখন হঠাৎ করে ওর মনে পড়ে কাল রাতে শাওকিন এবং ওর মাঝে কি কি হয়েছিল ও কিভাবে মাতাল অবস্থায় শাওকিনকে জড়িয়ে ধরেছিল এবং গাড়িতে ওকে এটাও বলেছিল আমি তোমাকে পছন্দ করি এইসব কিছু ভেবে ও পুরোপুরি ডিপ্রেশনে চলে যায় ও ভাবতে থাকে ও মাতাল অবস্থায় এগুলো কি করে ফেলল তারপরে কংরং যখন কফি কেনার জন্য দোকানে যায় কফি কেনার পর ও যখনই বিল পে করতে যাবে তখনই লোকটি বলে আপনার বিল অলরেডি কেউ দিয়ে দিয়েছে এটা শুনে ও পুরোপুরি অবাক হয়ে যায় ও জিজ্ঞেস করে কে বিল পে করেছে কিন্তু লোকটা কিছুই বলে না তারপরে ও যখন স্যান্ডউইচ কিনতে যায় তখন ও জানতে পারে ওর বিল অলরেডি কেউ পে করে দিয়েছে এভাবে ও সারাদিন যেখানে যায় না কেন সবাই ওকে একই কথা বলে ওর বিল অলরেডি কেউ পে করে দিয়েছে এসব কিছু দেখে ও তো অনেকটা ভয় পেয়ে যায় ও তাড়াতাড়ি করে চিংচিং কে কল করে এবং ওকে সব কিছু জানায় আমার মনে হচ্ছে আমার পিছনে কোনো গ্যাংস্টার লেগেছে যে সে হয়তো আমাকে মেরে ফেলবে আমার না খুব ভয় করছে চিংচিং বলে আরে দূর পাগল তোমার সাথে কেউ হয়তো প্রাঙ্ক করছে অথবা এমন হতে পারে কেউ তোমাকে ভালোবাসে যার জন্য এভাবে তোমাকে ট্রিট করছে কংরং বলে আমাকে আবার কে ভালোবাসবে আমার তো কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই পরবর্তী সিনে কংরং ওই বুড়ো লোকটিকে দেখার জন্য ওনার ক্যাভিনে চলে আসে এখন লোকটির জ্ঞান ফিরে এসেছে লোকটি এখন আস্তে আস্তে কথা বলতে পারে তখন লোকটি শাওকিনকে বলে আমি তোমাদের সাথে ছবি তুলতে চাই এ কথা শুনে কংরং লোকটির সাথে দাঁড়িয়ে পোজ দিতে থাকে কংরং বলে দাও আমাদেরকে ছবি তুলে দাও তখন শাওকিন বলে আরে উনি বলেছেন আমাদের তিনজনকে একসাথে ফটো তুলতে তখন বুড়ো লোকটিও মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বলে তখন শাওকিন কংলং এর অনেকটা ক্রোজে চলে আসে এবং ওরা তিনজন একসাথে ফটো তুলে ওরা তিনজন একসাথে অনেকটা গল্প করে অনেকটা আনন্দ করে রাতের বেলা কংলং যখন ঘরে আসে তখন ওর ঘরের মধ্যে একটি বাক্স দেখতে পায় বাক্সের মধ্যে কিছু কঙ্কাল ছিল এটা খেলনা ছিল কংলং অনেকটা ঘাবড়ে যায় তখন ও দেখতে পারে এখানেও সেম একটি নোট রয়েছে যেখানে কিছু ড্র করা ছিল যেসব জায়গায় বিল পে করতে চেয়েছে সেখান থেকে সবাই ওকে একটা করে ছোট ছোট নোট দিয়েছে যার মধ্যে কিছু একটা আঁকা ছিল তখন ওর অনেকটা ভয় করছিল ও তাড়াতাড়ি করে চিংচিং কে কল করে এবং তাকে বলে তুমি তাড়াতাড়ি চলে আসো আমার মনে হচ্ছে ওই গ্যাংস্টারটা আমার ঘর পর্যন্ত চলে এসেছে ও আমার ঘরে কঙ্কালের একটি বক্স রেখেছে আমার অনেক ভয় করছে তখন চিংচিং বলে তুমি লুকিয়ে পড়ো আমি খুব তাড়াতাড়ি আসছি কংরং বুঝতে পারে ওর ঘরে কেউ রয়েছে আর তখনই ওই লোকটি ওর কাঁধে হাত রাখে এটা দেখে ও তো ভয় পেয়ে অনেক জোরে জোরে চিৎকার করে আর ওর হাতে থাকা ছাতাটা দিয়ে লোকটার উপর হামলা করে লোকটা ছাতাটাকে ধরে ফেলে আর এখানে আমরা দেখতে পারি লোকটা আর কেউ নয় আমাদের হ্যান্ডসাম কিউট বয় সাউকিন ছিল কংরং ভয় পাওয়াতে পড়ে যাচ্ছিল তখনই সাউকিন ওকে ধরে ফেলে এই সময় ওখানে চিংচিং চলে আসে পরবর্তী সিনে ওরা তিনজন একসাথে বসে কথা বলছিল এখানে কংরং সাউকিনকে জিজ্ঞেস করে তাহলে সব কিছুর পিছনে কি তুমি রয়েছো তুমি আমার বিল পে করে বেড়াচ্ছ আর তুমি দেখলাম আমার পাশের ফ্ল্যাটে রয়েছো তুমি এখানে কেন এসেছো তখন 
শাওকিন বলে আমি এখানে এসেছি কারণ এখান থেকে হসপিটালে যেতে সুবিধা হয় এজন্যই আর হ্যাঁ আমি তোমার বস হিসাবে আমি তোমার বিলগুলো পে করতেই পারি এটা স্বাভাবিক শাওকিন ওর ঘরে চলে যায় কিছু একটা আনার জন্য আর তখনই চিংচিং বলে এই শোনো না আমার মনে হচ্ছে কি ডক্টর শাওকিন তোমাকে পছন্দ করে এই জন্যই উনি সবসময় তোমার আশেপাশে ঘুর ঘুর করে আর আমার কোনো মতে মনে হয় না উনি তোমার পাশে এসেছে শুধুমাত্র হসপিটালে যাওয়ার জন্য উনি হয়তো তোমার ক্লোজে আসতে চায় এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে নাও ওনাকে পটিয়ে ফেলো আর তখনই সেখানে শাওকিন ওর নিজ হাতে বানানো স্যুপ নিয়ে আসে এবং ওদেরকে খেতে দেয় রাতের বেলা ঘুমানোর আগে চিংচিং ওকে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা তুমি আমাকে সত্যি করে বলবে তোমাদের মাঝে কি কি হচ্ছে তখন কংরং বলে কি হবে আবার চিংচিং বলে আচ্ছা সত্যি করে বলো না তোমাদের মাঝে কি কি হয়েছে তখন কংরং শাওকিন এবং ওর মাঝে দেখা হওয়ার পর থেকে যা যা হয়েছে সবকিছু বলতে থাকে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে কংরং এবং শাওকিনের মাঝে এত কিছু হয়ে গেছে কংরং নিজেও ভালো করে জানে না ও এইসব কিছু নোটিসই করেনি কংরং মনে মনে সবকিছু নিয়ে ভাবতে থাকে তখন চিংচিং বলে আমি তো এবার কনফার্ম হয়ে গিয়েছি সে তোমাকে অনেকটা ভালোবাসে না হলে তোমাকে এভাবে কেয়ার করতো না আসলে সে একজন ভালো মানুষ তুমি তার সাথে রিলেশন করো না কেন আমি তোমার জায়গা হলে কবে তো অ্যাকসেপ্ট করে নিতাম আর এমনকি ছেলেটা সব সময় তোমাকে প্রোটেক্ট করে আর তুমি তো বললে তোমাকে নাকি চারবার জড়িয়ে ধরেছে তো তোমাদের মাঝে অনেক কিছু হয়ে গেছে যাই হোক না বাবা আমার তো ঘুম পেয়েছে আমি এখন ঘুমাচ্ছি চিংচিং আরামের সাথে ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু কংরং তো আসলে ঘুমাতে পারছিল না কংরং এর ঘুমিয়ে আসছিল না ও শুধুমাত্র শাওকিনের কথা ভেবে যাচ্ছিল পরের দিন সকালে কংরং যখন ওর ঘর থেকে বের হয় অফিসে যাওয়ার জন্য তখনই শাওকিন অফিসে যাওয়ার জন্য বের হয় কংরং শাওকিনকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ইগনোর করা শুরু করে শাওকিনও এত সহজে হার মানার ছেলে নয় ও কংরং এর সাথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কংরং এর সাথে লিফটে উঠে এবং ওরা দুজন একসাথে লিফট দিয়ে নামে আর বাসের মধ্যে ওরা দুজন একসাথে উঠে বাসের মধ্যে ওরা দুজন একজন একজনের অনেকটা কলোজে দাঁড়িয়ে ছিল শাওকিন বাস থেকে নেমে কংরংকে বলে চলো আমরা একসাথে কফি খেতে যাই কংরং বলে আমার কোনো ইচ্ছে নেই কফি খাওয়ার কংরং সেখান থেকে একাই চলে আসে শাওকিন বেচারা বুঝতে পারে না হঠাৎ করে কংরং এমন কেন করছে ও এতটা বদলে কেন গেছে কংরং যখন হসপিটালে আসে তখনই ওর কাছে জং আসে জং এসেই শাওকিনের ব্যাপারে ভালো ভালো গল্প করতে থাকে কংরং তো পুরোপুরি বিরক্ত হয়ে বলে তোমার সমস্যাটা কি তুমি আমার পিছু পিছু কেন করছো আর আমাকে শাওকিনের কথা কেন বলছো তখন জং বলে আসলে আমার বস অনেকটা ভালো আর এমনিতেও আমি আমার এক্সামে পাশ করেছি খুব তাড়াতাড়ি আমি একজন ডাক্তার হতে চলেছি কংরং তাকে কংগ্রেচুলেশন জানায় আর তখনই জং বলে উঠে আসলে তুমি জানো না আমার বস কতটা ভালো তুমি জানো আমি ওনার এত প্রশংসা কেন করি একটি পেশেন্ট ছিল যাকে বাঁচানোর কোনো আশা ছিল না সব ডাক্তার হাল ছেড়ে দিয়েছিল কেউ তার অপারেশন করতে চাচ্ছিল না অপারেশন করলে সে মারা যাওয়ার চান্স বেশি ছিল আর তখনই ডক্টর শাওকিন অপারেশন করার জন্য রাজি হয়ে যায় সে সমস্ত দায়িত্ব তার মাথায় নিয়ে নেয় এবং রিক্সের সাথে ওই অপারেশন লাগাতার চোদ্দ ঘন্টা চলে চোদ্দ ঘন্টা পরে ডাক্তার শাওকিন অপারেশনটা সাকসেস করে বের হয় তার পুরো শরীরে রক্ত লেগেছিল এবং সে দুদিন দু রাত না ঘুমিয়ে ওই পেশেন্টের সেবা করছিল আর তখন থেকে ডক্টর শাওকিনকে আমার অনেক ভালো লাগে আর তখন থেকে আমরা ডক্টর শাওকিনকে অনেকটা পছন্দ করি সে আসলে অনেকটা ভালো মানুষ এইসব কথা শুনে কংরং কিছুক্ষণের জন্য শাওকিনের প্রতি ফিদা হয়ে যায় কংরং ভাবতে থাকে শাওকিন শুধুমাত্র আমার কেয়ার করে না ও তো প্রতিটা মানুষের কেয়ার করে প্রতিটা মানুষকে ও অনেকটা ভালোবাসে আসলে ও অনেকটা ভালো এখানে আমরা কংরং এর ভাব সাপ দেখে বুঝতে পারি সে কিছুটা গলে গেছে এদিকে শাওকিন ওর দাদিমার সাথে দেখা করতে এসেছিল ওর দাদিমাকে ও সব কিছু খুলে বলে ওর দাদিমা কংরং এর ব্যাপারে শুনতে পেরে অনেকটা খুশি হয় এবং শাওকিনকে বলে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে বাচ্চা নিয়ে নাও আমি আমার নাতিনের ছেলে মেয়েকে দেখতে চাই ওর দাদিমা সঙ্গে সঙ্গে ওর ভাইকে কল করে বলে শেখো তোমার ভাই শাওকিনের কাছ থেকে কিছুটা শেখো ও তো একটা মেয়েকে পটিয়ে ফেলেছে তুমি কি করলে তখন ওর ভাই রাং অনেকটা রেগে বলে শাওকিনের আচ্ছা তোর এত বড় সাহস তুই দাদিকে গিয়ে খোঁচা মেরে আমার বিয়ের কথা বলছিস তোর খবর আছে পরবর্তী সিনে কংরং কিছু জিনিসপত্র নিয়ে লিফটের কাছে যায় আর তখনই লিফট দিয়ে শাওকিনা এবং রাঙিনা আসে রাঙিনাকে দেখে কংরং অনেকটা ভয় পেয়ে যায় আর তখনই রাঙিনা কংরং এর উপর ছাপিয়ে পড়ে যার ফলে কংরং নিচে পড়ে যায় এবং পাশে থাকা ফুলের টপের সাথে বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে শাওকিন তাড়াতাড়ি করে ওকে নিয়ে হসপিটালে চলে আসে এবং ওর সিটি স্ক্যান এবং ওর মাথার চেক করে যা যা করা লাগে সবকিছু করে 
এবং ওর প্রচন্ড কেয়ার করতে থাকে কংরং বলে আরে আমার তেমন কিছু হয়নি আমি পুরোপুরি সুস্থ আছি এই দেখো আমি সুস্থ আছি সাউকিন বলে তুমি অনেক জোরে মাথায় ব্যথা পেয়েছ আমি তোমার সবগুলো রিপোর্ট দেখেছি আমার মনে হচ্ছে তোমার ইন্টারনাল ব্লিডিং হতে পারে তোমার মাথায় অনেক প্রেশার পড়েছে এখন তোমাকে অবজারভেশনে রাখতে হবে এই কথা শুনে কংরং অনেকটা অবাক হয়ে যায় এবং কংরং বলে আচ্ছা তাহলে আমি হসপিটালে বেড নিয়ে নিচ্ছি তখনই সাউকিন বলে না না আমি তোমার খেয়াল রাখব আমি একজন ডাক্তার আমি সবকিছু ভালো করে বুঝি তুমি আমার সাথে আমার বাড়ি আসো ওখানে আমি তোমার ভালো করে সেবা করতে পারবো এই কথা শুনে কংরং অনেকটা শরম পেয়ে যায় আর বলে কেন আমি হসপিটালে না থেকে তোমার বাড়িতে তোমার সাথে কেন থাকবো তখন সাউকিন বলে তুমি ভালো করে যেন হসপিটালের বেডগুলো খালি নেই আর প্রচন্ড পরিমাণ পেশেন্ট রয়েছে তুমি তাদের সাথে থাকলে তোমার নানা ধরনের রোগ হতে পারে তুমি আমার সাথে আমার বাসায় সেফ থাকবে কংরং এর কাছে কিছু করার ছিল না ও বাসায় চলে যায় এবং রুমে ঢুকতে চেষ্টা করে কিন্তু সাউকিন আগে থেকে ওর রুমের লকটি চেঞ্জ করে দিয়েছিল এবং মিস্ত্রিকে বলে দিয়েছিল আপনাকে কেউ কল করলে আসবেন না কংরং মিস্ত্রিকে কল করে মিস্ত্রি বলে আমি অনেকটা বিজি আছি আর এখন অনেক রাত হয়ে গেছে আমি আসতে পারবো না কাল সকালে এসে আমি সবকিছু ঠিক করে দিব তখন সাউকিন বলে এখন তোমার কাছে কিছু করার নেই তোমাকে আমার সাথেই থাকতে হবে আর তোমার যদি ভালো না লাগে তুমি গিয়ে দারোনের সাথে ঘুমাতে পারো এই কথা শুনে কংরং অনেকটা রেগে যায় ও মনে মনে ভাবে আমি দারোনের সাথে ঘুমানোর থেকে রাঙিনের সাথে শোয়ার পছন্দ করব কংরং সাউকিনের সাথে সাথে ওর রুমে চলে আসে কংরং অনেকটা ভয় ভয়ে ছিল কারণ এই প্রথমবার কোন ছেলের সাথে ও একা সাউকিন চলে যায় ওদের দুজনের জন্য খাবার বানাতে সাউকিনকে খাবার বানাতে দেখে কংরং বলে আমি তোমার একটা ফটো তুলব এবং পুরো হসপিটালে এটা ভাইরাল করে দিব সব মেয়েরা দেখে তোমার প্রতি ফিদা হয়ে যাবে যে তুমি রান্না করতে পারো তুমি এতগুলো কাজ করতে পারো তখন সাউকিন বলে তার মানে তুমি বোঝাতে চাচ্ছ তুমি আমাকে রান্না করতে দেখে ফিদা হয়ে গেছ তখন কংরং বলে আমি বাদে সব মেয়েরা আমার তোমার প্রতি কোনো ইন্টারেস্ট নেই তারপর ওরা দুজন একসাথে খাবার খায় তার পরে খাবার শেষে সাউকিন ওকে বলে তোমাকে তোমার প্লেট গুলো ধুয়ে রাখতে হবে কারণ আমাদের ফ্যামিলিতে যে যার প্লেট ধুয়ে রাখে কংরং রাজি হয়ে যায় এবং ওর প্লেট গুলো ধুয়ে ফেলে আর তখনই সাউকিন বিছানা নিয়ে সোফার রুমে চলে আসে আর কংরংকে চাবি দিয়ে বলে তুমি আমার বেডে গিয়ে শুয়ে পড়ো আর হ্যাঁ দরজা লাগিয়ে নিও আর কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে ডাক দিতে পারো তখন কংরং দৌড়ে গিয়ে ওর বেডে শুয়ে পড়ে আর এখানে সাউকিন ও সোফার মধ্যে শুয়ে রাঙিনাকে আদর করতে থাকে এদিকে তো কংরং এর কোনো মতেই ঘুম আসছে না শুধু সাউকিনের কথা ভাবে সাউকিন ওকে কিভাবে কেয়ার করলো কিভাবে যত্ন করলো এসব কিছু ভাবতে থাকে আর তখনই কংরং উঠে বলে সাউকিন তুমি কি ঘুমিয়ে গেছো সাউকিন বলে না তো আমি ঘুমাইনি তুমি কিছু বলবে আমায় কংরং বলে আচ্ছা তুমি কি আমাকে ভালোবাসো আর তখনই সাউকিন রুমের ভিতরে চলে আসে আর বলে কেন তুমি কি তা জানতে চাও কংরং বলে হ্যাঁ আমি জানতে চাই তখন সাউকিন ওর কাছে চলে আসে সাউকিন কংরংকে চুমু করে এসব কিছু কংরং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল আর এখানে আমরা দেখতে পাই কংরং এই স্বপ্ন দেখে দারুণ খুশি হচ্ছিল ও ঘুমের মধ্যে অনেকটা হাস ছিল যখন ওর ঘুমটা ভাঙে ওর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে যায় ও বুঝতে পেরে যায় এসব কিছু ওর স্বপ্ন ছিল গর্বের শুরুতে যখনই কংরং এর ঘুম ভাঙে ও ফল দিয়ে উঠে ও বলতে থাকে আমি এগুলো কি স্বপ্ন দেখছি না না এটা হতে পারে না তার মানে কি আমি সত্যি সত্যি ওকে ভালোবেসে ফেলেছি আমি ওকে কিভাবে ভালোবাসতে পারি কংরং আস্তে আস্তে করে চোরের মতো করে ওর ঘরের দরজার সামনে চলে যায় এবং ওর দরজার লকটা খোলার চেষ্টা করে তখনই পিছন থেকে সাউকিন এসে নতুন পাসওয়ার্ডটা দেয় এর মাঝে ওরা দুজন অনেকটা কাছাকাছি হয়ে যায় যার ফলে কংরং এর মাথায় আবার উল্টা পাল্টা ভাবনা আসতে শুরু করে তখন ও সরম পেয়ে তাড়াতাড়ি করে ঘরের ভিতরে চলে যায় তখন সাউকিন বলে হঠাৎ করে মেয়েটার কি হয়ে গেল সকাল থেকে কেমন আজব আজব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে কংরং তাড়াতাড়ি করে ওর ঘরে গিয়ে ফ্রেশ হতে থাকে এবং আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে বকতে থাকে তুমি এত বেয়াদব হয়ে গেছো কেন তোমার মাথায় এইসব জিনিস কিভাবে আসতে পারে আর তখন ইসাউকিন ওর দরজায় কিছু খাবার নিয়ে আসে আর বলে চলো আমি তোমার জন্য খাবার তৈরি করে দিচ্ছি আমার তো কোনো দিক থেকে মনে হয় না তুমি সকালবেলা খেয়ে বের হও কংরং বলে তুমি ঠিক বলেছ আমি শুধুমাত্র সময়ের অভাবে খেতে পারি না আমি রাতে দেরি করে ঘুমাই সকালেও দেরি করে উঠি যার ফলে আমার সকালের খাবারটা খাওয়া হয় না সাউকিন বলে তুমি চিন্তা করো কেন আমি আছি তো আমি এখন থেকে সকালবেলা তোমার জন্য খাবার বানাবো কংরং বলে মানুষ কি ভাববে তুমি যদি 
প্রতিদিন আমার ঘরে আসো সবাই তো ভাববে আমরা কাপল শাওকিন বলে মানুষের ভাবনাতে কি আসে যায় যদি তোমার খাওয়া দাওয়াই ঠিক মতো না হয় আর হ্যাঁ আমি কিন্তু ফ্রি কাজ করব না কংরং বলে সমস্যা নেই আমি তোমাকে পে করে দেব শাওকিন বলে আরে আরে আমার কোনো টাকা পয়সা লাগবে না এই কথা শুনে কংরং অনেকটা ঘাবড়ে যায় মনে মনে ভাবতে থাকে ওর টাকা লাগবে না ওর লাগবেটা কি আর তখনই শাওকিন বলে ওঠে তুমি বাজার করে নিয়ে আসবে আমি রান্না করে দিব তাহলে সমান সমান হয়ে যাবে আর হ্যাঁ আমরা দুজন একসাথে ব্রেকফাস্ট করতে পারি কংরং তখন মনে মনে ভাবে ও যদি আমার কাছাকাছি থাকে তাহলে মনে হয় আমি সত্যি সত্যি ওর প্রেমে পড়ে যাব যেভাবেই হোক ওকে দূরে সরাতে হবে এখন আমাদের হিরোইনকে কে বুঝাবে সে তো অলরেডি তার প্রেমে পড়ে গেছে এই জন্যই তার সাথে এইসব কিছু হচ্ছে আর তখনই শাওকিন ওর অনেকটা কাছাকাছি চলে আসে এটা দেখে ও অনেকটা ঘাবড়ে যায় শাওকিন আসলে কাল রাতে কংরং এর মাথায় যে ব্যথা পেয়েছিল সেটা দেখতে যাচ্ছিল কংরং তখন ও নিজে দেখাতে থাকে শাওকিন তখন ওর আরো কাছাকাছি চলে আসে এবার তো কংরং এর পুরোপুরি বারোটা বেজে যায় ও সরমে পুরো লাল হয়ে যায় এসব কিছু হতে না হতে শাওকিন বলে ওঠে একটা কথা বলি আর তখনই কংরং এর হাটবিটটা অনেকটা বেড়ে যায় শাওকিন বলে তুমি কি আমাকে পছন্দ করো আমরা কি সত্যি সত্যি কাপল হতে পারি এ কথা শুনে কংরং পুরোপুরি থ হয়ে যায় কংরং অনেকটা নার্ভাস হয়ে যায় ও মনে মনে ভাবতে থাকে কি করব এখন তখন শাওকিন বলে উঠে সমস্যা নেই তুমি আস্তে ধীরে ভেবে চিনতে আমাকে বলতে পারো শাওকিন ওখান থেকে চলে গেলে কংরং বলতে থাকে হায় রে এর সামনে আমার কি হয়ে যায় এমনিতে আমি খুব ভালোভাবে কথা বলতে পারি সবার সাথে ভালোভাবে তর্ক করতে পারি এর সামনে আসলে আমার মুখ থেকে কিছুই বের হয় না হায় আমি কি করব পরবর্তী সিনে শাওকিন কংরং এর এক্স রে রিপোর্ট দেখছিল এই সুযোগে শাওকিন এটা জানার চেষ্টা করছিল যে কংরং এর মেমোরি লস কোনো প্রবলেম আছে কিনা কারণ কংরং তাকে চিনতে পারছে না যে সে তার ছোটবেলার ভালোবাসা সেও তো আদৌ বুঝতে পারছে না তখনই ওখানে কংরং এর কাজিন চলে আসে শাওকিন বলে দেখো এই ব্রেনটা কতটা সুন্দর ও সব কিছু কেন যেন আমার কাছে অনেক বেশি সুন্দর লাগে আয় হায় দেখছেন নি প্রেমে পড়লে মাথার ভিতরে ব্রেন অনেক সুন্দর লাগে বাকি কিছু তো বাদি দিলাম কিছুক্ষণ পর কংরং শাওকিন এর কাছে এসে জানায় ওদের হসপিটাল থেকে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ডক্টর এবং পেশেন্টদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ডক্টর কিভাবে একজন পেশেন্টকে ট্রিট করে থাকে অথবা নানান ধরনের কোয়েশ্চেন করা হতে পারে কংরং বলে এখন থেকে তুমি আমার টিচার আর আমি তোমার স্টুডেন্ট আর তখনই শাওকিনের ফোনে একটি কল আসে শাওকিন তাড়াতাড়ি করে সেখানে চলে যায় আর বাহিরে দাঁড়িয়ে কংরং শাওকিনকে এক নজরে দেখতে থাকে আর বলতে থাকে আসলো তুমি অনেক বেশি কিউট ও হ্যান্ডসাম এই জন্যই হসপিটালের সকল নার্সরা তোমার প্রতি পাগল হয়ে আছে তখনই ও নিজে নিজে বলতে থাকে না না এগুলো আমি কি ভাবছি আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে ওকে কেন দেখছি ওর হাতের ফাইলগুলো ওখানে রেখে চলে যায় কিছুক্ষণ বাদে শাওকিন সেই ফাইলগুলোকে দেখতে পায় ওখানে ছোট একটি নোট লেখা ছিল আমাদের কংরং ওখানে বলেছিল আমাদের এক্সাম যে কোনো সময় হতে পারে আমি ফাইলের মধ্যে সব ইনফরমেশন দিয়ে রেখেছি তুমি সবগুলো কমপ্লিট করে নিও তারপরে চিংসু নামে একটি মেয়েকে দেখানো হয় মেয়েটি শাওকিনকে অনেকটা পছন্দ করে কংরং এখানে চিংসুকে প্রতিযোগিতার ব্যাপারে সব ফরমেশন দিয়ে দেয় আর বলে দেয় কোন রকম কোন সাহায্য লাগলে তাকে বলতে তখন চিংসু খেয়াল করে শাওকিনের কাছেও সেম আর একটি ফাইল রয়েছে অন্যদিকে রাং বই পড়ছিল তখনই ওখানে চিংচিং চলে আসে এরা দুজন কিন্তু আমাদের সেকেন্ড কাপল এদেরকে নিয়ে আপনারা হয়তো ততটা স্টোরি জানেন না আপনাদেরকে ছোট করে স্টোরি বলে দিচ্ছি চিংচিং হচ্ছে রাঙের ভালো বন্ধু অথবা ভালো বিজনেস পার্টনার বলতে পারেন চিংচিং রাংকে অনেকটা পছন্দ করে রাং চিংচিংকে একটুও পাত্তা দেয় না কিন্তু চিংচিং সবসময় রাঙের পিছু লেগে থাকে চিংচিং এখানে বলছিল তুমি অনেক অলস হয়ে গেছো সারাদিন বসে বসে শুধু বই পড়ো তোমার কি মনে হয় তোমার বাহিরে এসে একটু ঘোরার প্রয়োজন নয় রাং বলে অবশ্যই তার পিছনে তোমার কোনো লাভ তো অবশ্যই রয়েছে এখন তুমি সোজাসুজি আমাকে বলো তো আসলে তুমি কি বলতে চাচ্ছ চিংচিং বলে আসলে আমার না তোমাকে প্রয়োজন রাং বলে কি কি বলছো তুমি চিংচিং বলে আরে তুমি যা ভাবছো তা নয় আসলে আমি তোমাকে নিয়ে বাজারে যেতে চাই রাং বলে ও মাই গড এতটুকু কথা বলতে তোমার এত ঢং লাগে তখন চিংচিং বলে আমি একা একা বাজারে যেতে পারবো না তখন রাং ওর সাথে বাজারে চলে আসে চিংচিং সামান্য এটাও জানতো না কাবাব কিভাবে তৈরি করে তারপরেও সে কাবাবের রেস্টুরেন্ট খুলে ফেলেছে রাং এখানে যা যা সদাই লাগবে তা তা ওকে বলে দেয় এভাবেই করে ওরা দুজন মিলে সদাই নিতে থাকে রাতের বেলা আমাদেরকে কং রংকে দেখানো হয় ওকে দেখতে আসলে অনেকটা সুন্দর লাগছিল এদিকে শাওকিন একা একা বসে বলছিল সব 
সময় দেখেছি স্টুডেন্টরা এসে টিচারের জন্য অপেক্ষা করে আর আমি টিচার হয়ে স্টুডেন্টদের জন্য অপেক্ষা করছি তখন ওখানে কংরং চলে আসে আর শাওকিনের সামনে যাওয়ার আগে নিজের মেকআপ গুলো ঠিক করে নেয় যা সব মেয়েরাই করে থাকে তার বয়ফ্রেন্ড অথবা হ্যান্ডসম কোনো ছেলে দেখলেই ব্যাস কংরং শাওকিনের থেকে একটু দূরে গিয়ে বসে এটা দেখে শাওকিন একটু মুচকি হাসে আর ওর কাছে গিয়ে গা ঘেসে বসে কংরং শাওকিনকে প্রতিযোগিতার জন্য প্রশ্ন করতে থাকে শাওকিন তখন সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে শাওকিনের প্রত্যেকটা অ্যান্সার কারেট ছিল এটা দেখে কংরং অনেকটা ইমপ্রেস হয়ে যায় শাওকিন বলে মিস কংরং আমি তো তোমাকে সবগুলো কারেট অ্যান্সার দিয়েছি আমি কি কোনো রিওয়ার্ড পাবো না কংরং শাওকিনকে থ্যাংকস বলে শাওকিন বলে থ্যাংকস না আমার অন্য কিছু লাগবে শাওকিন এখানে কংরং এর অনেকটা ক্লোজে চলে এসেছিল কংরং সেখানে লজ্জায় সরমের দৌড়ে পালায় রাতে ঘুমানোর আগে কংরং শাওকিনকে নিয়ে ভাবছিল ও ভাবতে থাকে সেই সমস্ত মুহূর্ত গুলো যে সবগুলো মুহূর্ত শাওকিন তাকে প্রোটেক্ট করেছিল তার পাশে ছিল অন্যদিকে শাওকিন কংরং কে নিয়ে ভাবছিল বাহ কি ভালোবাসা রাতে একজন একজনকে নিয়ে না ভাবলে তাদের ঘুম হয় না পরের দিন সকালে কংরং তাড়াতাড়ি করে তৈরি হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে শাওকিনের জন্য অপেক্ষা করছিল অনেক সময় হয়ে যায় শাওকিন তো ঘর থেকে বের হয় না কংরং হসপিটালে চলে আসে এবং শাওকিনের ক্যাবিনের বাহিরে ওর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে যে ও কখন বের হবে আর কংরং কে কখন দেখতে পাবে তখন কংরং জানতে পারে শাওকিন আসলে বিজনেস ট্রিপে গিয়েছে কংরং এর মন তো পুরোপুরি খারাপ হয়ে যায় ও সারা দিন সারা রাত শুধুমাত্র শাওকিন কে মিস করতে থাকে ফাইনালি আমাদের হিরোইন তো শাওকিনের প্রেমে পাগল হয়ে গেছে এদিকে চিংচিং অনেক বিউটিফুল একটা রেস্টুরেন্ট খুলে রেখেছিল যার মধ্যে কোনো কাস্টমার ছিল না সে একা মন খারাপ করে বসেছিল আর তখনই সেখানে কংরং চলে আসে এবং খাবার অর্ডার করে খেতে থাকে ওরা দুজন অনেকটা গল্প করে এখানে কংরং তার খাবারের অনেকটা প্রশংসা করে চিংচিং অনেকটা খুশি হয়ে তাকে বলে সে সারাদিন বার্বিকিউ খেয়ে অনেকটা মোটো হয়ে গেছে তাকে দেখতে তিন মাসের প্রেগনেট মহিলা লাগছে কংরং এবং চিংচিং কিছু সময় গল্প করে রাতের বেলা কংরং রাঙিনাকে নিয়ে খাবার খাওয়ায় তখন শাওকিন কংরং কে মেসেজ করে জানায় রাঙিনাকে রাতের বেলা যেন একটু বাহিরে নিয়ে যায় চিংচিং ওর কথা মতো রাঙিনাকে নিয়ে বাহিরে চলে আসে চিংচিং রাঙিনাকে বলে তোমাকে অনেক বেশি এক্সারসাইজ করতে হবে তুমি তোমার মালিকের মতো অলস হয়ে গেছো আর তখনই রাঙিনা কংরং কে খুব স্পিডের সাথে দৌড়াতে থাকে এতটাই দৌড়ানো হয় যার ফলে কংরং এর বারোটা বেঁচে যায় আসলে রাঙিনা তাকে বুঝিয়ে দেয় সে অলস রাঙিনা নয় আর এসব কিছু দূর থেকে শাওকিন দেখতে পাচ্ছিল আর শাওকিন মিটি মিটি হাসছিল কিছুক্ষণ পর কংরং বাসায় এসে দেখতে পায় শাওকিন অলরেডি ঘরে চলে এসেছে কংরং তখন ওর ঘরে চলে যায় শাওকিন তখন ওদের ছোটবেলার ফটোগুলো দেখছিল আর বলছিল খুব তাড়াতাড়ি আমি তোমাকে সব কিছু জানিয়ে দিব পরের দিন সকালবেলা সব ডাক্তাররা একসাথে মিটিং করছিল যেখানে প্রতিযোগিতার জন্য একজন ডাক্তার কম ছিল এই জন্য সবাই ডিসাইড করে কংরং কে ডক্টর বানিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাবে এ কথা শুনে কংরং তো প্রথমে রাজি হয় না তখন শাওকিন বলে আমি তো তোমার কাছ থেকে রিওয়ার্ড পাও না আছি এখন আমি চাচ্ছি আমার রিওয়ার্ড হিসাবে তুমি আমাদের সাথে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করো কংরং রাজি হয়ে যায় এখানে আমরা আরো দেখতে পারি চিংসু নামে মেয়েটা একটু খুশি ছিল না অনেকটা জেলাস ফিল করছিল কারণ শাওকিন কংরং কে একটু বেশি সময় দেয় যা তার একদমই পছন্দ না পরবর্তী সিনে সব ডক্টররা মিলে চিংচিং এর রেস্টুরেন্টে স্টাডি করছিল এখানে শাওকিন কংরং কে সবকিছু ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয় কিভাবে কি করতে হবে আর কখন কি বলতে হবে এসব কিছু দেখে চিংচু জেলাস ফিল করে কারণ ও শাওকিন কে অনেকটা বেশি পছন্দ করে ও শাওকিন এর বিহেভিয়ার দেখে বুঝতে পারে শাওকিন কংরং কে পছন্দ করে এসব কিছু ওর একদমই ভালো লাগছিল না কম্পিটিশনের দিন কংরং অনেকটা নার্ভাস ছিল তখন শাওকিন ওর হাত ধরে ওকে সাহস দেয় কংরং অনেকটা মোটিভেট হয় ওরা সবাই মিলে প্রতিযোগিতায় খুব ভালো পারফরমেন্স করে যার ফলে ওদের ইউজি হসপিটাল উইনার হয় ক্যামেরাম্যান শাওকিন এবং চিংসুর একসাথে ফটো তুলে তখন পাশে থাকা কিছু মেয়েরা বলছিল দেখো দেখো ওদের দুজনকে একসাথে কতটা মানায় এরা যদি বিয়ে করে নেয় ওদের বাচ্চা কত সুন্দর হবে একটু কল্পনা করো এদের দুজনকে খুব ভালো মানাবে এসব কিছু শুনে কংরং পুরোপুরি লাল হয়ে যায় ওর মাথায় আগুন ধরে যায় ও সেখান থেকে চলে আসে এবং একটি স্টোরে এসে অনেকগুলো নুডলস কিনে নেয় ও মন খারাপ করে রাস্তা দিয়ে আসছিল আর তখনই ও রাঙিনাকে দেখতে পায় রাঙিনাকে দুটি ছেলে জোর করে চকলেট খাওয়াচ্ছিল এটা দেখে ও সেখানে গিয়ে ছেলেদেরকে ভয় দেখিয়ে রাঙিনাকে নিয়ে নেয় এবং বাড়িতে এসে শাওকিনকে বকতে থাকে তোমার কুকুর তুমি সামলিয়ে রাখতে পারো না আমি যদি না থাকতাম তাহলে আজকে রাঙিনাকে ওরা নিয়ে চলে যেত তখন কংরং খেয়াল করে রাঙিনা তো ঘরের ভিতরে রয়েছে ও যাকে নিয়ে এসেছে সে তো অন্য কারো কুকুর কংরং কুকুরটাকে শাওকিনের হাতে তুলে দিয়ে ওর ঘরে চলে যায় কিছুক্ষণ পর শাওকিন ওকে মেসেজ করে যে কুকুরের মাল
করতে থাকে পরের দিন সকালবেলা সাউকিনো চিংচিং একসাথে হাঁটছিল আমরা কম্পিটিশন জিতে অনেক টাকা পেয়েছি আমার মনে হয় আমাদেরকে কোথাও ঘুরতে যাওয়া দরকার এ কথা শুনে সাউকিনো রাজি হয়ে যায় ওরা সবাই কোথাও ঘুরতে যাবে এদিকে কংরং দেখছিল সাউকিনো এবং চিংচু একসাথে হাঁটছে এটা দেখে কংরং অনেকটা কষ্ট পায় ওর অনেকটা খারাপ লাগে কারণ কংরং এখানে সাউকিনকে অনেকটা পছন্দ করে সে কাউকে সাউকিনের সাথে সহ্য করতে পারছে না সব ডাক্তাররা মিলে ডিসাইড করে ওরা ক্যাম্পিং এ যাবে সাউকিন কংরং কে ক্যাম্পিং এ যাওয়ার জন্য বলে কংরং সাউকিন কে না করে দেয় আর বলে তুমি কে আমি তোমার সাথে কেন ক্যাম্পিং এ যাব আসলে কংরং সাউকিনের উপর অনেকটা রেগে ছিল এদিকে চিংসু ভেবে নেয় ও সাউকিন কে ওর মনের কথা বলে দেবে ও কংরং কে সাউকিনের কাছে আর যেতে দিবে না অন্যদিকে আমাদেরকে চিংচিং কে দেখানো হয় চিংচিং অনেকটা হার্ড ওয়ার্ক করছিল তারপরে ওর দোকানে কোনো কাস্টমার আসছিল না তখন ও রাং এর জন্য খাবার নিয়ে রাং এর স্টোরে চলে আসে এবং ওকে খাবার দিয়ে বলে টাকা দাও রাং এর কাছে টাকা ছিল না এই জন্য ও বুদ্ধি খাটায় তখন রাং ওকে বলে তোমার রেস্টুরেন্টে কাস্টমার আসে না কেন জানো তোমার কোনো বিজনেস স্কিল নেই রাং চিংচিং কে অনেকগুলো বই দেয় আর বলে এগুলো পরে তুমি রেস্টুরেন্ট কিভাবে চালাতে হয় তা জানতে পারবে চিংচিং অনেকটা খুশি হয়ে ওই বইগুলো কিনে নেয় যখন ও রেস্টুরেন্টে আসে তখন ও বুঝতে পারে ও গিয়েছিল রাং কে খাবার দিয়ে ওর কাছ থেকে টাকা নেবে কিন্তু রাং উল্টো ওকে বই দিয়ে ওর কাছ থেকে টাকা রেখে দিয়েছে ও দৌড়ে রাং এর দোকানে যাচ্ছিল রাং তখন তাড়াতাড়ি করে ওর দোকানের শাটারটা বন্ধ করে দেয় তখন চিংচিং বলে তোমার এত বড় সাহস তুমি আমাকে বোকা বানিয়েছো রাং বলে দেখো আমার নিজেরই কোনো বেচা কিনা হচ্ছে না আর এখন কোনো বই ফেরত নেওয়া হবে না চিংচিং ওর উপর অনেক চেঁচাতে থাকে তখন চিংচিং এর রেস্টুরেন্টে সাউকিন চলে আসে এবং ওকে বলে তোমাকে আমি একটা অফার দিচ্ছি তুমি যদি কংরং কে রাজি করিয়ে ক্যাম্পিং এ পাঠাতে পারো তাহলে আমি প্রমিস করছি আমাদের ইউজি হসপিটাল তোমার কাছ থেকে সব সময় খাবার নিবে চিংচিং কংরং এর কাছে এসে ওকে রিকোয়েস্ট করতে থাকে যেন ও সাউকিন এর সাথে ক্যাম্পিং এ যায় চিংচিং ওকে ইমোশনালি ব্ল্যাকমেল করতে থাকে চিংচিং বলে তুমি তো ভালো করেই জানো আমার রেস্টুরেন্টে কোনো বেচা কেনা হয় না তুমি কি চাও আমার সবকিছু নষ্ট হয়ে যাক আমার রেস্টুরেন্টটা বন্ধ হয়ে যাক তুমি কি নিজের হাতে তোমার আদরের বান্ধবীকে শেষ করে দিতে চাও আমি জানি তুমি রাজি হয়ে যাবে কংরং চিংচিং এর এত বক বক শুনে রাজি হয়ে যায় পরবর্তী সিনে ওরা সবাই মিলে অনেক মজা করে ক্যাম্পিং এর উদ্দেশ্যে রওনা হয় ওরা নানান ধরনের গেম খেলে এবং অনেকগুলো খাবার খায় খুব মজা করে ওরা সাউকিন পুরো রাস্তায় শুধুমাত্র কংরং কে দেখছিল এটা দেখে ওর ভাই ওকে বলে তুমি কংরং কে সবকিছু কেন বলে দিচ্ছ না সবকিছু বলে দিলেই তো হয়ে যায় সাউকিন ওর কথায় কোনো জবাব না দিয়ে শুধুমাত্র কংরং কে দেখতে থাকে ওরা যখন ওদের গন্তব্যে পৌঁছে যায় সবাই মিলে ওদের ক্যাম্পিং তৈরি করতে থাকে এই সময় চিংসু সাউকিনের অনেকটা কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছিল যা দেখে কংরং এর একটুও ভালো লাগে না কংরং সাউকিন কে জেলাস ফিল করানোর জন্য চিংচিং কে বলে আমি ডিসাইড করে নিয়েছি আমি তার সাথে ব্লাইন্ড ডেটে যাব এ কথাটা সাউকিন শুনে নেয় আর তখনই সাউকিনের মনটা অনেকটা খারাপ হয়ে যায় ওর ফেসটা দেখার মতো ছিল অনেকটা জেলাস ফিল করছিল পরবর্তী সিনে সবাই একসাথে ঘুরি উড়াচ্ছিল সাউকিন এবং চিংসু একসাথে ঘুরি উড়াচ্ছিল এই সুযোগে চিংসু সাউকিন কে প্রপোজ করে দেয় তাকে বলে দেয় তার ভালোবাসার কথা কিন্তু সাউকিন তো শুধুমাত্র একটা কথা নিয়ে ভাবছিল যে কংরং অন্য কারোর সাথে ব্লাইন্ড ডেটে যাবে সাউকিন কিছুতে এই কথা মেনে নিতে পারছিল না সাউকিন চিংসুর কোনো কথা শুনতে পায় না ও দৌড়ে চলে আসে আর কংরং এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করে তুমি কি সত্যি সত্যি কারো সাথে ডেটে যাচ্ছ তখন কংরং চুপ করে থাকে কংরং এর এমন রিয়েকশন দেখে সাউকিন অনেকটা মন খারাপ করে সাউকিনোকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে দেখতে কিছুটা এমনই লাগছে সাউকিন কংরং কে ঘুরি উড়ানো শিখাচ্ছিল এসব কিছু চিংসু পিছন থেকে দেখছিল চিংসু অনেকটা জেলাস ফিল করছিল ও কিছু একটা করার ডিসাইড করে ও সামনে কি কি করতে চলেছে তা দেখলে হয়তো আপনাদের অনেকটা রাগ হবে আর এখানে সাউকিন কংরং কে বলে রাতের বেলা আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব কংরং বলে আমি তো আসব না তোমার সাথে আমি দেখা করতে চাই না আর তখন এই সাউকিন বলে উঠে তুমি চাও বা না চাও আমি চাই আমি অপেক্ষা করব আসলে সাউকিন ডিসাইড করে নিয়েছিল কংরং কে সব সত্যি কথা বলে দিবে ও বলে দিবে ও তার ছোটবেলার সেই হারানো ভালোবাসা রাতের বেলা চিংচিং সবার জন্য খাবার বানাচ্ছিল তখনই রং ওর হেল্প করতে চলে আসে ওরা দুজন একসাথে রান্না করে ওরা দুজন একসাথে অনেকটা কথা বলে রাতের বেলা সবাই একসাথে বসে খাবার খাচ্ছিল সবাই অনেক মজা করছিল ওরা সবাই মিলে একটা গেম খেলে যেখানে ওরা সবাই একজন একজনকে চিরকুটের মাধ্যমে প্রশ্ন করবে যাকে প্রশ্ন করা হবে তাকে সঠিক উত্তর দিতে হবে এখন তা পার্সোনালও হতে পারে কেউ একজন সাউকি 
শাওকিন কে প্রশ্ন করে তুমি কি এখানে কাউকে ভালোবাসো তখন শাওকিন কংরং এর দিকে তাকিয়ে বলে হ্যাঁ আমি এখানে একজনকে ভালোবাসি এ কথা শুনে সবাই তো অনেকটা অবাক হয়ে যায় এ কথা শুনতে পেরে কংরং একটু মুচকে হাসে কংরং কে হাসতে দেখে শাওকিন অনেকটা খুশি হয় শাওকিন কে আবারো কেউ প্রশ্ন করে যে ও যাকে ভালোবাসে সে কি অনেক আগে থেকে তার সাথে পরিচিত নাকি কিছুদিন হয়েছে মাত্র শাওকিন বলে আমি ওকে অনেক বছর বছর ধরে পছন্দ করি এ কথাটা শুনে কংরং প্রচন্ড কষ্ট পায় ওর অনেকটা খারাপ লাগে ও মনে করে ওর আর শাওকিনের কিছুদিন হয়েছে মাত্র তাহলে তো শাওকিন অন্য কাউকে ভালোবাসে হয়তো সেটা চিংসু হতে পারে শাওকিনের কথা শুনে চিংসু অনেকটা খুশি হয় কারণ ও এবং শাওকিন একজন একজনকে বারো তেরো বছর ধরে চিনে শাওকিন হয়তো ওর কথাই বলেছে রাতের বেলা যখন কংরং শাওকিনের সাথে দেখা করার জন্য যাচ্ছিল তখন এই চিংসু ওখানে চলে আসে এবং কংরং এর সাথে হাঁটা শুরু করে ওরা দুজন কথা বলতে বলতে কিছুটা পথ আসার পরে চিংসু একটু ঢং করে মাটিতে পড়ে যায় কংরং চিংসুর কেয়ার করতে থাকে চিংসু বলে আমি তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই চিংসু কংরং কে জিজ্ঞেস করে তুমি কি সাউকিন কে পছন্দ করো কংরং চুপ করে থাকে কিছুই বলে না আমি ওকে অনেকটা ভালোবাসি প্রায় ছয় সাত বছর ধরে আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি ওকে আমার মনের কথা বলার কিন্তু সব সময় ও পড়ালেখা আর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতো যার ফলে আমি কখনো ওকে আমার মনের কথা বলতে পারিনি তোমার কাছে আমি কিছুই চাই না শুধু সাউকিনের কাজ থেকে দূরে সরে যাও আমি চাই না তুমি আমার রাস্তায় কাটা হয়ে দাঁড়াও আমি যতটুকু জানি তুমি একজন ভালো মেয়ে অন্যদিকে আমাদের হিরো তো কংরং এর জন্য অপেক্ষা করছিল শাওকিন ডিসাইড করে নিয়েছিল ও কংরং কে সবকিছু বলে দিবে ও বলে দিবে শাওকিন ওর সেই ছোটবেলার হারানো ভালোবাসা ও অনেকটা এক্সাইটেড ছিল তখনই ওর ফোনে একটি কল আসে ও জানতে পারে কংরং এবং চিংসু কে পাওয়া যাচ্ছে না ওরা ক্যাম্পাস থেকে বের হয়েছে অনেকক্ষণ হয়েছে শাওকিন অনেকটা ভয় পেয়ে যায় এবং কংরং কে খোঁজার জন্য বেরিয়ে পড়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা সবাই কংরং এবং চিংসু কে খুঁজে বের করে শাওকিন কংরং এর সাথে কথা বলার চেষ্টা করে কংরং ওকে ইগনোর করে সেখান থেকে চলে যায় শাওকিন দৌড়ে গিয়ে ওর হাতটা ধরে ফেলে কংরং বলে তোমার সমস্যা কি তোমার যখন যা ইচ্ছা তুমি কি তাই করবে তুমি আমার হাত কেন ধরেছ একবার বলাতে তুমি কি বুঝতে পারো না আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই না তুমি দিন দিন আমার অনেক ক্লোজে চলে আসছো তুমি হয়তো ভুলে গেছো তুমি একজন ডক্টর আমি তোমার জুনিয়র কলিগ এছাড়া আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই কংরং সেখান থেকে চলে যায় পরের দিন শাওকিন যখন হসপিটালে আসে ওর কাজে মন দিতে পারছিল না ওর ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছিল ওর অনেকটা খারাপ লাগছিল কারণ কংরং ওর সাথে রুট বিহেভ করেছে ও পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল আর তখনই সেখানে চিংসু চলে আসে আর কংরং এর ব্যাপারে কিছু কথা বলবে বলে ওকে লাঞ্চ করতে নিয়ে আসে চিংসু শাওকিন কে মিথ্যা কথা বলে ও নাকি কংরং কে একটি ছেলের সাথে কথা বলতে দেখেছে আর কংরং ওই দিন রাতে চিংসু কে বলেছিল কংরং একজন ছেলেকে ভালোবাসে আমার মনে হচ্ছে কংরং সেই ছেলের সাথে ডেট করছে এসব কথা শুনে শাওকিনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে কিভাবে একটি সম্পর্ক নষ্ট করতে হয় তা হয়তো থার্ড পার্সন ভালো করেই জানে আর এখানে আমরা পর্বটি শেষ করছি পর্বটা সেই রেস্টুরেন্ট থেকে শুরু হয় চিংসু শাওকিন কে সান্ত্বনা দিয়ে বলে তুমি টেনশন করো না আমি তো আছি কংরং না থাকুক আমি সব সময় তোমার পাশে থাকবো এখানে চিংসু শাওকিন কে তার মনের কথা বলে দেয় সে তাকে আবারও প্রপোজ করে দেয় তখন শাওকিন বলে কি আজব কথা বলছো আমি তোমাকে ছোটবেলা থেকে নিজের বোনের চোখে দেখি আর সব সময় আমি তোমাকে একজন ভালো বন্ধু ভাবি তুমি এটা কিভাবে করতে পারো সিন কার্ড হয় আমাদেরকে কংরং কে দেখানো হয় তখনই সেখানে শাওকিন চলে আসে আর বলে এই ভিতু সাহস থাকলে বাহিরে আসো দরজা খুলে আমার সাথে কথা বলো কংরং দরজা খুলে বলে কে ভিতু আমি কেন ভিতু হতে যাব কি হয়েছে তোমার শাওকিন বলে তুমি কেন রেগে আছো আমার উপর কি হয়েছে আমি কি করেছি তোমার কংরং বলে কি হবে আবার আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই না শাওকিন বলে আমি চিংসু কে ভালোবাসি না আমি সব জেনে গিয়েছি কংরং বলে তাতে আমার কি আমার কিছু আসে যায় না কংরং দরজাটা লাগিয়ে দেয় শাওকিন বাহির থেকে বলে তুমি যতই রাগ করো না কেন আমি তোমার রাগ ভাঙিয়ে ছাড়ব কংরং এখানে ভাবতে থাকে শাওকিন যদি চিংসু কে ভালো না বাসে তাহলে কাকে ভালোবাসে নাকি ও আবার জং কে ভালোবাসে আরে আরে আমি এগুলো কি ভাবছি ও গে কিভাবে হতে পারে পরবর্তী সিনে কংরং এর আম্মু ওর আন্টিকে নিয়ে ইউজি হসপিটালে চেক করতে আসে আর তখনই কংরং কে ওর আম্মু দেখে নেয় যার ফলে ওর আম্মু ওখানেই বেহোশ হয়ে যায় আসলে কি ওর আম্মু জানতো না যে কংরং চীন শহরে ফিরে এসেছে ওর আম্মু জানে যে তার মেয়ে অস্ট্রেলিয়াতে স্টাডি করছে শাওকিন ওর আম্মুকে ভালোভাবে চেক আপ করে ওর আম্মুর যখনই জ্ঞান ফিরে আসে ওর আম্মু কংরং এর সাথে অনেকটা রাগারাগি করে অনেকটা চিল্লাচিল্লি করে কংরং কে বলে তাহলে অস্ট্রেলিয়ার বাড়িটা কি করেছো তুমি কংরং বলে আমি তো ওই বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছি আম্মু এ কথা শোনার পরে ওর আম্মু আরো রেগে যায় ওর আম
রং রং বলে হ্যাঁ আম্মু আমি এখানে অনেক ভালো আছি এখানে ছোটখাটো একটি জব করছি আমি এই হসপিটালেই জব করছি তখন কং রং এর আম্মু কং রং কে এতটা খুশি দেখে কিছুই বলে না তারপরে ওরা সবাই মিলে সাউকিনের গাড়িতে করে বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয় তখন কং রং এর আম্মু কং রং কে জিজ্ঞেস করে তোমার বাসা ভাড়া কত ওর আম্মু বাসা ভাড়া কম শুনতে পেরে মনে মনে ভাবতে থাকে কং রং হয়তো কোনো বস্তিতে থাকে আর ওর আম্মু যখনই ঘরে আসে তখনই ওর আম্মু পুরোপুরি শক্ট হয়ে যায় ওর আম্মুর কাছে ওর ঘরটা অনেক ভালো লাগে ওর আম্মু এখানে জানতে পারে এই বাড়ির মালিক হচ্ছে সাউকিন ওর আম্মু তো আরো খুশি হয়ে যায় এখানে ওর আম্মু মনে মনে ভাবতে থাকে সাউকিন একজন নিউরো সার্জেন আবার অনেক বড় লোক অনেকটা হ্যান্ডসাম তার জন্য ওর আম্মু সাউকিন কে খোঁচা দিয়ে বলে আচ্ছা বাবা তুমি কি সিঙ্গেল আছো সাউকিন হ্যাঁ বলে দেয় তখন ওর আম্মু বলে তাহলে তো ভালোই আমাদের কং রং সিঙ্গেল রয়েছে এখানে সবাই মিলে অনেকটা মজা করতে থাকে ওর আম্মু এখানে চাচ্ছিল ওনার মেয়ের সাথে সাউকিনের জন্য কোনো ইটিস পিটিস হয়ে যায় ওনার মেয়ে যেন সাউকিন কে পছন্দ করে নেয় ওদের মাঝে কিছু একটা যেন হয়ে যায় কং রং তাড়াতাড়ি করে ওর রুমে গিয়ে যতগুলো ল বুক ছিল সবগুলো লুকিয়ে ফেলে কারণ ওর আম্মু চায় না ও একজন লয়ার হোক এজন্যই লয়ার হওয়ার বিষয়টা ওর আম্মুর কাছ থেকে ও লুকিয়ে রেখেছে পরবর্তী সিনে চিং চিং রাং এর কাছ থেকে হেল্প চাচ্ছিল ওর দোকানের কিছু কাজ করানোর জন্য অনেক রিকোয়েস্ট করার পর রাং রাজি হয়ে যায় চিং চিং কাজ করতে করতে রাং এর প্রিয় গিটারটি ভেঙে ফেলে যার ফলে রাং তার সাথে অনেকটা খারাপ ব্যবহার করে অনেকটা রাগারাগি করে তখন চিং চিং অনেকটা কষ্ট পেয়ে বলে তোমার কাছে কি মানুষের থেকে গিটারটা প্রিয় বেশি এখানে চিং চিং জানতো না যে আসলে এই গিটারের সাথে রাং এর অনেকটা ইমোশন জড়িয়ে আছে এই গিটারটা তার প্রিয় মানুষ দিয়েছে তাকে চিং চিং এখানে অনেকটা কষ্ট পেয়ে বলে আমি যতক্ষণ তোমার এই গিটারটা ঠিক করে না আনবো ততক্ষণ আমি তোমার সামনে আসবো না চিং চিং গিটারটা নিয়ে ঠিক করার জন্য চলে যায় এদিকে সাউকিন কং রং এর আম্মুর জন্য অনেক মজা করে খাবার তৈরি করে সাউকিন ওর আম্মুকে ইমপ্রেস করতে চাচ্ছিল তাকে পটানোর চেষ্টা করছিল কারণ তাকে পটাতে পারলে তার মেয়ে এভাবেই তার হাতে চলে আসবে দেখছেন নি পোলা কত চালাক মেয়ের আগে মাকে পঠায় যাই হোক একটা টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স পাইলাম ফিউচারে কাজে লাগাবো পরবর্তী সিনে ওরা সবাই মিলে একসাথে খেতে বসে এখানে কং রং এর আম্মু সাউকিনের রান্নার অনেকটা প্রশংসা করে কং রং এর আম্মু পুরোপুরি ফিদা হয়ে যায় ওর আম্মু কং রং কে কিচেন রুমে পাঠিয়ে সাউকিনের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জেনে নেয় ওর আম্মু মনে মনে ভাবতে থাকে এই ছেলের থেকে ভালো কোনো ছেলে হবে না আমার কং রং এর জন্য এই ছেলেই পারফেক্ট হবে ওর আম্মু সাউকিন কে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা বাবা তুমি কেমন মেয়ে পছন্দ করো বলো তো সাউকিন কং রং এর চলাফেরা ওর স্টাইল ওর হাফ বাপ সবকিছু বলতে থাকে এগুলো শুনে ওর আম্মু বুঝতে পেরে যায় উনি বলেন ইয়েলো কালার গেঞ্জি পরা ওই মেয়েটা না সাউকিন একটু মুচকি হেসে বলে জি আম্মু ওর আম্মুকে বলে কবে থেকে বাবা সাউকিন বলে এই তো মা বেশি দিন ধরে নয় আমাদের মধ্যে কিছু মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে সমস্যা নেই তা ঠিক হয়ে যাবে সাউকিন হাত ধোয়ার বাহানা দিয়ে কিচেন রুমে চলে আসে ও পিছন থেকে কং রং কে হালকা করে জড়িয়ে ধরে ওর হাতে হাত দিয়ে ওর হাতটা ধুয়ে দিতে থাকে এখানে কং রং অনেকটা সরম পেলো ওর আম্মুর জন্য কোনো রিয়েক্ট করতে পারে না আমরা দেখতে পাই কং রং এর কাছে হয়তো ভালো লাগছে যার কারণে ও একটু একটু মুচকে হাসছে ওর আম্মু টিভি দেখার চেষ্টা করছিল কিন্তু রিমোট কাজ করছিল না যার ফলে ওর আম্মু কং রং কে ডেকে নেয় আর ওদের দুজনের মজা এখানেই শেষ হয়ে যায় হাই রে কং রং ওর আম্মুকে বলে আম্মু তোমার জন্য আমি টিকিট বুক করছি তুমি অ্যাব্রোড চলে যাও ওর আম্মু বলে বুঝলাম না তুমি আমাকে কেন এখান থেকে তাড়াতে চাচ্ছ তুমি যদি আমাকে রাখতে না চাও তাহলে সমস্যা নেই আমি সাউকিনের ঘরে গিয়ে থাকবো এই কথা শুনে কং রং ঘাবড়িয়ে বলে না না আম্মু সমস্যা নেই তুমি আমার সাথেই থাকতে পারো আমি তোমার মেয়ে না তুমি আমার কাছে থাকা সারা কার কাছে থাকবে বলো অন্যদিকে চিং চিং গিটারটা ঠিক করে নিয়ে মন খারাপ করে রাঙের কাছে আসে এবং ওকে গিটারটা দিয়ে বলে আমাকে মাফ করে দিও আমি না আসলে এটা ইচ্ছা করে ভাঙিনি এই নাও আমি ঠিক করে নিয়ে এসেছি তখন রাং এর অনেকটা খারাপ লাগছিল রাং চিং চিং এর কাছে সরি বলে আসলে এই গিটারটা আমার একজন প্রিয় মানুষ দিয়েছে যার সাথে আমার অনেক ইমোশন জড়িয়ে আছে এই জন্যই আমি একটু বেশি রিয়েক্ট করে ফেলেছি চিং চিং বলে হ্যাঁ তুমি একটু বেশি করেছো তার জন্য তোমার আমাকে এখন একটি গান শোনাতে হবে তাহলে আমি তোমাকে মাফ করব রাং রাজি হয়ে যায় এবং চিং চিং এর জন্য গান গাইতে শুরু করে চিং চিং তো বড্ড খুশি হয়ে যায় তার গান শুনতে থাকে তার মনে হচ্ছিল তার লাভার শুধুমাত্র তার জন্যই গান গাচ্ছে এখানে কিন্তু ওদের তেমন কিছু হয়নি বাট চিং চিং রাং কে অনেকটা পছন্দ করে এদিকে কং রং তার ছোটবেলার ভালোবাসার চাবির সাথে গল্প করতে থাকে তারা দুজন অনেকটা কথা বলে তারা ডিসাইড করে কাল সকালে তারা দুজন দেখা করবে আসলে চাবি এই ছেলেটা
ওকে বলেছিল ও একটি ছেলেকে ভালোবাসে হয়তো সেই কথাটা সত্যি কং রং গিয়ে নানান ধরনের ড্রেস পরে দেখতে থাকে ওকে কোন ড্রেসটাই মানাবে কোন ড্রেসটা পরলে যাবি খুশি হবে তখন এই শাওকিন পিছন থেকে বলে এটা না 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 এটা মানাবে না এটা তো একদমই মানাচ্ছে না আসলে তোমার কাছে কোনো ড্রেস নেই এই জন্য তোমাকে ডেটে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কং রং বলে যে কোনো মূল্যে আজ আমি ডেটে গিয়ে ছাড়বো কং রং ওর বান্ধবীকে কল করে একটি ড্রেস অর্ডার করে কিছুক্ষণ পর আমরা কং রংকে দেখতে পাই ওকে দেখতে অনেকটা বিউটিফুল লাগছিল ওকে দেখে শাওকিন মনে মনে অনেকটা খুশি ছিল ওর কাছে খারাপ লাগছিল যে ও অন্য কারোর জন্য এভাবে সেজেছে কং রং ও চিংচিং চাবিকে নিয়ে গল্প করছিল এসব কিছু শুনে শাওকিনের প্রচন্ড খারাপ লাগছিল গাইস চাবি নামটা হয়তো আপনাদেরকে অনেকটা কনফিউজ করছে এটা কিন্তু ওই তালার চাবি না ঠিক আছে ছেলের নামই চাবি চায়নাতে ওরা এইসব আসবিক নামই রেখে থাকে তো তত কিছু আমাদের নিয়ে ঘাটার দরকার নাই শুধুমাত্র ওদের নাম চাবি এটা জানলে আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়তো আপনারা বুঝতে পেরে গেছেন আপনাদের মধ্যে কোনো কনফিউশন যেন না থাকে কং রং সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময় শাওকিনোকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করে তুমি কার সাথে দেখা করতে যাচ্ছ কং রং বলে আমার ছোটবেলার ভালোবাসার সাথে আমি দেখা করতে যাচ্ছি তার জন্য আমি অনেক অপেক্ষা করেছি একথা শুনতে পেরে শাওকিনো অনেকটা কষ্ট পায় কং রং সেখান থেকে চলে যায় শাওকিন দৌড়ে গিয়ে চিংচিং কে জিজ্ঞেস করে কং রং কার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে চিংচিং কিছুই বলতে চায় না হঠাৎ করে ওর মনে হয় ও তো শাওকিনের সাইডে তাই ও সব কিছু বলে দেয় কং রং ওর ছোটবেলার ফ্রেন্ড চাবির সাথে দেখা করতে যাচ্ছে ও অনেক বছর পর চাবির খোঁজ পেয়েছে শাওকিন বলে আসলে চাবি তো আমি আমার ছোটবেলার নাম ছিল চাবি কং রং কার সাথে দেখা করতে গিয়েছে আমি তো এখানে তার মানে কং রং বিপদে আছে ও দৌড়ে কং রং এর কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয় অন্যদিকে কং রং একটি ছেলের সাথে বসেছিল ছেলেটা দেখতে একজন হাতি তার কথাবার্তা গন্ডারের মতো মোটা ও শুধু ধাপা ধাপ খাচ্ছিল টাঙ্কিটা ফুল করছিল কং রং এর সাথে কথা বলছিল কম টাঙ্কিটা ফুল করছিল বেশি কং রং কিছুক্ষণ কথা বলে ওর সাথে বুঝতে পারে এই ছেলে আসল চাবি নয় ও একজন ফ্রড কং রং সেখান থেকে চলে আসতে নিলে ওই হাতির বাচ্চা ওর সাথে বেয়াদবি করে ওর গায়ে টাচ করে আর তখনই আমাদের কং রং মেয়েদের বিখ্যাত হাতিয়ার জুতা পিটা করে জুতা দিয়ে পিটায় এমন পিটান পিটায় ওর বারোটা বাজিয়ে ফেলে আর তখনই ওখানে শাওকিন চলে আসে শাওকিন এসব কিছু দেখে বড্ড খুশি হয় ও ভাবতে থাকে যাক ওর হবু ও অনেক শক্তিশালী কং রং যখনই ঘুরে তাকায় তখনই শাওকিনকে দেখে অনেকটা চমকে যায় আর তখনই হাতিটা উঠে কং রংকে মারতেই নেয় শাওকিন লাথি মেরে তাকে মাটিতে ফালিয়ে দেয় পরবর্তী সিনে কং রং অনেকটা মন খারাপ করেছিল কারণ সে চাবিকে অনেক বছর ধরে খোঁজার চেষ্টা করছে কিন্তু পাচ্ছে না তখন শাওকিন বলে উঠে তুমি তাহলে সত্যি সত্যি চাবিকে অনেকটা ভালোবাসো আমি চাবিকে চিনি কং রং বলে আমার সাথে মজা করো না আমার ভালো লাগছে না শাওকিন ওকে নিয়ে সেই গাছতলায় চলে আসে আর তাকে আস্তে আস্তে করে সব বলতে থাকে কং রং আমি তোমার সেই ছোটবেলার হারানো ভালোবাসা জানি এ কথা বিশ্বাস করা অনেকটা কঠিন তবুও হ্যাঁ আমি সেই ছেলে যাকে তুমি এই গাছের নিচে ছেড়ে গিয়েছিলে তুমি প্রমিস করেছিলে তুমি বড় হয়ে এসে আমাকে বিয়ে করবে তুমি কি জানো এই চব্বিশটা বছর আমার কেমন কেটেছে তুমি জানো আমার কেমন কেটেছে প্রতিটা মুহূর্ত আমি তোমায় খোঁজার অনেক চেষ্টা করেছি কোথাও পাইনি আমি জানতাম না তুমি আমার কাছে আছো এতটা এতটা সামনে থাকা সত্ত্বেও আমি তোমায় চিনতে পারিনি আমায় ক্ষমা করে দিও না না তোমার কোনো ভুল নেই আমি জানা সত্ত্বেও তোমাকে বলিনি আমার ভুল আসো আমাকে একটু জড়িয়ে ধরো এখানে শাওকিন কং রংকে প্রপোজ করে দেয় সে তাকে ভালোবাসে এক দু বছর ধরে নয় ছোটবেলা থেকে বর্তমান পর্যন্ত কং রং এখনো পুরোপুরি শখটে ছিল যার কারণে ও কিছু সময় চায় শাওকিন ওকে নিয়ে বাসায় চলে আসে এখানে কং রং এর আম্মু ওদেরকে ওয়েলকাম জানায় ওদের জিজ্ঞেস করে তোমরা কি ডেটে গিয়েছিলে কং রং না বলে দেয় বলে যে আমি আমার ছোটবেলার ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম কং রং ওয়াশরুমে এসে ভাবছিল যাকে সে এতদিন ধরে ইগনোর করছে সেই কিনা তার ছোটবেলার ভালোবাসা কং রং অনেকটা খুশি ছিল ওর মনে হচ্ছিল ওর লাইফে এমন কিছু পেয়ে গেছে যা ওর লাইফে কমতে ছিল রাতের বেলা কং রং শুয়ে শুয়ে ফোন টিপ ছিল আর তার ছোটবেলার ঘটে যাওয়া সমস্ত মুহূর্তগুলো ভাবছিল তখনই ওর আম্মু পেছন থেকে এসে বলে কি হয়েছে আমার মেয়ের দেখা যাচ্ছে আমার মেয়ে নতুন নতুন প্রেমে পড়েছে কে সেটা শাওকিন নাকি কং রং বলে আরে আম্মু কি বলছো এসব ঘুমাও তো দেখি আমাকে ডিস্টার্ব করো না পরবর্তী সিনে কং রং একটি শপে কিছু কেনাকাটা করার জন্য এসেছিল শাওকিন ওর পিছু 
পিছু চলে আসে ওরা দুজন মিলে শপিং করে এখানে শাওকিন জিজ্ঞেস করে কংরং তুমি কি আমার ভালোবাসার কথা ভেবে নিয়েছো আমরা কি রিলেশনে যেতে পারি কংরং বলে তবে মাত্র একদিন হলো তুমি এত পাগল হয়ে গেছো কেন কিছুদিন যেতে দাও তারপরে দেখা যাবে দেখতে খুব ভালো লাগছে চব্বিশ বছর পর দুজন একসাথে হতে পেরেছে এমন ভাগ্য থাকা শুধুমাত্র গল্পতেই পসিবল অন্যদিকে চিংচিং রাংকে নিয়ে ভাবছিল তখনই ও রাঙের দোকানের শাটারের শব্দ পায় ও দৌড়ে ওখানে চলে যায় আর তাকে জিজ্ঞেস করে কোথায় যাচ্ছ তুমি রাং বলে এই তো রক ক্লাইম্বিং এ চিংচিং বলে সেটা তো আমি ভালোভাবে করতে পারি আমাকে নিয়ে চলো আমি তোমাকে হারিয়ে দিব আসলে তো চিংচিং রক ক্লাইম্বিং এর রটাও বুঝে না ও শুধুমাত্র রাং এর সাথে ঘোরাফেরা করার জন্য এ কথা বলেছে ও সেখানে গিয়ে কিছু করতে পারছিল না যার ফলে ও নিচে নেমে রাং এর ভিডিও করতে থাকে রাং এখানে অনেক ভালো পারফরমেন্স করছিল যা দেখে চিংচিং অনেকটা ইমপ্রেস হয় এদিকে কংরং এর আম্মু ঘর গোছাতে গিয়ে ল ফার্ম এর কাহিনী জেনে যায় কংরং এর প্রায় ইউজি হসপিটাল এর কাজটা শেষ হয়ে গেছে ও প্রায় কেসটা সলভ করে নিয়েছে ওর আম্মু ওকে কল করে জানায় আমি ল ফার্মে চলে এসেছি তোমার রেজিগেশন লেটার দেওয়ার জন্য তোমার সাহস কি করে হলো আমার বিরুদ্ধে গিয়ে ল নিয়ে কাজ করার কংরং তাড়াতাড়ি করে ল ফার্মে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয় এদিকে কংরং এর আম্মু ল ফার্ম এর চেয়ারম্যানের কাছে চলে আসে আর ওনার কাছে এসে ওনাকে রেজিগেশন লেটার দেয় গাইস উচ্চারণটা ভুল হতে পারে আমাকে ক্ষমা করবেন আমি এক্সাক্টলি উচ্চারণটা করতে পারিনি হয়তো এই চেয়ারম্যানের নাম হচ্ছে সাংওয়াং এনাকে আমরা মিস্টার সান বলে ডাকবো উনি কংরং এর আম্মুকে বলে দেখেন ম্যাডাম আপনি হয়তো জানেন না কংরং অনেক ভালো একটি স্টুডেন্ট ও ফিউচারে কিছু একটা করতে পারবে আমি যখন অ্যাব্রোড গিয়েছিলাম তখন ওর সাথে আমার দেখা হয়েছিল তখন ও আমাকে অনেকটা রিকোয়েস্ট করেছিল আমি তখন ওকে পাত্তা দেইনি কিন্তু ও হাল ছাড়েনি ও লাগাতার আমাকে সবসময় মেইল করতো আমাকে রিকোয়েস্ট করতো শুধুমাত্র একটা চান্স দেওয়ার জন্য তারপরে আমি ওকে একটা চান্স দেই আমি কল্পনা করতে পারিনি ও এতটা সাহসী হবে ও পুরোপুরি ওর বাবার মতো হয়েছে ওর বাবা যেমন খুব সহজেই যে কোনো কেস সলভ করে দিত ও তেমনই খুব সহজে যে কোনো কেস হ্যান্ডেল করে নেয় আমি আপনাকে শিওর দিয়ে বলছি ও অনেক বড় একটা লয়ার হতে পারবে এসব কথা শুনে ওর আম্মু অনেকটা ইমোশনাল হয়ে যায় ওর আম্মুর ফেসটা দেখে মনে হচ্ছিল ওনার মধ্যে হয়তো কোনো কথা লুকিয়ে আছে যা সে সবাইকে প্রকাশ করতে পারছে না ওর আম্মু মিস্টার শানকে রেজুকেশন লেটার দিয়ে দেয় তখনই সেখানে কংরং চলে আসে ওর আম্মুকে নিয়ে বাহিরে যায় ওনারা মা মেয়ে অনেকক্ষণ তর্কাতর্কি করে ওনাদের মাঝে ঝগড়া হয়ে যায় ওর আম্মু সেখান থেকে চলে গেলে মিস্টার শান ওনার গাড়ি নিয়ে ওখানে চলে আসে কংরং ওনাকে বলতে থাকে আপনি কিছু মনে করবেন না আম্মু হয়তো এখন রেগে আছে কিছুক্ষণ বাদে আমি তাকে মানিয়ে নিব তখন মিস্টার শান বলে উঠে না না আমি যতটুকু সম্ভব তোমার মাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি সমস্যা নেই তুমি টেনশন করো না আমি তোমার আম্মুকে বোঝানোর চেষ্টা করব এ কথা শুনে কংরং তাকে ধন্যবাদ জানায় এবং গাড়ি থেকে নেমে পড়ে তখনই সেখানে শাওকিন চলে আসে তখন কংরং শাওকিনের সাথে মিস্টার শানকে পরিচয় করিয়ে দেয় মিস্টার শানের সাথে কংরং এর এত ভালো সম্পর্ক দেখে শাওকিনের একটু জেলাস ফিল হয় মাগরিবের সময় কংরং ও শাওকিন বসে বসে ওর আম্মুর জন্য অপেক্ষা করছিল অনেক সময় হয়ে গেছে ওর আম্মুর কোনো খবর নেই তখন চিংচিং কংরং কে মেসেজ করে জানায় ওর আম্মু চিংচিং এর ঘরে আছে শাওকিন বলে আমি গিয়ে আম্মুকে নিয়ে আসছি তোমার আসার দরকার নেই আম্মু হয়তো তোমার উপর রেগে আছে কংরং বলে আমি রান্না করছি তুমি গিয়ে আম্মুকে নিয়ে আসো শাওকিন চলে আসে চিংচিং এর বাসায় এবং ওর আম্মুর সাথে ভালোভাবে কথা বলে ওনাকে রাজি করিয়ে নেয় ওর আম্মু বলে কংরং কে বলে দাও আমার জন্য যেন একটি ভালো ডিস তৈরি করে আমার যদি ওর বানানো ডিস ভালো লাগে তাহলে আমি ওকে মাফ করে দিব শাওকিন কল করে কংরং কে জানিয়ে দেয় রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কংরং এর আম্মু শাওকিন কে সবকিছু বুঝিয়ে বলে উনি বলেন যে বহু বছর আগে কংরং এর আব্বু ক্রিমিনাল লয়ার হওয়ার কারণে মারা গিয়েছেন ওনার অনেকগুলো শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমি চাই না আমার মেয়ে ঠিক ওইভাবেই মারা যাক আমার মেয়ে ছাড়া আমার কেউ নেই আমি চাই ও ভালো একটি জীবন যাপন করুক তার জন্য আমি ওকে ল নিয়ে পড়তে দিচ্ছি না শাওকিন ওর আম্মুকে বুঝিয়ে বলে এখানে আমার কিছু বলাটা ঠিক হবে না আমি শুধু এটাই বলবো আমি সারা জীবন ওকে প্রোটেক্ট করব আমি কখনো ওকে একা ছাড়ব না আমি আপনাকে প্রমিস করছি আপনি ওর স্বপ্ন পূরণ করতে দিলে আমি ওর ছায়া হয়ে দাঁড়াবো আমি সব সময় ওর খেয়াল রাখবো ওর আম্মু অনেকটা খুশি হয়ে যায় এবং রাজি হয়ে যায় হ্যাঁ সে এখন তার মেয়েকে তার স্বপ্ন পূরণ করতে দিবে তাকে ল নিয়ে পড়তে দিবে কারণ শুধুমাত্র সে একা নয় তার পাশে এখন শাওকিনও আছে শাওকিন ওর আম্মুকে নিয়ে বাসায় চলে আসে কংরং এখানে বিউটিফুল একটি ডিস তৈরি করছিল কংরং এর আম্মু ওর সাহায্য করে ওনারা মা মেয়ে মিলে খুব সুন্দর করে রান্না করে ওনারা সবাই একসাথে ডিনার করে রাতের বেলা কংরং এর আম্মু
না এ কথা শুনে কংরং বলে উঠে না না মুয়ামিয়ার সাউ কিন্তু একজন একজনকে ডেট করছে ও রাম্মু বলে আমার কাছে তো তা মনে হয় না কংরং বলে ঘুমাও তো দেখি কি আজোবাজব কথা বলছো ও রাম্মু শুয়ে পড়লে ও আস্তে আস্তে সাউকিনকে মেসেজ করে বলে আমার মনে হচ্ছে তুমি আমি যদি কাপল হওয়ার অ্যাক্টিং করি তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আম্মু এখান থেকে চলে যাবে আমি চাচ্ছি কিছু দিনের জন্য তুমি আমার বয়ফ্রেন্ড হয়ে যাও আম্মু চলে গেলে আমরা আগের মতো হয়ে যাব সাউকিন রাজি হয়ে যায় কারণ ও তো এই দিনেরই অপেক্ষা করছিল তারপরের দিন সকালবেলা কংরং যখন অফিস থেকে যাচ্ছিল তখনই ওরা মোদের দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে আর বলতে থাকে তোমরা দুজন তাহলে একসাথে অফিসে যাও সাউকিন কংরং এর হাতটা ধরে বলে জি আম্মু ঠিক বলেছেন কংরং অনেকটা শরম পাচ্ছিল তারপরে ও সাউকিনের হাত ধরে লিফটে ঢুকে সাথে সাথে ওরা দুজন একজন একজনের হাত ছেড়ে দেয় নিচে যাওয়ার পর সাউকিন আবারও কংরং এর হাতটা শক্ত করে ধরে কংরং বলে এখন কি হয়েছে তোমার সাউকিন উপরের দিকে ইশারা করে কংরং এর আম্মু ওদের দুজনের দিকে তাকিয়েছিল এটা দেখে কংরং সাউকিনের গায়ে মাথা রাখে ওর আম্মু এখানে অনেকটা খুশি ছিল হসপিটালে লাঞ্চ টাইমে কংরং এর আম্মু সাউকিনকে ভিডিও কল করে যার ফলে সাউকিন কংরং এর অনেকটা কাছাকাছি চলে আসে এবং ওকে নিজ হাতে খাইয়ে দিতে থাকে যা দেখে ওর আম্মু অনেকটা খুশি হয় কংরং এখানে শরমে লাল হয়ে যায় ওর চারোপাশে সবাই হা করে দেখতে থাকে সবাই বলতে থাকে ডক্টর সাউকিন মিস কংরং কে ডেট করছে কিছুক্ষণ পর কংরং এর আম্মু ওদের দুজনের জন্য হরর মুভির টিকিট নিয়ে আসে এবং সাউকিন কে দিয়ে বলে আমি চাচ্ছি তোমরা দুজন মুভি দেখতে যাও কংরং না চাইতেও সাউকিনের সাথে মুভি দেখতে যায় কংরং হরর মুভি একদমই পছন্দ করে না তারপরে মুভি দেখার সময় ও অনেকটা ভয় পেয়ে যায় এবং বাংলা মুভির মতো ও সাউকিন কে জড়িয়ে ধরে এসব কিছু ওর আম্মু উপরে বসে বসে দেখছিল হায় রে আল্লাহ আমাদের এখানে যদি কখনো কোনো আনটিকে গিয়ে বলি আনটি আপনার মেয়েকে ভালো লাগে সাথে সাথে জুতা ঝাড়ু দিয়ে পিটানো শুরু করবে আর এই ড্রামাতে দেখো ভাই এমন শাশুড়ি পেতে ভাগ্য লাগে বাহ পরবর্তী সিনে ওরা দুজন একসাথে পার্কে ঘোরাফেরা করছিল এখানে ওরা অনেকটা লম্বা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছিল তখন কংরং অনেকটা হাঁপিয়ে পড়ে যেমন ছোটবেলায় সাউকিন হাঁপিয়ে পড়ত সাউকিন তখন হাতটা বাড়িয়ে দেয় এবং ঠিক সেই ছোটবেলার মতোই কংরংকে টেনে উপরে উঠায় এবং ওর অনেকটা ক্লোজে নিয়ে আসে সাউকিন কংরংকে বলে আমরা কি মিথ্যা কাপল না হয়ে সত্যি সত্যি হতে পারি না কংরং বলে আসলে ব্যাপারটা তেমন নয় আমি চাচ্ছি আগে আমার এক্সামটা শেষ হোক আমি পুরোপুরি লয়ার হয়ে যাই তারপরে আমি কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিব সাউকিন বলে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যদি এক্সামে পাশ করে যাও তাহলে তুমি আমার গার্লফ্রেন্ড হয়ে যেও কংরং বলে আমি যদি ফেল করে যাই তখন সাউকিন বলে তাহলে আমি তোমার বয়ফ্রেন্ড হয়ে যাব এ কথা শুনে কংরং একটু দূরে গিয়ে অনেক সুন্দর একটি মুচকি হাসি দেয় যা দেখে তো পুরোপুরি আমি ক্রাশ খেয়ে গিয়েছি আসলে ওর হাসিটা অস্থির ছিল রাতের বেলা যখন কংরং ওর ল্যাপটপ দিয়ে কাজ করতে যাবে তখনই ও দেখতে পায় ওর আম্মু তো ল্যাপটপটা নষ্ট করে দিয়েছে আসলে এইসব কিছু ওর আম্মু ইচ্ছা করে করেছিল যেন ল্যাপটপের বাহানায় কংরং সাউকিনের কাছে যায় দেখেন ভাই কিছু বলার নাই কংরং এর আম্মু বলে তুমি গিয়ে সাউকিনের ল্যাপটপ দিয়ে কাজ করো কংরং এর কিছুই করা থাকে না ও চলে যায় সাউকিনের ঘরে এবং ওখানে গিয়ে ওর কাজ করতে একটুও মন চাচ্ছিল না ও শুধু চুপি চুপি সাউকিনকে দেখছিল সাউকিন এই জিনিসটা খেয়াল করে এবং ওর কাছে এসে বসে আর বলে কাজ থেকে দেখতে হয়তো ভালো লাগবে কংরং এখানে অনেকটা শরম পেয়ে যায় তখনই কংরং এর মিল বক্সে জং কিছু ফটো পাঠায় যা ছিল সাউকিনের সাউকিন বলে তুমি কি জংকে আমার পিছু লাগিয়েছো কংরং কিছু বলার আগে সাউকিন বলে উঠে এতটা মিস করো আমাকে এতটা দেখতে ইচ্ছে করে আমাকে আসলে তো কংরং এসব ব্যাপারে কিছুই জানত না চং পুরো হসপিটালে যতগুলো মেয়ে সাউকিনকে পছন্দ করত তাদের সবার কাছে এইসব ফটোগুলো সেন্ড করত আজকে ভুল করে কংরংকে পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে সাউকিন কংরং এর অনেকটা ক্লোজে চলে আসে কংরং মনে করে সাউকিন হয়তো ওকে কিস করবে যার কারণে ও চোখ দুটো বন্ধ করে নেয় কিছুক্ষণ হয়ে যায় কিসের কোনো আলাপ না পাওয়াতে ও দেখতে পায় সাউকিন তো ল্যাপটপ চালাচ্ছে যার ফলে ও আরো বেশি স্মরণ পেয়ে যায় এই সিনটা আসলে অসাধারণ ছিল পরবর্তী সিনে চিং চিং রাং এর কাছে এসে ওকে হা করে দেখছিল রাং জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে তোমার আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছো কেন চিং চিং বলে আসলে আমার না তোমার সাহায্য লাগবে আসলে চিং চিং রাং কে দিয়ে খাবার তৈরি করার জন্য ওকে ডাকছিল কারণ কংরং এর অফিসের সবাই চিং চিং এর রেস্টুরেন্টে খাবার খেতে এসেছিল এখানে সাউকিনও চলে আসে ওরা সবাই মিলে কাজ করে সবার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে হঠাৎ করে সবার পেটে ব্যথা করা শুরু করে যার কারণে ওদের সবাইকে হসপিটালে নিয়ে আসা হয় তখন সাউকিন রিপোর্টগুলো দেখে বুঝতে পারে 
ওদের সবার ফুড পয়জনিং হয়েছে যা জানতে পেরে সবাই কংরং কে দোষারোপ করতে থাকে যে কংরং ওদেরকে এই রেস্টুরেন্টে নিয়ে এসেছে যার ফলে ওদের এই অবস্থা হয়েছে চিং চিং এখানে সবার কাছে মাফ চায় আর বলে কংরং এর এখানে কোনো ভুল নেই রেস্টুরেন্টটা আমার আমার ভুল হয়েছে আমাকে আপনারা ক্ষমা করে দিন আমি জানি না এটা কিভাবে হয়ে গেল এই সব কিছুর জন্য আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এই জন্য চিং চিং এর রেস্টুরেন্টটা কিছুদিনের জন্য সিল করে দেওয়া হয় রাতের বেলা চিং চিং প্রচন্ড পরিমাণ ড্রিঙ্কস করে তার রেস্টুরেন্টে পরিষ্কার করছিল তখনই ওর হাত থেকে একটি গ্লাস পরে ভেঙে যায় যার কারণে ওর হাতে ব্যথা পায় রাং তাড়াতাড়ি করে এসে ওর হাতে ব্যান্ডেজ করে দেয় তখন চিং চিং মাতাল অবস্থায় ওকে বলতে থাকে আমার লাইফে আমি কিছুই করতে পারবো না আমি যাই করতে চাই না কেন সব কিছু উল্টাপাল্টা হয়ে যায় আমার বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই রাং তখন ওকে নানানভাবে মোটিভেট করতে থাকে নানানভাবে ওকে বোঝাতে থাকে রাং তাকিয়ে দেখে ও যাকে মোটিভেট করছে সে তো ঘুমিয়ে পড়েছে রাং তখন ওকে কলি নিয়ে ওর খাটি নিয়ে আসে ওকে যখনই শুয়ে দিতে যাবে চিং চিং তখন ওকে জড়িয়ে ধরে আর ওরা দুজন ওখানে শুয়ে থাকে কিছুক্ষণ পর কং রং শাওকিন রাং একসাথে চিং চিং এর রেস্টুরেন্ট পরিষ্কার করছিল এবং সব কিছু গোচাচ্ছিল চিং চিং এসব কিছু দেখে কান্না করে দেয় এবং দৌড়ে গিয়ে রাং কে জড়িয়ে ধরতে নিবে রাং তখন সামনে থেকে সরে যায় যার ফলে ও কং রং কে গিয়ে জড়িয়ে ধরে এবং ওকে জড়িয়ে ধরে কান্না করতে থাকে কংরং ওকে সান্ত্বনা দেয় ওকে মোটিভেট করে যার কারণে ও মোটিভেট হয়ে বলে যে সালায় আমাকে পচা খাবার দিয়েছে তাকে আমি দেখে নিব পরবর্তী সিনে কংরং মিস্টার সারের কাছে এসে সবার খোঁজ খবর নেয় এবং ওনার কাছে সব কিছুর জন্য মাফ চায় মিস্টার সানকে বলে আমাদের এক্সামের রেজাল্টটা কিছুদিনের জন্য ডিলে করে দেন কারণ এখানে সবাই এখন অসুস্থ রয়েছে মিস্টার সান রাজি হয়ে যায় যা দেখে কংরং অনেকটা খুশি হয়ে যায় এদিকে চিং চিং আবারও দোকানের সামনে বসে কান্না করছিল তখনই রাং এসে বলে কি হয়েছে আবারও কেন কান্না করছো চিং চিং বলে আমি এখন কি করব কি খাবো কিভাবে চলবো আমি আছি তো তুমি এখন থেকে আমার লাইব্রেরিতে কাজ করবে যা শুনে চিং চিং বড্ড খুশি হয় কারণ ও চাইছিল রাং এর সাথে থাকার জন্য কিছুক্ষণ পর রাং এর আম্মু রাং এর সাথে দেখা করতে আসে এবং ওকে বলে আমি শুনেছি তোমার এই লাইব্রেরি নাকি চলে না বাবা রাং তোমার বাবা তোমাকে নিয়ে অনেক টেনশন করে তুমি বাড়ি ফিরে আসো সে এখানে খুশি আছে সে ভালো আছে রাং এর আম্মু বলে তোমার এখানে কি কাস্টমার আছে তুমি কিভাবে চলো আমার মনে হয় না তোমার এখানে কোনো কাস্টমার আসে রাং বলে হ্যাঁ আম্মু এখানে অনেক কাস্টমার আসে আমি অনেক ভালো আছি এসব কিছু চিং চিং লুকিয়ে লুকিয়ে শুনছিল রাং এর আম্মু বলে আমি এখন দশ মিনিট অপেক্ষা করব যদি কোনো কাস্টমার না আসে তাহলে তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে আমি আমার ডিসিশন নিয়ে নিয়েছি আর তখন চিং চিং রাং এর লাইব্রেরিতে বই কিনতে চলে আসে রাং এর আম্মুর সামনে বই কিনার অ্যাক্টিং করতে থাকে অ্যাক্টিং করতে গিয়ে রাং কে হা করে দেখতে থাকে আর এমন ভাবে দেখছিল মনে হচ্ছিল রাং কেও খেয়ে ফেলবে ও রাম্ম এসব কিছু দেখে বুঝতে পারে মনে মনে ভাবতে থাকে হয়তো রাং এই মেয়ের জন্য এখানে আছে এই মেয়েকে হয়তো রাং ভালোবাসে রাং এর মা বাহিরে চলে আসে রাং ওর আম্মুকে বিদায় জানাতে আসলে ও রাম্মু বলে আমি চাচ্ছি তুমি তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নাও কারণ আমার মনে হয় না আমি বেশি দিন বেঁচে থাকব রাং এর আম্মু ওখান থেকে চলে যায় কিছুক্ষণ পর ওরা দুজন মিলে ওদের দোকানে সকল ম্যামোগুলো চেক করছিল ওরা দুজন জানতে পারে একটি লোক খুব কম দামে ওদেরকে সদাই বিক্রি করেছিল ওরা দুজন সেখানে চলে যায় এখানে রাং চিং চিং কে সাবধানে থাকতে বলে চিং চিং ভিতরে গিয়ে লোকটির সাথে কথা বলতে থাকে ও লুকিয়ে ওর ফোনের ভিডিওটা অন করে রেখেছিল ও লোকটিকে কথার ভাজে ফালিয়ে সব কিছু জিজ্ঞেস করে লোকটি সব কিছু বলে দেয় লোকটা বলে সারা দিন সবাই বাহিরের খাবার খেয়ে থাকে এখন কে জানতে পারবে আমি তাদেরকে নষ্ট খাবার বিক্রি করছি যা সব কিছু চিং চিং ওর ফোনে রেকর্ড করে নিয়েছিল চিং চিং বলে আমি এসব কিছু পুলিশকে দিব আর তোমাকে ধরিয়ে দিব লোকটা তখন চিং চিং এর উপর হামলা করে বসে এত শব্দ শুনে রাং দৌড়ে ভিতরে চলে আসে আর দেখতে পায় চিং চিং লোকটাকে পুরোপুরি মেরে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে রাং তখন চিং চিং কে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসে এবং থানায় গিয়ে কমপ্লেন করে কিছুক্ষণের মধ্যে থানার থেকে সব অফিসাররা গিয়ে ওই লোকটিকে অ্যারেস্ট করে নেয় বিকালবেলা ওরা দুজন বান্ধবী মিলে খাবার খাচ্ছিল ওরা ওদের লাইফ নিয়ে গল্প করছিল চিং চিং কং রং কে জানায় আমার না রাং কে খুব ভালো লাগে কিন্তু আমি ওকে বলতে পারছি না কং রং বলে আরে ভেবো না বলে দাও যা হওয়ার হবে বলে দাও তখন ল ফার্ম থেকে কল আসে কংরং জানতে পারে ও এক্সামে পাস করেছে তখন ও অনেকটা খুশি হয়ে যায় চিং চিং এ কথা শুনে কংরং কে জড়িয়ে ধরতে চায় কংরং তো খুশি ঠেলায় সেখান থেকে দৌড়ে পালায় চিং চিং বলতে থাকে সবাই শুধু আমাকে ইগনোর করে কেউ আমাকে ভালোবাসে না
এভরিবডি আপনাদের কাছে এই এক্সপ্লেনেশনটা হয়তো ভালো নাও লাগতে পারে আমি একটু তাড়াহুড়া করে এক্সপ্লেনেশন করছি কিন্তু কোন স্টোরি কোন লাইন আমি বাদ দেইনি আমি পুরো ফুল স্টোরিটা কভার করার চেষ্টা করেছি আমি শুধুমাত্র একটি স্পিডের সাথে কথা বলছি বা তাড়াহুড়া করে এক্সপ্লেনেশন করছি আপনাদের যদি ভালো না লাগে একটু কোন রকম মানিয়ে নিন কারণ গাইস কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের পাশের বাড়িতে কাজ শুরু হয়ে যাবে যার সাউন্ডের কারণে হয়তো আমি ভয়েস রেকর্ড করতে পারবো না আর যদি আমি ভয়েস রেকর্ড না করতে পারি তাহলে আমি কালকে হয়তো ভিডিওটা আপলোড করতে পারবো না আর আপনাদেরকে অনেক দিন ধরে আমি ভিডিও দেইনি যার জন্য আপনারা অনেকে আমার উপর রেগে আছেন একটু কষ্ট করে মানিয়ে নিন আমি আমার বেস্ট ট্রাই করব আপনারাও আমার সাথে থাকবেন অবশ্যই তাহলে বেশি কথা না বললে মেন স্টোরিতে চলে যাচ্ছি রাতের বেলা কংরং শাউকিনের সাথে দেখা করে এবং ওকে সব কিছু বলে দেয় কংরং শাউকিনের জামা টেনে ওকে চুমু করে আর এই চুমুর সাথে ওদের ভালোবাসার প্রথম স্টেপ শুরু হয় শাউকিন তো পুরোপুরি অবাক হয়ে যায় কি হলো এটা শাউকিন তখন শক্ত হয়ে ওকে আরো কাছে টেনে নেয় এবং শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ওকে চুমু করে আর তখনই পিছন থেকে কংরং এর আম্মু আসছিল আর বলছিল ছি ছি এখনকার ছেলে মেয়েরা রাস্তাঘাটে এগুলো কি করে বেড়ায় আর তখনই ওর আম্মু ভালো করে খেয়াল করে দেখে আসলে কংরং এবং শাউকিন একজন একজনাকে কিস করছে যা দেখে উনি পুরোপুরি অবাক হয়ে যায় ওর আম্মু তো অনেকটা খুশি হয়ে যায় কারণ এখন তার পুরোপুরি বিশ্বাস হয়ে গেছে কংরং ও শাউকিন ডেট করছে ওর আম্মু বলতেছিল ছি ছি এখনকার ছেলে মেয়েরা রাস্তাঘাটে এগুলো কি করে ঠিক আছে তো আর এখানে যখনই দেখছে তার মেয়ে এবং শাউকিনের কাহিনী তখন সে খুশি হয়ে গেছে ওরা দুজন যখন মজা করতে করতে বাড়িতে ফিরে আসে তখন ওরা দেখতে পারে ওরা আম্মু গাড়তি অবস্থা গোল করে বসে আছে কারণ ওরা আম্মু এখন এখান থেকে চলে যাবে ওনার মিশন ছিল কংরং এর একজন বয়ফ্রেন্ড তৈরি করে এখান থেকে যাবে ওনার মিশন উনি কমপ্লিট করে নিয়েছে কংরং ও শাউকিন ওদের আম্মুকে বিদায় দিতে এয়ারপোর্টে চলে আসছে এবং ওনাকে বিদায় দেওয়ার সময় কংরং কিছুক্ষণের জন্য সাইডে গিয়েছিল আর তখনই ওর আম্মু শাউকিনকে একটি বই দেয় আর বলে বাবা এই বইয়ের মধ্যে কংরং এর বাবার ল নিয়ে যত এক্সপিরিয়েন্স ছিল তা ওর বাবা সবকিছু এই বইয়ের মধ্যে লিখে রেখেছে আমি চাই তুমি এই বইটা তোমার নিজ হাতে কংরংকে দাও আর হ্যাঁ তুমি কিন্তু আমায় প্রমিস করেছো ওকে কখনো কষ্ট দিবে না ওকে কখনো একা ছাড়বে না শাউকিন তার কাছে আবারও প্রমিস করে কংরং এর আম্মু এখান থেকে চলে যায় আর তখনই কংরং সেখানে চলে আসে ও এসে জানতে পারে ওর আম্মু এখান থেকে চলে গেছে তখনই শাউকিন ওকে সেই বইটা দেয় আর তার আম্মুর বলা সব কথাগুলো তাকে বলে দেয় রাতের বেলা প্রতিদিনের মতো ওরা দুজন সারাদিন যা হয়েছে ওরা দুজন যেসব আকামুকাম করেছে তা সব কিছু নিয়ে ভাবতে থাকে পরের দিন সকালবেলা কংরং অনেক সুন্দর করে সেজে নেয় কারণ আজকে ল ফার্মে তার প্রথম দিন শাউকিন কংরংকে দেখে পুরোপুরি ক্রাশ খেয়ে যায় কারণ কংরংকে দেখতে অনেকটা বিউটিফুল লাগছিল কংরং অনেক সুন্দর করে সেজেছিল শাউকিন গায়ের মধ্যে বারবার কংরংকে দেখে যাচ্ছিল কংরং বলে আমার মনে হচ্ছে তুমি আমাকে নজর লাগাবে শাউকিন বলে ওই জিনিসগুলো তো আমারই নজর লাগালে কিছু হবে না কংরং বলে তোমার হয়েছে তো কি হয়েছে এগুলো আমার জিনিস এগুলোতে নজর দিবে না এখানে কোন জিনিসের কথা বোঝানো হয়েছে আমি কিন্তু নিজেও জানি না যা বলা হয়েছে তাই আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করে দিলাম কংরং যখনই অফিসে আসে মিস্টার শান ওকে বলে দেয় কংরং এবং উনি বিজনেস ট্রিপে একটু দূরে যাচ্ছে যা শুনে কংরং অনেকটা খুশি হয় কংরং শাউকিনকে কল করে সবকিছু জানিয়ে দেয় শাউকিন বলে কতদিন লাগবে তোমার ফিরে আসতে কংরং বলে আমি ঠিক তা জানি না মনে হচ্ছে এক দু সপ্তাহ লাগতে পারে শাউকিন বলে আচ্ছা ঠিক আছে যাও নিজের কিছুটা খেয়াল রেখো আর সাবধানে থেকো পরবর্তী সিনে কংরং এবং মিস্টার শান প্লেনে ছিল যেখানে মিস্টার শানের প্রচন্ড পেট ব্যথা করছিল কারণ ওনার পেটের মধ্যে কিছু একটা সমস্যা ছিল তখনই কংরং ওর ব্যাগ থেকে ওষুধ বের করে দেয় মিস্টার শান বলে তুমি আমার ওষুধ সম্পর্কে কিভাবে জানো আর এইসব কিছু তোমার কাছে কিভাবে এলো কংরং বলে আমি যখন অফিসে ছিলাম তখন আমি দেখেছিলাম আপনার পেটে ব্যথার জন্য আপনি এই ওষুধগুলো ব্যবহার করেন তার জন্য আমি এইসব কিছু আমার কাছে রেখেছিলাম এসব কথা শুনে মিস্টার শান অনেকটা ইমপ্রেস হয় সে কংরং এর দিকে তাকিয়ে ওকে দেখতে থাকে এখানে দেখে মনে হচ্ছিল মিস্টার শান কংরং কে পছন্দ করে জানি না কি হবে আগে আপনারা দেখতে থাকেন ওরা দুজন হোটেলে চলে আসে এবং যার যার রুমে চলে যায় কংরং শাউকিন কে কল করে কথা বলার চেষ্টা করে শাউকিন ওকে ইগনোর করে ওর কল ধরে না যা দেখে ওর প্রচন্ড খারাপ লাগে ও বলতে থাকে তুমি শুধু একবার কল করো আমি কল ধরব না আমাকে ইগনোর করছো আমিও তোমাকে ইগনোর করব কিছুক্ষণ পর শাউকিন ওকে কল করে যার সাথে সাথে ও কলটা ধরে নেয় এবং ওর সাথে কথা বলতে থাকে শাউকিন তখন কলের মধ্যে ওকে অনেকটা ইগনোর করছিল ওকে তেমন একটা গুরুত্ব দিচ্ছিল না ওর সাথে ভালোভাবে কথা বলছিল না কংরং মনে মনে ভেবে রেখেছিল শাউকিন ওকে বলবে আমি তোমাকে অনেকটা মিস করেছি আমার ভালোই লাগছে না তোমাকে ছা
পর্বের শুরুতে রোমের মধ্যে ওরা দুজন কিছুটা সময় একসাথে কাটায় তারপরে সাউকিন কংরংকে নিয়ে বাহিরে চলে আসে ওরা দুজন রাতে একসাথে ডিনার করে এখানে ওরা দুজন অনেকটা আনন্দ করতে থাকে কংরং এর কাছে এখানের পরিবেশটা খুব ভালো লাগে যার ফলে কংরং সেখানে চারোপাশের ফটো তুলতে থাকে তার ফাঁকে ফাঁকে ও সাউকিনের কয়েকটা ফটো তুলে নেয় এসব কিছু বুঝতে পেরে সাউকিন মুচকি হাসে তখনই কংরং তাড়াতাড়ি করে অন্যদিকে ঘুরে ফটো ক্লিক করতে থাকে এখানে ওরা দুজন অনেকটা মজা করে সাউকিন কংরং কে বলে তোমার মনে আছে আমরা দুজন চোখ বন্ধ করে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় নিচে পড়ে ব্যথা পেয়েছিলাম আমার তো দুইটা দাঁত ভেঙে গিয়েছিল কংরং হাসতে থাকে সাউকিন বলে চলো আমরা এই জিনিসটা আবারও ট্রাই করি কংরং অনেকটা ভয় পাচ্ছিল নামতে চাচ্ছিল না কিন্তু সাউকিন ওর হাত ধরাতে ও রাজি হয়ে যায় ওরা দুজন একটু একটু করে নিচে নামতে থাকে এ সময় ওরা দুজন একজন একজনের অনেকটা কাছাকাছি চলে আসে এখানে কিছুটা রোমান্টিক সিন হয়ে যায় ওরা দুজন একজন একজনাকে এক নজরে দেখতে থাকে দেখতে তো অনেকটা রোমান্টিক লাগছিল ওরা দুজন রাতে বাড়ি ফিরে একসাথে গল্প করছিল কংরং সাউকিনকে জিজ্ঞেস করে তুমি এত বছর কিভাবে কাটিয়েছ সাউকিন আস্তে আস্তে সবকিছু বলতে থাকে কংরং জিজ্ঞেস করে তোমাকে নিশ্চয় অনেক মেয়েরা প্রপোজাল দিয়েছে তুমি কি রিলেশনে যাওনি সাউকিন বলে আমার মনে শুধুমাত্র তুমি ছিলে তোমাকে পাওয়ার আশায় আমি সবাইকে রিজেক্ট করে দিয়েছি আমি যদি তোমাকে না পেতাম তাহলে একটা আফসোস থেকে যেত কেন আমি ওদেরকে রিজেক্ট করলাম এ কথা শুনে কংরং ওর দিকে তাকিয়ে থাকে সাউকিন ভয় পেয়ে বলে আরে পাগল দুষ্টামি করছি আমি সব সময় হ্যান্ডসম হওয়ার চেষ্টা করতাম কারণ তুমি আমায় প্রমিস করেছিলে তুমি ফিরে আসবে তুমি যখনই ফিরে আসবে আমি তোমাকে কিভাবে ইমপ্রেস করব এই সব কিছু নিয়ে আমি ভাবতে থাকতাম কংরং বলে হ্যাঁ তা তো আমি দেখতেই পাচ্ছি আমাকে পটানোর জন্য কত কিছু করে ফেলেছ যাই হোক না কেন আমি কিন্তু পটিনি সাউকিন বলে আমার সামনে কিন্তু বেড রয়েছে আমি শুধুমাত্র তোমাকে টান দিয়ে নিয়ে ওখানে ফালাবো কংরং অনেকটা সরম পেয়ে যায় পরবর্তী সিনে সারা রাত রোমাঞ্চ করার পর কংরং ঘুম থেকে উঠে দেখে সাউকিন ওর জন্য একটি স্কেচ ড্র করে রেখেছিল যা দেখে ও প্রচন্ড খুশি হয়ে যায় তখনই সাউকিন ওকে মেসেজ করে বলে আমি এখন প্লেনে উঠে গিয়েছি কংরং বলে পৌঁছে অবশ্যই আমাকে জানাবে আমি কিন্তু তোমার মেসেজের অপেক্ষা করব পরবর্তী সিনে মিস্টার শাহান এবং কংরং এর সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেলে ওরা আবারও দেশে ফিরে আসে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে কংরং গাড়িতে উঠে যায় এবং সাউকিন কে মেসেজ করে বলে দেয় আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমার বুকে আসছি সাউকিনও বলে আমার বুকটা তোমার জন্য শর্টফট করছে কখন তুমি তার কাছে আসবে কংরং একটু মুচকি হাসে কিছুক্ষণের মধ্যে কংরং সাউকিনের বাসায় পৌঁছে যায় সোজা ভিতরে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে সাউকিন কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল কংরং ওকে চুপ করিয়ে চুপচাপ জড়িয়ে ধরে থাকে আর তখন ইউজি হসপিটালের ডক্টর এবং নার্সরা সাইড থেকে উকে মেরে ওদেরকে দেখতে থাকে ওদের শব্দ পেয়ে কংরং অনেকটা ভয় পেয়ে যায় অনেকটা সরম পেয়ে যায় কংরং বলে তুমি আমাকে আগে কেন বলনি সাউকিন বলে আমি তো তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম তুমি তো আমাকে বলতে দাওনি কংরং সরম হাসতে হাসতে করে ভিতরে চলে যায় সবাই তখন বলতে থাকে সো রোমান্টিক আমরা তো ওদেরকে দেখে অনেকটা জেলাস হচ্ছে কিছুক্ষণ পর সাউকিন কিভাবে মানুষদের সার্জারি করে থাকে তা একটি চিকেনের উপর করে দেখাচ্ছিল যা সবাই হা করে দেখছিল ওরা সবাই অনেকটা মজা করে অনেকটা পার্টি করতে থাকে এর ফাঁক দিয়ে সাউকিন এবং কংরং এর মাঝে রোমান্টিক সিন হয়ে যায় ওরা দুজন একজন একজনাকে কিস করে দেয় বাকি সবাই এসব কিছু দেখে অনেকটা সরম পেয়ে যায় অন্যদিকে চিংচিং রাঙ এর বুক স্টোরে কাজ করছিল তখনই কাজ করতে গিয়ে উপর থেকে একটি বই চিংচিং এর মাথায় পড়তে নেয় যা দেখে রাঙ ওকে বাঁচানোর জন্য ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় যেন কোনোভাবে ও ব্যথা না পেয়ে যায় এখানে চিংচিং এভাবেই রাঙকে অনেকটা বেশি পছন্দ করত আবার রাঙকে এতটা কাছাকাছি দেখে ওর খুব ভালো লাগছিল রাং তো অনেকটা সরম পেয়ে বাহিরে চলে যায় চিংচিং তখন নাচানাচি শুরু করে দেয় কারণ এই প্রথমবার ও রাঙ এর অনেকটা কাছাকাছি হতে পেরেছে এর আগে অনেকবার ও কাছাকাছি হয়েছিল কিন্তু চিংচিং মাতাল হওয়ার কারণে ওর কিছুই মনে নেই চিংচিং সবকিছু পরিষ্কার করতে গিয়ে একটি সিটি খুঁজে পায় চিংচিং ওই সিটিটা ল্যাপটপে প্লে করে এমনিতে ও রাংকে অনেকটা ভালোবাসে উপর দিয়ে এসব কিছু দেখছিল যেখানে রাং ওর এক্স গার্লফ্রেন্ডের সাথে মজা করছিল ওরা দুজন কিস করছিল আগের আগের অনেক কিছু করছিল এসব কিছু চিংচিং দেখতে থাকে ততক্ষণে রাং স্টোরে ফিরে এসে ল্যাপটপটি বন্ধ করে দেয় এবং চিংচিং কে বকতে থাকে চিংচিং রাং কে সরি বলে ও ভাবতে থাকে আমি সব সময় ভুল কাজ কেন করি আমি কেন এটা দেখতে গেলাম একে তো আমি কষ্ট পেয়েছি দ্বিতীয়ত রাং কষ্ট পেয়েছে রাং সেখান থেকে বাহিরে চলে আসে চিংচিং ওর পিছে পিছে যেতে থাকে এদিকে কংরং ও সাউকিন ওদের বন্ধুদেরকে বিদায় দিয়ে বাহিরে হাঁটতে চলে আসে ওরা দুজন একসাথে অনেকটা সময় কাটায় ওরা দুজন নিরিবিলি এক জায়গায় হাত ধরে হাঁটতে থাকে অন্যদিকে চিংচিং রাং এর পিছু পিছু অনেকটা দূরে চলে এসেছিল রাং বুঝতে পেরে য
চাং একসাথে বিয়ার খাচ্ছিল এখানে চিংচিং ওকে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা ওই মেয়েটা তোমাকে কেন ছেড়ে গেল তুমি অনেকটা হ্যান্ডসাম তুমি অনেকটা গুড লুকিং এবং একজন ভালো মানুষ ও তোমাকে কেন ছাড়লো রাং চুপ করে থাকে যা দেখে চিংচিং বলে আরে চিন্তা করো না ওই মেয়েটা একজন ফ্রড ছিল কিন্তু এমন অনেকে আছে যে তোমাকে নিজে থেকে অনেক বেশি ভালোবাসে রাং বলে আমার এই ভালোবাসার প্রতি কোনো ফিলিংস নেই চিংচিং বলে তুমি জানো তোমাকে অনেক মেয়েরা পছন্দ করে তুমি হাজার একজন যা শুনে রাং বলে আমি হাজার একজন তোমাকে কে বলেছে চিংচিং তখন কিছু না বলে রাং কে গিয়ে জড়িয়ে ধরে সালা রাং এখানে কিছুই বুঝতে পারে না চিংচিং ওকে কেন জড়িয়ে ধরলো ও জিজ্ঞেস করে চিংচিং বলে আমার এখানে শীত লাগছে তুমি অনেকটা হট তাই তোমাকে জড়িয়ে ধরেছি রাং তখন ওর গায়ের জ্যাকেটটা খুলে চিংচিং এর গায়ে দিয়ে দেয় তারপরে চিংচিং ওকে আবারও জড়িয়ে ধরে রাং জিজ্ঞেস করে এবার কি হয়েছে চিংচিং বলে এবার তো তোমার শীত করছে সত্যি কথা ভাই এই সিনটা দেখতে গিয়ে আমার প্রচন্ড হাসি পায় মেয়েটা যে কোনো উসিলায় ওকে জাস্ট জড়িয়ে ধরছে ওর কাছে আসার চেষ্টা করছে আর তখনই সেখান দিয়ে কংরং ও শাওকিন হেঁটে যাচ্ছিল শাওকিন পুরোপুরি অবাক হয়ে যায় কারণ ওর দেবদাস ভাই সর্বশেষে একজনকে পেয়েছে কংরং তো বড্ড খুশি ও খুশি হয়ে যায় এটা ভেবে চিংচিং অবশেষে রাংকে তার মনের কথা বলে দিয়েছে পরবর্তী সিনে কংরং ওর অফিসে ছিল কংরং খুব ভালোভাবে কাজ করছিল যা দেখে সবাই অনেকটা খুশি ছিল কংরং সবার থেকে ভালোভাবে কেসগুলো হ্যান্ডেল করছিল মিস্টার সান কোনো না কোনো ভাবে কংরং এর কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করত কারণ বেচারা ওকে ভালোবেসে ফেলেছে এভরিবাডি আবারও থার্ড পার্সন চলে এসেছে আগে ছিল চিংসু এখন চলে এসেছে মিস্টার সান ধীরে ধীরে গল্পটা আরো মজাদার হয়ে উঠছে পরবর্তী সিনে কংরং শাহকিনের হসপিটালে এসেছিল কারণ আজ ওরা দুজন একসাথে ডিনার করতে যাবে প্ল্যান করেছিল তখন একজন ডক্টর এসে বলে ডক্টর শাহকিন ইমার্জেন্সি একটি অপারেশন রয়েছে আপনাকে এখনই আসতে হবে কংরং বলে মন খারাপ করো না আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব আজ না হয়তো কাল আমরা ডিনার করতে যাব শাহকিন অনেকটা মন খারাপ করেছিল শাহকিনের মন অনেকটা খারাপ হয়েছিল শাহকিন অনেকটা মন খারাপ করেছিল কিন্তু কংরং এর কথা শুনে ওর মনটা ভালো হয়ে যায় ও দৌড়ে অপারেশন রুমে চলে যায় অন্যদিকে চিংচিং নিজের কামানো টাকা দিয়ে একটি জ্যাকেট কিনে নেয় এবং সেটা নিয়ে রাংকে দেয় ও রাংকে বলে আমি তোমার জন্য আমার নিজের কামানো টাকা দিয়ে একটি জ্যাকেট নিয়ে এসেছি আমি সব সময় দেখে আসছি তুমি নর্মাল ড্রেস পরে থাকো যার ফলে তোমার অনেক ঠান্ডা লেগে থাকে যার জন্য এই জ্যাকেটটা আমি তোমার জন্য নিয়ে এসেছি এটা পরলে তোমার আর ঠান্ডা লাগবে না তুমি যদি এটা নাও তাহলে আমি অনেক খুশি হব রাং বলে তোমাকে এগুলো আনতে কে বলেছে তোমার কষ্টের কামানো টাকাগুলো ভাঙতে কে বলেছে রাং তখন চিংচিং কে কতগুলো টাকা হাতে ধরিয়ে ওই জ্যাকেটটি নিয়ে নেয় চিংচিং অনেকটা মন খারাপ করে ভাবতে থাকে আমি কষ্ট করে নিয়ে আসলাম ওকে দেওয়ার জন্য ও কিনা আমার থেকে টাকার বদলে নিচ্ছে চিংচিং অনেকটা মন খারাপ করে এদিকে ডক্টররা সারা রাত অপারেশন করে যখনই বেরিয়ে আসে তখনই শাওকিন বলে ডক্টর চিংসু আজ আপনার জন্য এই অপারেশনটা আমরা সাকসেস করতে পেরেছি আপনি না হলে এই অপারেশনটা সাকসেস করতে পারতাম না চিংসু অনেকটা খুশি হয় চিংসু এখানে আবারও শাওকিনকে প্রপোজ করে দেয় ও বলে দেয় তার ভালোবাসার কথা শাওকিন চুপ করে থাকে যা দেখে চিংসু বলে আমি জানি কংরং অনেক ভালো একটি মেয়ে আমি নয় ও তোমাকে ডিজার্ভ করে শাওকিন তখন ওর কাছে গিয়ে বলে আমি সত্যি অনেকটা লাকি কারণ তোমার মতো একজন ভালো বন্ধু পেয়েছি চিংসু কান্না করে দেয় ওর চোখ দুটো দিয়ে পানি পড়তে থাকে ওখান থেকে শাওকিন চলে আসে শাওকিন দেখতে পায় কংরং ওর জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে শাওকিন ওর কাছে চলে যায় এবং ওকে যখনই টাচ করে কংরং লাফিয়ে উঠে তখন শাওকিন ওকে শান্ত করে ওকে এক নজরে দেখতে থাকে কংরং শাওকিনের জন্য খাবার নিয়ে এসেছিল তখন শাওকিন খেয়াল করে কংরং এর গাল ফুলে গেছে যার জন্য ও তাড়াতাড়ি করে দাঁতে ডক্টরের কাছে নিয়ে আসে ওখান থেকে ফেরার সময় কংরং মাস্ক পরেছিল কারণ ও চাচ্ছিল যে শাওকিন ওকে না দেখুক ও যতটুকু সম্ভব নিজের ফেসটা কাবার করে রেখেছিল ওরা দুজন যখন বাসায় চলে আসে তখন কংরং চুপচাপ বসে থাকে শাওকিন ওকে খাবার দেয় কংরং আসতে করে মাস্কটা উপরে উঠিয়ে নিজ দিয়ে খাবার খেতে থাকে যা দেখে শাওকিন প্রচন্ড হাসে শাওকিন বলে তুমি কি ভেবেছ তোমার গাল ফুলো দেখে তোমাকে দেখতে বাজে লাগবে সত্যি বলছি তোমাকে দেখতে অনেকটা কিউট লাগছে কংরং বলে আমি জানি তোমার ঘৃণা লাগছে দেখতে অনেকটা বাজে লাগছে আমায় শাওকিন বলে সমস্যা নেই তোমাকে দেখতে অনেকটা সুন্দর লাগছে আমি চাইলে তোমাকে এই অবস্থায় কিস করে তা প্রুফ করতে পারি এ কথা শুনে কংরং অনেকটা শরম পেয়ে যায় এদিকে চিংচিং ও জাং কংরং এর বাসার বাহিরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব কিছু শুনছিল কংরং এর কান্নার আওয়াজ শুনে ওরা দুজন উল্টা ভেবে নেয় ওরা ভাবতে 
বলতে থাকে কংরং এত কান্না কেন করছে ভিতরে আসলে কি হচ্ছে ওরা দুজন চুপচাপ শুনতে থাকে আসলে কংরং এর দাঁতের ব্যথার কারণে কংরং কান্না করছিল চিংচিং ভিতরে চলে আসে কংরং চিংচিং কে জড়িয়ে ধরে কান্না করতে থাকে চিংচিং এখানে কংরং এর কান্নার ফটো তুলে নেয় যা দেখে কংরং অনেকটা রেগে যায় চিংচিং সাউকিন এর কাছে জানতে চাচ্ছিল রাং এখনো কি তার এক্স এর সাথে কথা বলে কিনা ওর সাথে কোনো কানেকশন আছে কিনা সাউকিন তখন ওকে ভালো মতো সবকিছু বুঝিয়ে বলে বলে দেয় রাং এখন পুরোপুরি সিঙ্গেল আছে ওর আশেপাশে কেউ নেই চিংচিং এটা শুনে অনেকটা খুশি হয়ে যায় চিংচিং এখান থেকে চলে গেলে কংরং এবং সাউকিনের মাঝে কিছু রোমান্টিক সিন হয় পরবর্তী সিনে কংরং অফিসে কাজ করছিল মিস্টার শান কংরং কে বলে তোমার কখনো কোনো কিছু প্রয়োজন হলে আমাকে বলতে পারো আর হ্যাঁ তোমার কাজে আমি অনেকটা খুশি এভাবে কাজ করতে থাকো যা শুনে কংরং অনেকটা খুশি হয় কংরং সেখান থেকে চলে যাচ্ছিল মিস্টার শান একটু মুচকি এসে ওকে এক নজরে দেখতে থাকে এখানে কংরং এবং মিস্টার শান সব সময় অনেকটা কাছাকাছি থাকতো যার ফলে ওখানে সবাই এটা ভাবতো যে মিস্টার শান হয়তো কংরং কে ডেট করছে এই জন্য একজন এমপ্লয় ওদের দুজনের একসাথে ফটো তুলে নেয় এখানে একদিন কংরং এর প্রচন্ড পরিমাণ কাজ ছিল যার কারণে ও রাত পর্যন্ত জেগে অফিসে থাকতে হয় মিস্টার শান তখন কংরং এর সাথে থেকে যায় কারণ বেচারা চাচ্ছিল এই সুযোগে উনি যদি কংরং এর কাছাকাছি হতে পারে অনেক রাত হয়ে যাওয়াতে সাউকিন কংরং কে নিতে ওর অফিসের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল কংরং ওকে কল করে জানিয়ে দিয়েছিল ও আজ বাসায় ফিরতে একটু দেরি হবে মিস্টার শানের জন্য কংরং বাইর থেকে খাবার নিয়ে এসেছিল ও মিস্টার শানের সামনে ভালোভাবে খাবারগুলো সাজিয়ে দেয় মিস্টার শান খাবার খাওয়ার সাথে সাথে কাজ করছিল যার ফলে উনি একটা অ্যালার্জি খেয়ে ফেলে কি যেন একটা নাম যেটা মুখে এলে পুরোপুরি মুখ নষ্ট হয়ে যায় খাবার খেতে একদমই ভালো লাগে না আমি নামটা ভালো করে জানি না যাই হোক আপনারা হয়তো বুঝে গেছেন আমি কোন জিনিসটার কথা বলছি মিস্টার শান জোস লেভেলের একটি রিয়াকশন দেয় তখন কংরং হাসতে থাকে তখন কংরং ওনাকে বোঝাতে থাকে কাজ করার সময় কখনো এভাবে খাবার খেতে হয় না হয়তো কাজ করতে হয় না হলে খাবার খেতে হয় আপনাকে যে কোনো একটা জিনিস করা উচিত আমি কিন্তু আপনাকে জ্ঞান দিচ্ছি না শুধুমাত্র সাজেস্ট করছি মিস্টার শান কংরং এর কথাগুলো শোনার সাথে সাথে ওর দিকে এক নজরে তাকিয়েছিল যেমনটা উনি সারাদিন করে থাকে শুধুমাত্র কংরং কে দেখতে থাকে মিস্টার শান বলে হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছ যে কোনো একটা কাজ করা উচিত মিস্টার শান ওনার লাইফে একা ছিল ওনার পরিবার বলতে তেমন কেউ নেই যার কারণে কংরং এর ছোট ছোট ক্যারিং গুলো ওনার কাছে অনেকটা ভালো লাগতে শুরু করে উনি নিজের লাইফটা এনজয় করতে শুরু করে যার ফলে সে তার প্রেমে পাগল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন বেচারা সাউকিন কংরং এর জন্য নিচে অপেক্ষা করছিল ও এটা ভাবছিল ও যদি কংরং কে কল করে তাহলে হয়তো কংরং ডিস্টার্ব হবে যার জন্য ও তাকে কল করছিল না চুপচাপ নিচে দাঁড়িয়ে ছিল যখনই কিছু আনার জন্য ও সাইডে যায় তখনই মিস্টার শান ও কংরং সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে সাউকিন এসে কংরং এর জন্য আবার অপেক্ষা করতে থাকে এখানে কংরং এর ফোন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যার কারণে ও সাউকিন কে কিছু জানাতে পারে না অনেক সময় হয়ে যাওয়াতে সাউকিন অফিসের ভিতরে চলে আসে এবং দেখতে পায় কংরং সেখান থেকে কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে ও তাড়াতাড়ি করে কংরং এর বাড়ির দিকে রওনা হয় কংরং এখানে কোন রকম ওকে মেসেজ করে জানায় ওর ফোনটা বন্ধ হয়ে গেছে এদিকে মিস্টার শান কংরং কে নিয়ে ওর বাসার নিচে চলে এসেছিল এখানে মিস্টার শান কংরং কে শেষবারের মতো হা করে দেখছিল কংরং তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে ততক্ষণে সেখানে সাউকিন চলে আসে কংরং সাউকিন কে বলে আমি তোমাকে অনেকটা মিস করেছি আমাকে একটু নিয়ে বাহিরে হাঁটতে চলো না আমার না অনেকটা হাঁটতে ইচ্ছে করছে ওরা দুজন অনেকটা দূরে হাঁটতে চলে আসে ওরা দুজন একসাথে অনেকটা সময় কাটায় এখানে সাউকিন কংরং কে বলে তুমি মিস্টার শানের কাছ থেকে একটু দূরে থাকবে ওনাকে তোমার কাছে দেখতে আমার একটুও ভালো লাগে না কংরং বলে আমি দেখছি তুমি তো জেলাস হচ্ছ ওলে আমার বাবুটা জেলাস হচ্ছে গো ওরা দুজন একজন একজনের অনেকটা কাছাকাছি চলে আসে আর একজন একজন একে চুমু করে অনেকটা সময় একসাথে কাটায় এদিকে মিস্টার শান বাসায় গিয়ে কংরং এর কথা ভাবতে থাকে ওর কথা ভাবতে ভাবতে সে ভেবে নাই সে কংরং কে ইমপ্রেস করবে যার ফলে সে কংরং এর বাকি থাকা সব কাজগুলো সারা রাত জেগে কমপ্লিট করে নেয় এদিকে কংরং রাত জেগে ওর কাজগুলো কমপ্লিট করছিল পরবর্তী সিনে মিস্টার শানের অফিসে কংরং চলে আসে এখানে মিস্টার শান কংরং কে প্রিন্ট এপ্রাত দিতেই যাবে তখনই কংরং তাকে সমস্ত ফাইল দিয়ে বলে আমি রাত জেগে আমার কাজগুলো কমপ্লিট করে নিয়েছি এ কথা শুনতে পেরে মিস্টার শান ভাবতে থাকে শালা আমার পুরো প্ল্যানটাই চপাট হয়ে গেল আমি কিনা সারা রাত ধরে কাজ করলাম তাকে ইমপ্রেস করার জন্য আর সেই কিনা কাজগুলো আগে থেকেই করে নিয়ে এসেছে বেচারা ওকে ইমপ্রেস করতে গিয়ে সারা রাত ঘুমাতে পারেনি ইমপ্রেসও করতে পারেনি এদিকে চিংচিং রাংকে পটাতে না 
পেরে ওর আম্মুকে পটাতে চলে আসে এবং ওনার জন্য নানান ধরনের গিফট নিয়ে আসে রাগের আম্মু তো চিংচিংকে দেখে অনেকটা পছন্দ করে ওনারা দুজন মিলে শপিং করতে আসে ওনারা দুজন অনেকটা সময় একসাথে কাটায় যেখানে রাগের আম্মু চিংচিংকে অনেকটা পছন্দ করে ওনার কাছে চিংচিংকে সব দিক থেকে অনেকটা ভালো লাগে চিংচিং রাঙের আম্মুকে পুরোপুরি পটিয়ে ফেলে চিংচিং ওখান থেকে চলে গেলে রাঙের আম্মু শাওকিনকে কল করে এবং ওকে সব কিছু খুলে বলে শাওকিন বলে আমি মেয়েটাকে চিনি মেয়েটা অনেকটা ভালো আমি দেখে এসেছি মেয়েটা সব দিক থেকে ক্যারিং ও রাঙের জন্য বেটার হবে তার জন্য আমি ওকে আপনার অ্যাড্রেস দিয়েছি রাঙের আম্মু অনেকটা খুশি হয়ে যায় শাওকিনের সাথে প্ল্যান তৈরি করতে থাকে কিভাবে চিংচিং এবং রাঙের মাঝে কানেকশন তৈরি করা যায় কিভাবে এদের দুজনকে একসাথে করা যায় এদিকে রাঙের কাছে একটি চিঠি এসেছিল যেখানে লিখা ছিল আমি তোমার জন্য এই হোটেলে এত নাম্বার রুমে অপেক্ষা করব আর তখনই শাওকিন রাঙকে কল করে বলে রাং তোমাকে চিংচিং অনেকটা পছন্দ করে মেয়েটা অনেকটা ভালো মেয়েটা তোমাকে অনেক ভালোবাসে তোমার মধ্যে যদি কোনো ফিলিংস থেকে থাকে তাহলে ওকে বলে দাও আর না হলে ওকে কষ্ট দিও না ও তোমাকে অনেকটা ভালোবাসে রাং কলটা কেটে বসে বসে ভাবতে থাকে ওর এক গার্লফ্রেন্ড ওকে বলেছিল যত দেরি হোক না কেন আমি তোমাকেই বিয়ে করব আমাদের মাঝে সব কিছু শেষ হয়ে গেল আমি তোমাকেই বিয়ে করব রাং এই কথা ভাবার সাথে সাথে ওই চিঠিটা দেখতে থাকে তখনই সেখানে চিংচিং ওর জন্য খাবার নিয়ে আসে যা দেখে রাং অনেকটা রেগে যায় রাং ওর সাথে রাগারাগি করে ওকে বলে আর কখনো যেন তোমাকে আমার সামনে না দেখি আমার এখান থেকে বেরিয়ে যাও আর কখনো আমার সামনে আসবে না রাং ওকে বের করে দিয়ে ওর মুখের উপর সাটার লাগিয়ে দেয় চিংচিং প্রচন্ড পরিমাণ ভেঙে পড়ে এক জায়গায় বসে ও কান্না করছিল ওর কাছে অনেকটা খারাপ লাগছিল রাং ওর সাথে এতটা বাজে বিহেভিয়র করেছে অন্যদিকে কংরং এবং শাওকিং শপিং করে ফেরার সময় কংরং পায়ে ব্যথা পেয়েছিল যার ফলে শাওকিং অনেকটা রোমান্টিক ভাবে কংরংকে কোলে নিয়ে আসছিল কংরং তখন চিংচিংকে দেখতে পায় ও বসে বসে কান্না করছিল চিংচিং কংরংকে সব কিছু খুলে বলে আর বলতে থাকে আমি রাংকে অনেকটা ভালো বেসে ফেলেছি আমি ওকে ছাড়া থাকতে পারবো না আমি জানি না ও অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ও মানুষের থেকে দূরে থাকছে আমি ভালো করে জানি ওর ব্রেক আপ হওয়ার পর থেকে ও অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ও মানুষের থেকে দূরে থাকছে ও একা বাঁচতে শিখে গেছে কিন্তু আমি ওকে চাই আমি ওর সাথে থাকতে চাই এখানে ওরা সবাই মিলে প্ল্যান করে ওরা নিউ ইয়ারে একটি পার্টির আয়োজন করবে যেখানে সব কাপলরা একসাথে থাকবে চিংচিং তখন রাঙ এর কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করবে ওকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করবে শাওকিন তখন রাং কে কল করে রাজি করানোর চেষ্টা করে রাং ওই চিঠিটা হাতে নিয়ে ভাবতে থাকে ওর এক্স এর সাথে দেখা করবে নাকি ওর ভাইয়ের সাথে পার্টি করবে রাং শাওকিন কে না করে দেয় শাওকিনও ঘাট তেরা ছিল ও এত সহজে হার মানবে না ও রাং কে জ্বালাতে থাকে ওকে বারবার রিকোয়েস্ট করতে থাকে যার ফলে রাং বলে আমি আসবো শিওর দিতে পারছি না আমার কাজ রয়েছে আসতে অনেক রাত হতে পারে পরবর্তী সিনে কংরং এবং শাওকিন একসাথে গাড়িতে যাচ্ছিল তখন কংরং বলে আচ্ছা আজ তো হ্যাপি নিউ ইয়ার তুমি আগের বছর কার সাথে নিউ ইয়ার সেলিব্রেশন করেছো শাওকিন বলে আছে আছে একজন আছে আমার কংরং বলে কে সে ব্যক্তি শাওকিন বলে আমি তাকে অনেকটা ভালোবাসি সে আমার কাছের মানুষ সব সময় আমার পাশে থাকে এ কথা শুনতে পেলে কংরং গাল ফুলিয়ে বসে পড়ে যা দেখে শাওকিন মুচকে হেসে বলে আরে জানু তুমি এখন রাঙিনের সাথেও জেলা সচ্ছ কংরং তখন হেসে বলে ও আচ্ছা আমি তো ভেবেছিলাম কোন মেয়ে হবে হয়তো রাঙের সাথে কে জেলাস হয় পরবর্তী সিনে কংরং মিসের সারের কাছে এসে ওনাকে একটি চকলেট বক্স দেয় আর হ্যাপি নিউ ইয়ারের জন্য হুইশ করে মিস্টার সারের কাছে অনেকটা ভালো লাগে অনেক বছর পর তাকে কেউ হুইশ করলো মূলত মিস্টার সান সবসময় একটু অ্যাটিটিউড নিয়ে থাকে অনেকটা জিত জিত ভাব নিয়ে থাকে হয়তো তার ক্যারেক্টারটা দেখে আপনারা হয়তো বুঝতে পেরে গেছেন কারো সাথে সহজে কথা বলে না এই জন্যই মানুষ ওনার কাছে আসে না ওনাকে একটু ভয় পায় এবং ওনার সাথে ফ্রি হওয়ারও ট্রাই করে না যার ফলে তাকে কখনো কেউ হুইশ করে না তেমন ভাবে ট্রিট করে না কংরং তাকে ট্রিট করছে তাকে হুইশ করছে এসব কিছু তার কাছে অনেকটা ভালো লাগছে যে কংরং তাকে হুইশ করেছে তাও আবার তার ফেভারেট চকলেট দিয়ে যেটা তার অনেকটা প্রিয় এখানে কংরংয়ের সাথে একটি মেয়ে দেখা করতে আসে মেয়েটা কংরংকে জানায় সে এক জায়গা থেকে অনলাইনে লোন নিয়েছিল আসলে সে যে কোম্পানি থেকে লোন নিয়েছিল আসলে সে কোম্পানি ফ্রড ছিল মানুষকে লোন দিয়ে তাদের বিরক্ত করে তাদের কাছ থেকে বেশি টাকা হাতিয়ে নেয় যা শুনে কংরংয়ের কাছে অনেকটা খারাপ লাগে মেয়েটা এখানে অনেকটা কান্না করছিল কংরংয়ের কাছে অনেকটা খারাপ লাগে যার ফলে কংরং মিস্টার শানের সাথে গিয়ে কথা বলে মিস্টার শান বলে আমাদের কাছে অনেক বড় বড় কেস রয়েছে যা আমাদের আগে সলভ করতে হবে আমরা এখন এই কেসটা নিয়ে লড়তে পারবো না আমাদের কাছে ততটা সময় নেই কংরং এখানে অনেকটা মন খারাপ করে ও ডিসাইড করে নেয় ও একাই এই কেসটি নিয়ে লড়াই কর
তৈরি করছিল এবং একটি টেবিলের মধ্যে সুন্দর করে খাবারগুলো সাজিয়েছে শাওকিন ও চিংচিং এখানে কংরং এবং রাঙের জন্য অপেক্ষা করছিল কংরং শাওকিনকে মেসেজ করে জানায় ওর আসতে একটু দেরি হবে এদিকে রাঙকে দেখানো হয় ও একটি জায়গায় বসেছিল আর ভাবছিল ওর লাইফটাই ও কি করেছে এখন ওর কি করা উচিত ও কি তার এক্স গার্লফ্রেন্ডের সাথে সব কিছু ঠিক করে নিবে নাকি চিংচিং এর সাথে নতুন করে লাইফ শুরু করবে ও এইসব কিছু নিয়ে ভাবছিল ওর মনটা অনেকটা খারাপ ছিল ও কোনো কিছুই ভাবতে পারছিল না কারণ ও পুরোপুরি ডিপ্রেশনে ছিল অন্যদিকে কংরং ওই কেস নিয়ে ভালোভাবে স্টাডি করছিল মিস্টার শান ওকে এসে ভালো মতো বুঝাতে থাকে ওকে বলতে থাকে তুমি একাই এই কেসটি হ্যান্ডেল করতে পারবে না এর সাথে অনেক বড় বড় পলিটিশিয়ান জড়িয়ে আছে ওকে বোঝাতে বোঝাতে হঠাৎ করে উনি পড়ে যাচ্ছিল কারণ ওনার পেটে প্রচন্ড পরিমাণ ব্যথা করছিল কংরং তাড়াতাড়ি করে ওনাকে নিয়ে হসপিটালে চলে আসে হসপিটালে ওদের ল ফার্মের একটি কলিগের সাথে দেখা হয়ে যায় মেয়েটা মিস্টার শানকে অনেকটা পছন্দ করত যার কারণে ও মিস্টার শানকে ইমপ্রেস করার জন্য মিস্টার শানের বেশি বেশি কেয়ার করতে থাকে একটু ওভার রিয়েক্ট করতে থাকে একবার চাদর এনে দেয় একবার কফি এনে দেয় একবার ওনাকে জিজ্ঞেস করে আপনার কি কোনো কিছু লাগবে আমাকে বলতে পারেন আমি আপনার সাহায্য করতে এখানে আছি এটা ওইটা অনেক কিছু করতে থাকে যা দেখে মিস্টার শানের অনেকটা বিরক্ত লাগছিল কংরং এসব কিছু বুঝতে পারে মেয়েটাকে নিয়ে সাইডে চলে আসে আর মেয়েটাকে বলতে থাকে দেখো তুমি যদি তাকে ইমপ্রেস করতে চাও তাহলে ওভার রিয়েক্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই তার সামনে নর্মাল থাকো তাকে নর্মাল বিষয়ে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করো ওভার রিয়েক্ট করে তাকে তুমি পাবে না ওভার রিয়েক্ট করে ওভার অ্যাক্টিং করে তাকে তুমি ইমপ্রেস করতে পারবে না মেয়েটা বলে এখানে আমার মনে হচ্ছে তুমি মিস্টার শানকে পছন্দ করো তোমার জেলাস ফিল হচ্ছে কংরং বলে এসব আজুবাজু কথা বলা বন্ধ করো আমার অলরেডি বয়ফ্রেন্ড আছে ও আমাকে নিতে কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে চলে আসবে আর আমি মিস্টার শানকে রিসপেক্ট করি এই জন্যই ওনার কেয়ার করি এছাড়া আর কিছুই নয় কংরং মিস্টার শানের কাছে গিয়ে বলে আমি ডিসাইড করে নিয়েছি আমি ওই কেসটি নিয়ে লড়ব মিস্টার শান ওকে বোঝাতে নিলে ও বলতে থাকে মিস্টার শান আমি টাকার জন্য লড়াই করছি না আমি আমার বাবার মতো হতে চাই আমি সত্যের পথে চলে আমি সবাইকে জাস্টিস দিতে চাই মেয়েটা অনেকটা কষ্টে আছে মেয়েটার কান্না আমার সহ্য হচ্ছে না কংরং সেখান থেকে চলে যায় মিস্টার শান কিছু একটা ভাবতে থাকে কংরং একটি ফাঁকা মাঠে চলে আসে আর তখনই ওখানে কাম ডাউন শুরু হয়ে যায় সবাই তখন নতুন বছরকে ওয়েলকাম জানায় এদিকে মিস্টার শান কংরংকে হ্যাপি নিউ ইয়ারের জন্য উইশ করতে চাচ্ছিল কিন্তু মেসেজ টাইপ করে আবার তা ডিলিট করে দিচ্ছিল ওনার ভয় করছিল কংরং আবার কি মনে করবে এদিকে রাং এখানে বসে বসে এখনো ভাবছিল ও ডিসাইড করতে পারছিল না ও কার কাছে যাবে একদিকে ওর এক্স গার্লফ্রেন্ড ওর জন্য অপেক্ষা করছে আরেকদিকে চিংচিং ওর জন্য অপেক্ষা করছে এদিকে কংরং এর কাছে শাওকিন চলে আসে এবং ওরা দুজন একজন একজনকে উইশ করে শাওকিন কংরংকে ওর কাছে টেনে নেয় এবং ওকে চুমু করে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানায় কংরং শাওকিনকে জড়িয়ে ধরে আশেপাশে দেখতে থাকে ওরা দুজন অনেকটা খুশি ছিল আর বাকি সবাই একজন একজনের অপেক্ষা করছিল আর এই সুন্দর মুহূর্তের সাথে আমরা এই পর্বটি শেষ করছি পর্বের শুরুটা চিংচিংকে দেখিয়ে হয় ও মন খারাপ করে বসেছিল তখনই ও রেস্টুরেন্টে একটি মেয়ে আসে মেয়েটি দেখতে অনেকটা সুন্দর ছিল মেয়েটি টেবিলে বসে খাবার খাওয়া শুরু করে চিংচিং বলতে থাকে আমাদের রেস্টুরেন্ট আজকে বন্ধ হয়ে গেছে এখন এখানে বর্তমানে কোনো খাবার নেই এই সবগুলো খাবার আমার জুঠো দয়া করে এগুলো খাবেন না মেয়েটি কিছু না বলেই ওই খাবারগুলো খেতে থাকে মনে হচ্ছিল যে কতদিন ধরে না খেয়ে রয়েছে চিংচিং আর কিছুই বলে না ও মেয়েটির জন্য ওয়াইন নিয়ে আসে মেয়েটি এবং ও একসাথে ড্রিঙ্ক করে কিছুক্ষণ পর মেয়েটি রাঙের শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি করে ওর কাছে চলে আসে এখানে আমরা জানতে পারি মেয়েটি আর কেউ নয় রাঙের এক্স গার্লফ্রেন্ড যে কিনা তাকে অনেক আগে ছেড়ে চলে গিয়েছিল চিংচিং ওদের দুজনকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল চিংচিং বুঝতে পেরে যায় ও এতক্ষণ যাকে ট্রিট দিচ্ছিল যার সাথে ভালোভাবে কথা বলছিল সে আর কেউ নয় তার প্রাণের শত্রু এবং রাঙের এক্স গার্লফ্রেন্ড চিংচিং মনে মনে ভাবছিল আমি আগে যদি জানতাম তোমায় জন্মেন খাওয়ন খাওয়াইতাম আমাদের আম্মু আমাদেরকে মাঝে মাঝে যে ডায়লগ দিয়ে থাকে খা জন্মের খাউন খা এটাই তোর শেষ খাওয়া আজ তোর খবর আছে আমরাও আস্তে আস্তে খেতে থাকি কারণ খাবারটা শেষ হয়ে গেলে খবর আছে যখন আমরা কোনো ভুল কাজ করে ফেলি আর আম্মুর কাছে খাবার চাই বা খাবার নিয়ে বসে পড়ি তখন আম্মু এই ডায়লগটা দিয়ে থাকে আপনাদের সাথে কি এমনটা হয়েছে আমার সাথে তো প্রায় অনেকবারই হয়েছে আসলে এখানে চিংচিং প্রচন্ড পরিমাণ জেলাস হচ্ছিল রাং এর এক্স গার্লফ্রেন্ড ওর সাথে কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু রাং সোজা সোজা বলে
কাং ওর মুখের উপর সাটার লাগিয়ে দেয় এবং ভিতরে গিয়ে মন খারাপ করে বসে পড়ে যাই হোক না কেন সে তার ভালোবাসা তার একটু তো খারাপ লাগবেই পরবর্তী সিনে কংরং ওই মেয়েটির সাথে বসে কথা বলছিল যেখানে কংরং কে ইমপ্রেস করতে মিস্টার শান চলে আসে মিস্টার শান ভালো করে জানে কংরং একটি জেদি মেয়ে ও এত সহজে এই কেসটি ছাড়বে না যার জন্য উনি কংরং এর হেল্প করে ওকে ইমপ্রেস করতে চায় কংরং এখানে প্রচন্ড খুশি হয়ে যায় কারণ মিস্টার শান একজন ভালো লয়ার তার দক্ষতা রয়েছে উনি নাইনটি কেস সলভ করেছে সে যদি তার হেল্প করে তাহলে ওরা এই কেসটি খুব সহজেই জিতে যাবে এদিকে রাং এর স্টোরে ওর বাবা মা চলে এসেছিল রাং কে এখানে না পাওয়াতে ওনার প্রচন্ড রাগ হচ্ছিল ওনার ওয়াইফ তাকে নিয়ে চিংচিং এর রেস্টুরেন্টে চলে আসে চিংচিং ওনাদেরকে দেখে প্রচন্ড পরিমাণ চমকে যায় চিংচিং ওনাদেরকে পটাতে থাকে মেয়েটা তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিচ্ছিল রাং এর বাবা মাকে নিজের হাতে করার জন্য আর ততক্ষণ সেখানে রাং চলে আসে ওর বাবা মাকে দেখে প্রচন্ড অবাক হয় তখনই ওর বাবা ওকে বলতে থাকে অনেক হয়েছে এখন আমাদের সাথে চলো তোমার নিজের ঘর আছে তুমি কি তা ভুলে গেছো রাং সোয়াসো ওর বাবা মাকে বলে দেয় সে আর বাড়ি ফিরছে না রাং এর বাবা অনেকটা রেগে তাকে মারতে যায় আর তখনই চিংচিং তাদের মাঝে চলে আসে এবং ওর বাবার কাছে রিকোয়েস্ট করতে থাকে একটু ঢং করে বলে বাবা যান আমাদেরকে কিছু সময় দিন আমরা খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নিব তখন না হয় আমরা বাসায় চলে আসব এসব কথা শুনে ওর বাবা মায়ের সাথে রাং অনেকটা চমকে যায় কিন্তু রাং চিংচিং এর প্ল্যানটা বুঝতে পারে যার জন্য ও বলতে থাকে তাই তো বাবা আমরা দুজন কিছুটা সময় চাচ্ছি কিছুদিন পরে আমরা চলে আসব রাং এর মা আগে থেকেই জানতো চিংচিং রাং কে পছন্দ করে এখন হয়তো তার ছেলেও তাকে পছন্দ করে যার ফলে ওর বাবা মা রাজি হয়ে যায় দেখছেন কি পলিটিক্স টা খাটাইছে ওর বাবা মা মনে মনে ভাবছিল যাক অবশেষে আমার দেবদাস ছেলে কাউকে না কাউকে তো ভালোবাসতে পেরেছে তার অতীত ছেড়ে বর্তমানকে মেনে নিয়েছে পরবর্তী সিনে বৃষ্টি পড়ছিল যা দেখে সাউকিন দৌড়ে গিয়ে একটি ছাতা নিয়ে নেয় এবং কংরং কে পিক করার জন্য দৌড়ে বাস স্ট্যান্ডে চলে আসে কংরং গাড়ি থেকে নামার আগেই সাউকিন ওর সামনে ছাতা নিয়ে হাজির হয় যা দেখে কংরং বড্ড খুশি হয় আর এতটা কেয়ারিং এতটা ভালোবাসা দেখে ওর খুব ভালো লাগে কংরং একটি মুচকে হাসি দেয় তার ভালোবাসার মানুষের সাথে একটু একটু করে হেঁটে যাচ্ছিল এভরিবাডি এই মুহূর্তটা অসাধারণ ছিল আমার কাছে অনেকটা রোমান্টিক লেগেছে অনেকটা বিউটিফুল ছিল সাউকিন কংরং কে নিয়ে একটি স্টোরি চলে আসে কথায় কথায় সাউকিন বলে উঠে আমি দেখছি তুমি দিন দিন তোমার বসের সাথে অনেকটা বিজি হয়ে গেছো আমার থেকেও বেশি তুমি তোমার বসকে সময় দিচ্ছ কংরং বলে মিস্টার শান উনি আমার বড় ভাইয়ের মতো আর উনি শুধু আমার কাজে হেল্প করে এতে এত জেলাস হওয়ার কি আছে সাউকিন বলে আমি এখানে জেলাস হচ্ছি না কংরং বলে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আমার পাখিটা একটু একটু জেলাস হচ্ছে তুমি টেনশন করো না আমি শুধুমাত্র তোমারই আমি একটি কেস নিয়ে লড়ছি যার জন্য আমার সবার সাথে একটু দেখা করতে হয় একটু কথা বলতে হয় সাউকিন কংরং কে ওর ল ফার্ম পর্যন্ত পৌঁছে দেয় আর তখনই ওর ফোনে হসপিটাল থেকে কল আসে যার জন্য ও তাড়াতাড়ি করে হসপিটালে চলে আসে এবং অপারেশন রুমে চলে যায় সারাদিন অপারেশন করার পর রাতের বেলা তাকে আবারও একটি এমার্জেন্সি অপারেশনে যেতে হয় সারা রাত অপারেশন করার পর পুরোপুরি বারোটা বেজে যায় চব্বিশ ঘন্টা জাস্ট অপারেশন করে যাচ্ছে যার ফলে ওর বাজে অবস্থা হয়ে যায় আর এই সব কিছু যাং কংরং কে ভিডিও করে পাঠায় যে তার বয়ফ্রেন্ড এতগুলো ইমার্জেন্সি অপারেশন করেছে এখানে সাউকিন পুরোপুরি অসুস্থ হয়ে যায় কংরং যখনই ওর বাসায় আসে দেখতে পায় সাউকিন ওর দরজাটাও খুলতে পারছে না এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে কংরং ওর পকেট থেকে চাবিটা বের করতে নেয় যেখানে সাউকিনের বডির সাথে ওর হাতটা টাচ লাগে যার ফলে ও অনেকটা অকট ফিল করে সাউকিন এই দুর্বল অবস্থায় কংরং এর সাথে রোমাস করতে থাকে যা দেখে কংরং বলে আসলে তুমি একটা দুষ্ট তুমি এতটা অসুস্থ হওয়ার পরেও আমার সাথে ফ্লাটিং করছো কংরং ওর কেয়ার করতে থাকে ওর জন্য খাবার তৈরি করে ওকে সুস্থ করার জন্য চেষ্টা করতে থাকে সকালে কংরং অফিসে যাবে তখন ও দেখতে পায় সাউকিন এখানে অসুস্থ কংরং অফিসে না যাওয়ার জন্য মিস্টার শান কে কল করতে নেয় সাউকিন ওকে বাধা দিয়ে বলে আমি ঠিক আছি আমি নিজেকে সামলিয়ে নিব তুমি তোমার অফিসে চলে যাও কংরং যেতে চাচ্ছিল না কিন্তু আজ ওর অফিসে ইম্পর্টেন্ট কাজ রয়েছে যার জন্য ওকে যেতে হবে কংরং রাং কে কল করে বলে দেয় সাউকিনের খেয়াল রাখার জন্য এদিকে আমাদেরকে দেখানো হয় রাং ওর ভাইয়ের এই অবস্থা শুনে তাড়াতাড়ি করে এখানে আসার জন্য রওনা হচ্ছিল কংরং দৌড়ে ওর কাছে চলে আসে ওকে বলতে থাকে তোমার সমস্যা কি তোমার এক্স গার্লফ্রেন্ড এর সাথে দেখা করতে আবারও যাচ্ছ রাং ওকে বুঝিয়ে বলে আমি সাউকিনের কাছে যাচ্ছি এখানে চিংচিং এর বিশ্বাস হচ্ছিল না যার জন্য ও কংরং কে কল করে শিওর হয়ে
হয়ে নেয় চিং চিং সব কিছু জানতে পেরে অনেকটা খুশি হয়ে যায় ও ভেবেছিল রাং হয়তো ওর এক্স গার্লফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে ঠিক তখনই চিং চিং এর রেস্টুরেন্টে অনেক বড় একটি অর্ডার আসে যা ডেলিভারি করতে গেলে ও জানতে পারে এই অর্ডারটা রাং এর এক্স গার্লফ্রেন্ড করেছে আসলে রাং এর এক্স গার্লফ্রেন্ড জানতে চাচ্ছিল রাং এখন কার সাথে রিলেশনশিপে আছে যার জন্য চিং কে এখানে ডেকেছে কারণ ও রাং এর প্রতিবেশী ছিল ও কিছুটা হলেও রাং এর ব্যাপারে জানে চিং চিং এর প্রচন্ড রাগ হয় কিন্তু ওর কিছুই করার ছিল না আচ্ছা আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দেই রাং এর এক্স গার্লফ্রেন্ড এর নাম হচ্ছে জিয়াং ইয়াও ওকে আমরা আদর করে ইয়াও ইয়াও বলবো তখন চিং চিং রেগে ইয়াও ইয়াও কে বলে রাং এর বর্তমান গার্লফ্রেন্ড আমি আমরা দুজন একজন একজনকে ভালোবাসি ইয়াও ইয়াও একটু ভাব নিয়ে বলে আমি ভালো করেই জানি রাং এর পছন্দ কেমন তোমার মতো ফুটফাতের মেয়ে ওর গার্লফ্রেন্ড হতে পারে না এই কথা শুনতে পেরে চিং চিং বলে তুমি কি জানো এই ফুটফাতের মেয়ের জন্য রাং এখানে চলে আসবে ইয়াও ইয়াও বলে ঠিক আছে তাহলে ডাকো দেখি ও যদি এখানে চলে আসে তাহলে আমি মেনে নিব এদিকে রাং ওর ভাইয়ের যত্ন নিচ্ছিল ওর ভাইয়ের খেয়াল রাখছিল তখন ওর কাছে চিং চিং এর কল চলে আসে চিং চিং ওকে জানে আমি গাড়ি থেকে পড়ে ব্যথা পেয়েছি আমার না খুব কষ্ট হচ্ছে যা শুনতে পেরে রাং তাড়াহুড়া করে ওর কাছে গিয়ে পৌঁছায় ওকে ঘুরিয়ে ঘুরে দেখতে থাকে যা দেখে ইয়াও ইয়াও অনেকটা কষ্ট পায় চিং চিং রাং এর এতটা ক্যারিং দেখে অনেকটা খুশি হয় রাং এখানে অনেকটা রেগে যায় অনেকটা রুট বিহেভ করে এবং সেখান থেকে চলে যায় কারণ চিং চিং ওকে মিথ্যা কথা বলে এখানে নিয়ে এসেছে চিং চিং এখানে অনেকটা মন খারাপ করে ওর অনেকটা খারাপ লাগছিল ভাই আপনারা যাই বলেন না কেন একটা মেয়ে অথবা একটা ছেলে যখন একজনকে পছন্দ করে তার পিছে লেগে থাকে ওই ব্যক্তিটা একদিন না একদিন তাকে অটোমেটিকলি পছন্দ করতে শুরু করবে কারণ মানুষের মধ্যে ফিলিংস রয়েছে ইমোশন রয়েছে যা একজন মানুষকে দুর্বল করে দেয় রাং এখানে কোনো না কোনো এক দিক থেকে চিং চিং কে পছন্দ করত আর হ্যাঁ চিং চিং কোনো ফুটফাতের মেয়ে না ওর বাবা অনেক বড় বিজনেসম্যান ওর বাবা চাইলে রাং এর এক্স গার্লফ্রেন্ড এর মতো চোদ্দটা মেয়েকে তার মেয়ের কাজের জন্য রাখতে পারে কিন্তু আমাদের চিং চিং নিজে কিছু করতে চায় যার জন্য ও এতটা সিম্পল ভাবে থাকে ও নিজের টাকা চলতে পছন্দ করে পরবর্তী সিনে রাং রাঙিনাকে নিয়ে চিং চিং এর কাছে আসে চিং চিং জানতে পারে সাউকিন অনেকটা অসুস্থ হয়ে গেছে যার জন্য ও হসপিটালে রেস্ট করছে আজ ও বাসায় ফিরবে না রাং রাঙিনাকে কং রং এর হাতে দিয়ে চলে যায় কং রং যখনই সাউকিন এর ঘরে ঢুকে ওই একটি পেন্টিং দেখতে পায় যেটা সাউকিন ওর জন্য এঁকেছিল কং রং অনেকটা খুশি হয় অন্যদিকে চিং চিং একটি পার্টিতে এসেছিল কারণ ওর রেস্টুরেন্ট থেকে এখানে কিছু খাবার অর্ডার করেছিল এখানে একটি ছেলেকে দেখতে পুরোপুরি রাং এর মতো লাগছিল যা দেখে চিং চিং ওই ছেলেটির দিকে তাকিয়েছিল যার কারণে পিছন থেকে একজনের সাথে ধাক্কা লেগে যায় যার সাথে ধাক্কা লেগেছে সে আর কেউ নয় রাং ছিল রাং ওকে জিজ্ঞেস করে তুমি আমাকে ইগনোর কেন করছো চিং চিং বলে তুমি কে আমি তোমাকে ইগনোর কেন করব রাং ওর সাথে কথা বলতে চাচ্ছিল কিন্তু ঠিক তখনই পার্টি শুরু হয়ে যায় যার কারণে ওখানে রাং এর বন্ধুরা ওকে জোর করে নিয়ে স্টেজে উঠায় এবং ইয়াও ইয়াওয়ার সাথে পারফরমেন্স করতে বলে রাং ইয়াওয়ার সাথে পারফরমেন্স করতে চাচ্ছিল না ওর বন্ধুরা অনেক জোরাজোরি করে যার জন্য ও না চাইতেও রাজি হয়ে যায় ওরা দুজন মিলে স্টেজে সেই গানটি গাচ্ছিল যে গানটি কিছুদিন আগে রাং চিং চিং এর জন্য গিয়েছিল এটা দেখতে পেরে চিং চিং বুঝতে পেরে যায় রাং এই গানটি সেই সময় ওর জন্য গাইনি গেছিল ইয়াও ইয়াও এর জন্য এই কথা ভেবে চিং চিং এখানে প্রচন্ড পরিমাণ কষ্ট পায় ভাবতে থাকে সে সকল মুহূর্ত গুলো যে সকল মুহূর্ত গুলো সে রাং এর সাথে কাটিয়েছিল যে রাং কখনোই তাকে ভালোবাসেনি সে গানটাও তার জন্য গাইনি চিং চিং কষ্টে প্রচন্ড পরিমাণ কান্না করতে থাকে ওর কান্না দেখে আমারই অনেকটা খারাপ লাগছিল ওদের দুজনের পারফরমেন্স শেষ হলে রাং সেখান থেকে চলে যাচ্ছিল ঠিক তখনই ইয়াও ইয়াও ওকে মিন করে বলে সাত বছর আগে আমি তোমাকে ছেড়ে গিয়েছিলাম কারণ তখন আমি তোমার ভালোবাসাটা বুঝতে পারিনি আমি শুধুমাত্র টাকা পয়সা চিনতাম আমি আমার ক্যারিয়ার গড়ার জন্য গিয়েছিলাম কিন্তু এখন আমি তোমার কাছে ফিরে আসতে চাই আমি তোমাকে ভালোবাসতে চাই আমি আবারও ফিরে চাই আমার সেই রাং কে এসব কথা শুনে রাং অনেকটা ইমোশনাল হয়ে যায় তারপরে ওর কাছে অনেকটা রাগ হচ্ছিল সাত বছর পর কেউ যদি হঠাৎ করে এসে এরকম কথা বলে কেউ কি এটা মেনে নিতে পারবে কখনোই না রাং সেখান থেকে চলে যাচ্ছিল ইয়াও ইয়াও দৌড়ে গিয়ে রাং কে থামায় ওকে বোঝাতে থাকে এসব কিছু চিং চিং দূর থেকে মনোযোগ দিয়ে দেখছিল ইয়াও ইয়াও রাং কে কাছে টেনে চুমু করতে চায় চিং চিং এইসব কিছু দেখে অঝরে কান্না করছিল ওর যেন বুকটা ফেটে যাচ্ছিল ওর খুব কষ্ট হচ্ছিল ওর হৃদয়টা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে এই পরিস্থিতির মুখোমুখি না হতে পেরে ও প্রচন্ড পরিমাণ ড্রিং করে তিন চারটা ডোজ নিয়ে নেয় এদিকে রাং ইয়াও ইয়াও কে ধাক্কা দিয়ে পিছনে সরিয়ে দেয় এবং ওকে বলে দেয় তোমার
ফেলেছ ঠিক তখনই চিংচিং সবার সামনে প্রচন্ড পরিমাণ মাতাল হয়ে ড্রিঙ্কস করতে থাকে আজব আজব কথা বলতে থাকে চিংচিং মাটিতে পড়ে যেতে নিচ্ছিল ঠিক তখনই রাঙ্গি ওকে কোলে তুলে নেয় এবং ওকে নিয়ে বাড়িতে আসার উদ্দেশ্যে রওনা হয় গাড়ির মধ্যে চিংচিং ওকে জিজ্ঞেস করে আবে তুই আবার কেডা রাং বলে আমি তোমার প্রতিবেশী রাং চিংচিং বলে আমার ক্ষুধা লেগেছে বাস ইয়াম ইয়াম চিংচিং এর যখনই হোস ফিরে আসে ও দেখতে পায় ও কং রং এর পাশে শুয়ে আছে চিংচিং বলে জানো আমি না আজকে একটা স্বপ্ন দেখেছি যেখানে আমি রং কে না কিস করেছি কিন্তু জানো আমি জানতে পেরে গিয়েছি রাং ও ইয়াও ইয়াও এখন একসাথে হয়ে গেছে আমি আর কখনো রাং কে আমার করে পাবো না চিংচিং প্রচন্ড কান্না করতে শুরু করে এই সিরিজের মধ্যে একটি কাবুল পুরোপুরি রোমান্টিক আর একটি পুরোপুরি ছেঁড়া ভেড়া এদের মধ্যে না মিল মহব্বত আসে না অন্য কিছু এদিকে রাং গোসল করছিল এবং চিংচিং কে কিস করা নিয়ে ভাবছিল ও ভাবছিল ওর মাতাল থাকা অবস্থায় আমি এটা কি করে ফেললাম এদিকে চিংচিং কং রং এর কোলে মাথা রেখে ওকে বলছিল জানো তোমাদের দুজনকে দেখলে আমার অনেকটা জেলাস ফিল হয় তোমরা দুজন একসাথে কতটা হ্যাপি আছো একজন একজনকে কতটা ভালোবাসো তখনই কং রং এর কাছে অনেকটা খারাপ লাগে ও শাওকিন কে মিস করতে থাকে ও শাওকিন কে কষ্ট দিয়েছে ও তাড়াতাড়ি করে শাওকিন কে কল করে শাওকিন এর ফোনটা সুইচ অফ ছিল যা দেখে জং কে কল করে ও জানতে পারে শাওকিন হসপিটালে অ্যাডমিট রয়েছে শাওকিন এর প্রচন্ড বাজে অবস্থা যা শুনতে পেলে কং রং দৌড়ে ঘর থেকে বের হয় ট্যাক্সি নেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু কোনো গাড়ি ছিল না আশেপাশে ও সেখানে থাকা সাইকেল দিয়ে হসপিটালের উদ্দেশ্যে রওনা হয় তাড়াতাড়ি করে ওখানে পৌঁছে শাওকিনের বেডের কাছে চলে আসে শাওকিনের এই অবস্থা দেখে ও মাফ চাইতে থাকে ও কান্না করতে থাকে যা দেখে শাওকিন উঠে বলে আরে আরে অনেক হয়েছে কান্না করো না সত্যি বলছি আমি আর কখনো এরকম করব না আমি তো দুষ্টামি করছিলাম সরি সরি পাখি সরি কং রং অন্যদিকে ঘুরে কান্না করতে থাকে ও বলতে থাকে আমি কতটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম তুমি জানো আর হ্যাঁ আমার আর মিস্টার শানের মাঝে কোনো কিছু নেই শাওকিন বলে হ্যাঁ আমি জানি তো তুমি শুধুই আমার শাওকিন ওকে টান দিয়ে ওকে নিয়ে শুয়ে পড়ে ব্যাস শুরু হয়ে যায় ওরা দুজন একজন একজনের কাছে মাফ চায় একজন একজনের কাছে সব সমস্যাগুলো খুলে বলে দেন ওদের সবকিছু ক্লিয়ার হয়ে গেলে কং রং জং এর সাথে দেখা করে কারণ ও জং কে ওর ক্রেডিট কার্ডটি দিয়েছিল পার্টির জন্য জং ওকে ক্রেডিট কার্ডটি দেয় আর বলে যে তোমার বয়ফ্রেন্ড আমার সাইকেল ভেঙে ফেলেছে যার জন্য আমি এখান থেকে অল্প কিছু টাকা রেখেছি আর হ্যাঁ তোমাকে নিয়ে সাইকেলিং করার জন্য তোমার বয়ফ্রেন্ড অনেকদিন ধরে সাইকেল চালানো শিখতে চাচ্ছিল যা শুনতে পেরে কং রং সাউকিন কে নিয়ে সাইকেলিং করে ওরা দুজন একসাথে অনেকটা মজা করে তার পরের দিন সকাল বেলা কং রং শাওকিনের জন্য খাবার বানিয়ে নিয়ে আসে ঠিক তখনই শাওকিন গোসল করছিল যা দেখতে পেরে কং রং অনেকটা সরম পেয়ে যায় ও বলতে থাকে তুমি আমাকে আগে কেন বলো আগে বললে আমি আর এগুলো দেখতাম না শাওকিন বলে আরে সমস্যা নেই বাস শালায় আবারও ফ্লাটিং শুরু করে দেয় চিংচিং তখন ঘুম থেকে উঠেছিল চিংচিং নর্মাল থাকার চেষ্টা করছিল কিন্তু কং রং তো ভালো করেই জানে চিংচিং সারা রাত ধরে কান্না করেছে এখানে কং রং শাওকিন কে বলে দেখো তুমি রাং কে বলে দিও ও যদি চিংচিং কে ভালো না বাসে তাহলে ওর কাছ থেকে দূরে থাকতে আমি চাই না চিংচিং এই বিষয় নিয়ে আর কষ্ট পাক শাওকিন কং রং কে ধরে আবারও ফ্লাটিং শুরু করে দেয় শালা আস্তা কেমন একটা উঠতে বসতে খাইতে কিভাবে ফ্লাটিং করবে ও ভাবতে থাকে পর্বতী সিনে কং রং মিস্টার শানের কাছে আসে ওনাকে স্কাফটি ফিরিয়ে দেয় আর বলতে থাকে স্কাফটি অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ আমি এটা রাখতে পারবো না আপনাকে অনেক অনেক শুক্রিয়া আমাকে এই স্কাফটি দেওয়ার জন্য কিন্তু আমি এটি রাখতে পারবো না আমায় ক্ষমা করবেন কং রং সেখান থেকে চলে যায় মিস্টার শান অনেকটা মন খারাপ করে পর্বতী সিনে কং রং ও মিস্টার শান ওদের ক্লায়েন্টের সাথে দেখা করতে ছিল এখানে ওরা দুজন মিলে ওদের ক্লায়েন্ট কে মোটিভেট করে এখানে ওই মেয়েটি বলে আমার সাথে কং রং থাকলে আমি সাহস পাবো এ কথা শুনতে পেরে কং রং একটু মন খারাপ করে কারণ ও চাইলেই সেখানে যেতে পারবে না পরবর্তী সিনে ল ফার্ম এর সব লয়াররা একসাথে মিটিং করছিল সেখানে মিস্টার শান সবাইকে বলে এবার কোটে আমার সাথে কং রং যাবে যা শুনতে পেরে কং রং অনেকটা খুশি হয় মিস্টার শান কং রং কে ইমপ্রেস করার জন্য এগুলো করছিল মিটিং শেষ করে কং রং শাওকিন কে কল করে সবকিছু বলে দেয় শাওকিন অনেকটা খুশি হয় এ কথাগুলো মিস্টার পিছনে দাঁড়িয়ে শুনছিল উনি ছাদে গিয়ে ভাবতে থাকে আমার কং রং কে ছেড়ে দেওয়া উচিত নাকি আরো চেষ্টা করা উচিত আমি কি ওকে বলে দিব আমি ওকে ভালোবেসে ফেলেছি না না এটা কেমন দেখায় বর্তমানে আমি ওর বস আগের আবাগের অনেক কিছুই ভাবতে থাকে পরবর্তী সিনে মিশা শান এবং কং রং একসাথে বসে তার ক্লায়েন্টদের জন্য অপেক্ষা করছিল তারা কিছু লোকদেরকে নিয়ে আসবে যারা কিনা এই কেসের সম্পর্কে সাক্ষী দিবে কিছুক্ষণ পরে কং রং মিশা শানের জন্য খাবার কিনে আনে খাবারটা প্রচন্ড পরিমাণ গরম থাকাতে কং রং ওর স্কাফটা ব্যবহার করে মিশা শান দেখতে পায় কং রং এর স্কাফটা পুরোপুরি নষ্ট
উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছিল তখন রাঙ্গোকে কল করে বলে দেয় চিং চিং সকাল থেকে বাড়ি ফিরেনি ও রাঙ্গকে মিথ্যা কথা বলেছিল যার জন্য রাঙ্গ ওর সাথে অনেকটা রুড বিহেভ করেছিল এদিকে চিং চিং পুরোপুরি ড্রিঙ্কস করে মাতাল হয়ে কান্না করছিল সব সময় রাঙ্গ ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করে ও আর সহ্য করতে পারছে না ওর প্রচন্ড খারাপ লাগে আর তখনই কংরঙ্গোকে কল করে জানায় রাঙ্গ ওর জন্য টেনশন করছে ও এখনো বাড়ি ফিরেনি কেন যা শুনতে পেরে চিং চিং কিছুটা খুশি হয় কারণ রাঙ্গ তার জন্য টেনশন করছে এদিকে কংরং বাড়ি ফিরে সাউকিনের জন্য খাবার তৈরি করছিল স্যুপ তৈরি করতে গিয়ে ও চেয়ারের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে পরের দিন সকালবেলা জং সাউকিনের সাথে দেখা করতে এসেছিল আর তখনই একটি পার্সেল আসে জং তা রিসিভ করে জং দেখতে পায় পার্সেলটি একটি স্কাফ ছিল সাউকিন তখন এই স্কাফটি দেখে বুঝতে পেরে যায় মিসেস সান কংরং এর জন্য পাঠিয়েছে সাউকিন কংরং এর সাথে অনেকটা রাগারাগি করে কংরং সাউকিন কে বোঝানোর চেষ্টা করে তাকে সমস্ত কথা খুলে বলে সাউকিন তারপরেও তার সাথে রাগারাগি করে কংরং এর কাছে একটুও ভালো লাগে না কংরং স্কাফটি নিয়ে ওর ঘরে চলে আসে এবং বলতে থাকে আমি শুধু শুধু তার জন্য ছুটি নিয়েছি কংরং মিস্টার সান কে কল করে বলে আমার ছুটির প্রয়োজন নেই আমি অফিসে আসছি মিস্টার সান ওকে একটি রেস্টুরেন্টে ডেকে নেয় কংরং এখানে এসে মিস্টার সান এর সাথে ডিনার করে তখন সাউকিন ওকে বারবার কল করে কিন্তু ও বারবার কলগুলো কেটে দেয় কংরং অফিসে এসে জানতে পারে এখন থেকে ওর সাহায্য করার জন্য জিং জিং ওর সাথে থাকবে কংরং ওর কাজ শেষ করে যখনই বাড়ি ফিরছিল তখন ও ফোনে তাকিয়ে বলে আমি তোমার কল ধরিনি তো কি হয়েছে তুমি মেসেজ করতে পারতে আমি তোমায় ক্ষমা করব না পরবর্তী সিনে সাউকিন ও জং একসাথে লাঞ্চ করছিল জাং তখন সাউকিন কে বলে তোমার তার কাছে মাফ চাওয়া দরকার আর সবকিছু ঠিক করে নেওয়া দরকার সাউকিন কিছুক্ষণ ভেবে জাং কে বলে আমি তোমায় এক্সামের কোয়েশ্চেন গুলো দিয়ে দিব যদি তুমি আমার হেল্প করো জাং তখন রাজি হয়ে যায় ওরা দুজন মিলে প্ল্যান করে জাং এর বাজ্যের কথা বলে কংরং কে পার্টিতে ডাকবে আর তখনই সাউকিন কংরং এর সাথে সবকিছু মিটমাট করে নিবে জং কংরং কে কল করে বলে আমার বার্থডে পরের সপ্তাহে কিন্তু আমি পরের সপ্তাহে অনেকটা বিজি থাকবো যার জন্য আমি ডিসাইড করেছি আমি এই সপ্তাহে আমার বার্থডে সেলিব্রেট করব কংরং পার্টিতে আসার জন্য রাজি হয়ে যায় কংরং বলে দেয় পার্টির সব খরচের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি তুমি কোনো টেনশন করো না পার্টিতে ওরা দুজন একজন একজনের সাথে কথা বলতে চাইলে ও কথা বলতে পারে না কারণ ওখানে জাং এর আরো কিছু বন্ধু চলে আসে ওরা দুজন কথা বলতে না পেরে উল্টো একজন একজনকে রাগাতে থাকে সাউকিন কংরং এর অপছন্দের যত খাবার আছে সবগুলো অর্ডার করতে থাকে কংরং সেম একই কাজ করে ওদের সমস্যা ঠিক হওয়ার জায়গায় আরো বেঁধে যায় আর তখনই মিস্টার সান কংরং কে কল করে অফিসে ডেকে নেয় রাতের বেলা সাউকিন দেখতে পায় কংরং এখনো বাসায় ফিরেনি যার জন্য ও অনেকটা টেনশন করতে থাকে ও চিং চিং কে কল করে জিজ্ঞেস করে চিং চিং ওকে বলে দেয় ওরা দুজন একসাথে রয়েছে চিং চিং কংরং কে ফোনটি দেয় কথা বলার জন্য কংরং মনে করে হয়তো সাউকিন ওর কাছে মাফ চাইবে কিন্তু তেমন কিছু হয় না সাউকিন ওর খেয়াল রাখতে বলে কলটা কেটে দেয় যা দেখে কংরং এর প্রচন্ড খারাপ লাগে যা বুঝতে পেরে চিং চিং ওকে বলে এখানে ভুলটা তোমার একটি রিলেশনে জেলাস হওয়া স্বাভাবিক আর তোমার বসই বা তোমাকে কেন স্কাপ দিবে আমার মনে হয় তোমার বস তোমাকে লাইক করে তোমার তাকে বলে দেওয়া উচিত তোমার অলরেডি একটি বয়ফ্রেন্ড আছে পেপারটা বেশি বেড়ে যাওয়ার আগে তা সলভ করে নেওয়া ভালো পরের দিন সকালবেলা কংরং এর অফিসে বসে বসে ও ভাবছিল যা দেখে জিং জিং বুঝতে পেরে যায় কংরং এর বয়ফ্রেন্ডের সাথে ওর ঝগড়া হয়েছে জিং জিং নাচতে নাচতে গিয়ে মিস্টার সানের সামনে বলে ফেলে কংরং এর আজকে অনেকটা মন খারাপ কারণ ওর বয়ফ্রেন্ডের সাথে ওর ঝগড়া হয়েছে মিস্টার সানের পুরোপুরি মন ভেঙে যায় সে ভাবতে থাকে কংরং এর বয়ফ্রেন্ড আবার কবে হলো আমি কি দেরি করে ফেলেছি এদিকে কংরং এর খুশিতে সব ডক্টররা পার্টি করছিল ঠিক তখনই ওখানে একটি পেশেন্টের ফ্যামিলি চলে আসে আর ওদেরকে বলতে থাকে আমাদের বাবা হসপিটালে পরে আছে আর তোমরা এখানে পার্টি করছো জং ওই লোকগুলোকে বোঝাতে থাকে হসপিটালে অনেক ডক্টর রয়েছে ওনারা সবাই আপনার বাবার খেয়াল রাখছেন কিন্তু ওই লোকগুলো জং কে মারধর করতে শুরু করে মারামারির এক পর্যায়ে জং এর মাথা ফেটে যায় তখনই সেখানে সাউকিন চলে আসে এবং ওদেরকে থামানোর চেষ্টা করে ওদের মাঝে আবারও লড়াই হয়ে যায় যার ফলে পুলিশ ওদের সবাইকে ধরে নিয়ে আসে কংরং এখানে এসে ওর পরিচয় দেয় এবং সবার বেল করিয়ে ওদেরকে নিয়ে আসে কংরং সাউকিনের অনেকটা কেয়ার করতে থাকে অন্যদিকে রাং ওর ফ্রেন্ডের বার্থডে পার্টি শেষ করে যখনই বাহিরে আসছিল তখনই ওখানে ইয়াও ইয়াও চলে আসে এবং ওকে বলতে থাকে তুমি চলে যাচ্ছ কেন কিছুক্ষণের মধ্যে বুক পাবলিশার আসবে তখন তুমি তোমার বুক নিয়ে কথা বলতে পারবে তোমার বুক সেলিং রেট বেড়ে যাবে রাং কিছু না বলে সেখান থেকে চলে আসে বাহিরে এসে ও একটা কাপলকে দেখতে পায় যারা একসাথে ভিডিও করছিল এসব কিছু দেখে ওর চিং চিং এর 
কথা মনে পড়ে চিংচিং কিভাবে সব সময় ওর ভিডিও রেকর্ড করত এবং তার সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করত তখনই রাং ওই ভিডিওগুলো বের করে দেখতে থাকে যেখানে চিংচিং অনেকদিন ধরে ভিডিও আপলোড করেনি সবাই কমেন্ট করছিল ভিডিও আপলোড করছেন না কেন আপনাদের কি ব্রেক আপ হয়ে গেছে আপনাদের দুজনকে একসাথে খুব ভালো লাগে এসব কিছু দেখতে পেরে রাং চিংচিং কে অনেকটা মিস করছিল যার জন্য ওর সাথে দেখা করতে চলে আসে ও দেখতে পাই চিংচিং একটি পার্টিতে টেডি ফর্মে সবার সাথে মজা করছিল ও ভাবতে থাকে চিংচিং এখন ভালো আছে তার জন্য রাং ওখান থেকে চলে যায় আসলে তো ওই টেডির মাস্কের নিচে চিংচিং ওকে দেখে কান্না করছিল পরবর্তী সিনে সাউকিন যখনই ওর হসপিটালে আসে তখনই মিডিয়ার রিপোর্টাররা সবাই ওকে জিজ্ঞেস করে আপনি একজন সিনিয়র ডক্টর হয়ে কিভাবে পেশেন্টের গার্ডিয়ানের উপর হামলা করলেন আপনি কিভাবে এটা করতে পারেন ওকে নানান ধরনের প্রশ্ন করতে থাকে তখনই জং এসে সাউকিনকে ডিরেক্টরের সাথে কথা বলতে বলে এদিকে ডিরেক্টরকে সবাই একসাথে কল করে ধুয়ে দিচ্ছিল কারণ সাউকিন একজন সিনিয়র ডক্টর হয়ে কিভাবে লড়াই করল সাউকিন যখনই সেখানে আসে ডিরেক্টর ওর সাথে অনেক বাজে বিহেভ করে তার জন্য সাউকিনকে এক মাসের জন্য সাসপেন্ড করে দেওয়া হয় সাউকিন তখন জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসছিল তখনই ওর জুনিয়ররা ওকে বলে ডক্টর সব ভুল ছিল আমাদের আপনি আপনার কাঁধে দোষগুলো কেন নিলেন সাউকিন বলে ওনারা আমাকে হসপিটাল থেকে বের করতে পারবে না কিন্তু তোমাদেরকে হসপিটাল থেকে বের করে দিবে এত কিছু ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই তোমরা তোমাদের কাজগুলো ভালো মতো করো বেশি না এক মাস পর আমি ফিরে আসব এভাবে আমি অনেকটা টায়ার্ড হয়ে গিয়েছি আমার এখন বিশ্রাম করা প্রয়োজন সাউকিন সেখান থেকে চলে আসে কংরং যখনই ওর বাসায় আসে ও দেখতে পায় সাউকিন ওর জন্য নানান ধরনের খাবার তৈরি করেছে সাউকিন ওকে ওয়েলকাম জানায় নর্মাল ভাবে বিহেভ করতে থাকে কংরং কে ও কিছুই বুঝতে দেয় না সাউকিন বলে তুমি টেনশন করো না এভাবে আমি অনেকটা টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম তাই আমি কিছুদিনের জন্য আরামে থাকতে পারবো আর হ্যাঁ আমি ভেবে নিয়েছি এখন আমি সব সময় তোমার খেয়াল রাখবো তোমার কেয়ার করব সব কিছুর আমি একটি লিস্ট তৈরি করেছি এই তিরিশ দিনে আমি তোমার সাথে কি কি করব কোথায় কোথায় ঘুরতে যাব কংরং খুশি হয়ে ওর সাথে খাবার খেতে বসে এদিকে চিংচিং রাংকে অনেকটা মিস করছিল ও ডিসাইড করে নেয় ও আর বিজনেস করবে না ও ওর বাবার কাছে ফিরে যাবে কারণ ও শুধুমাত্র এই রেস্টুরেন্টটা রাং এর জন্য খুলে রেখেছিল ওকে কাছে পাওয়ার জন্য ওর সাথে থাকার জন্য কিন্তু তা কিছুই হলো না যার জন্য ও এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাবে এদিকে রাং অনেক বেশি চিংচিং কে মিস করতে থাকে ও বারবার সেই ভিডিও দেখতে থাকে সেই সমস্ত কথাগুলো ভাবতে থাকে সেই দুষ্টমি গুলো ভাবতে থাকে কিভাবে চিংচিং ওর আশেপাশে এসব কিছু করে থাকতো রাং দৌড়ে সেই পার্টিতে চলে আসে যেখানে চিংচিং ছিল ও দেখতে পারে ওখানে টেডি ফর্মে অন্য আরেকটি ছেলে আসলে ওর পিছন থেকে চিংচিং বেরিয়ে গিয়েছে চিংচিং ওর বাবার কাছে চলে আসে এবং ওর বাবাকে সব কিছু খুলে বলে বলতে থাকে বাবা আমি আর পারছি না আমার মনে হয় না আমি আর কখনো বিজনেস করতে পারবো আমি এখন হার মেনে ফেলেছি বাবা আমি ফিরে আসতে চাই আমি আবারও তোমার সেই ছোট্ট চিংচিং হতে চাই ওর বাবা বলে তুমি এত সহজে হার মেনো না তোমার বাবা তোমার পাশে আছে তোমার বাবার দরজা তোমার জন্য সব সময় খোলা থাকবে পরের দিন সকালবেলা কংরং এর জন্য সাউকিন খাবার বানিয়ে রেখেছিল যা দেখে কংরং অনেকটা খুশি হয় সাউকিন কংরং কে অনেকটা পথ এগিয়ে দিচ্ছিল কংরং বলে তুমি বাসায় চলে যাও আমি এখান থেকে চলে যেতে পারবো কিন্তু সাউকিন ওকে ছেড়ে যেতে চাচ্ছিল না ওর হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা দুজন একজন একজনকে ছেড়ে আলাদা হতে চাচ্ছিল না যার জন্য কংরং ওকে নিয়ে বাসে উঠে পড়ে ওরা দুজন একসাথে ল ফার্মের সামনে চলে আসে এখানে সাউকিন কংরং কে ছেড়ে যেতে যাচ্ছিল না ওরা দুজন একজন একজনকে ভালো মতো দেখে নেয় আসলে অনেকটা রোমান্টিক ছিল এই সিনগুলো আমার মনে হচ্ছে এই সব কিছু আমার সাথে ঘটে যাওয়া স্টোরি কেন জানি তাকে বিদায় দিতে ইচ্ছে করছে না তার সাথে সব সময় সারাটা জীবন থাকার ইচ্ছে করছে এমনটা মনে হচ্ছে এই হয়তো বিদায় দিলাম তাকে শেষবারের মতো অন্যদিকে রাঙের কাছে একজন বুক পাবলিশারের কল এসেছিল সে ওকে বলেছিল তুমি তোমার বই নিয়ে চলে আসো আমি তোমার বইটা দেখতে চাই রাং ওর বাসায় চলে আসে এবং সেই গিটারটা হাতে নিয়ে ভাবতে থাকে কিছুক্ষণ পর সেই গিটারটা নিয়ে সে পাবলিশারের কাছে চলে আসে ও ভালো করে জানতো এসব কিছুর পিছনে ইয়াও ইয়াও রয়েছে যার জন্য ও সেই গিটারটা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে আমি তোমাকে আজ ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আমার থেকে দূরে থাকো আমি আজ তোমার গিটারটা ফিরিয়ে দিচ্ছি আমি ভুলে যাচ্ছি সেই সকল মুহূর্ত যে সব মুহূর্ত আমি তোমার সাথে কাটিয়েছি কারণ আজ থেকে আমি আমার নতুন জীবন শুরু করব নতুন করে কাউকে নিয়ে বাজবো রাং সেখান থেকে দৌড়ে চিংচিং এর কাছে চলে আসে চিংচিং এখানে রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে চলে যাচ্ছে ছিল যা দেখতে পেরে রাং অনেকটা কষ্ট পাচ্ছিল ওর কেন যেন মনে হচ্ছিল ও হারিয়ে ফেললো তাকে এটা হয়তো তাদের শেষ দেখা 
চিংচিং রাংকে তার দেওয়া সেই বইটি ফিরিয়ে দেয় এবং হাসি মুখে সেখান থেকে তার বাবার সাথে নতুন একটি জীবনের উদ্দেশ্যে রওনা হয় পর্বে শুরুটা শাহকিনকে দেখিয়ে হয় ও ঘর ক্লিন করছিল ও একা একা অনেকটা বোর হচ্ছিল যার জন্য রাংকে কল করে আসার জন্য বলে রাং এর মুড ভালো ছিল না কারণ চিংচিং ওকে ছেড়ে চলে গেছে ও না করে দেয় শাহকিন একা একা বোর হচ্ছিল এদিকে রাতের বেলা যখনই কং রং বাসায় ফিরে আসে তখনই ওর আম্মু ওকে কল করে বলে শাহকিনকে নিয়ে বাড়ি আসার জন্য কং রং শাহকিনের ঘরে গিয়ে দেখতে পায় ও ঘুমিয়ে আছে কং রং ওকে বলে চলো আম্মু বলেছে তোমাকে নিয়ে তার সাথে দেখা করতে যেতে শাহকিন ও কং রং একসাথে রওনা হয় এখানে কং রং শাহকিন কে বলে ওখানে আমার স্টেপ ড্যাড রয়েছে উনি অনেক ভালো মানুষ আমার বাবা মারা যাওয়ার পর আমার আম্মু ওনাকে বিয়ে করেছেন উনি আমাকে সব সময় নিজের মেয়ের মতো আদর করেছেন উনি একজন স্কুলের প্রফেসর ওরা দুজন ওদের বাবা মার কাছে চলে আসে শাউকিন প্রথমে ওর বাবার সাথে দেখা করে এখানে ওর বাবা ওকে জিজ্ঞেস করে তুমি কি ড্রিঙ্কস করো শাউকিন বলে হ্যাঁ মাঝে মাঝে ততটাও না ওর বাবা বলে তাহলে চলো আমাদের মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যাক দেখি আমার মেয়ের জামাই আমাকে হারাতে পারে কিনা শাউকিন ওর বাবার মুখে মেয়ের জামাই এ কথাটা শুনতে পেরে অনেকটা খুশি হয় রাতের বেলা ওনারা সবাই একসাথে ডিনার করে এখানে কং রং এর বাবা শাউকিন কে উড়াধুরা ড্রিঙ্কস করায় তারপরে শাউকিন কে নিয়ে বারান্দায় বসে বসে কথা বলতে থাকে এখানে আমরা জানতে পারি কং রং এর বাবা ওকে অনেকটা ভালোবাসে ওর জন্য কখনো নিজের সন্তান নেয়নি কারণ সে মনে করতো যে কং রং এর বাবা ওকে অনেকটা ভালোবাসে ওর জন্য কখনো নিজের সন্তান নেয়নি কারণ সে মনে করতো সে যদি সন্তান নেয় তাহলে হয়তো সে কং রং কে সেভাবে ভালোবাসতে পারবে না শাউকিন বলে আমি কং রং কে ছোটবেলা থেকে চিনি আর সেই ছোটবেলা থেকে আমি ওকে অনেকটা ভালোবাসি ওর বাবা অনেকটা খুশি হয় এভাবে ওরা দুজন কিছুটা সময় কথা বলে কিছুক্ষণ পর ওর বাবা চলে গেলে কং রং এসে শাউকিন কে গেস্ট রুমে নিয়ে যেতে চায় শাউকিন ওকে জোর করে কং রং এর রুমে চলে আসে এবং ওকে খাটের উপর ফালিয়ে ওর সাথে দুষ্টমি করতে থাকে ফ্লাটিং এর এক পর্যায়ে ওরা বুঝতে পারে ওদের বাবা মা ওদের রুমের ভিতরে আসতে চলেছে ওরা দুজন লাফিয়ে একজন একজনের থেকে দূরে সরে যায় ঠিক তখনই কং রং এর বাবা মা ওখানে চলে আসে কং রং এর মা ওকে বলে তোমার ঘাড়ে কি হয়েছে এখানে লাল হয়ে আছে কেন ও বারবার ওর ঘাড়টা হাইড করার চেষ্টা করছিল কিন্তু ওর আম্মু বুঝতে পেরে যায় যে তার ছেলে মেয়ে এখানে ইটিস পিটিস করেছে কং রং স্বরম পেয়ে শাউকিন কে নিয়ে ছাদে চলে আসে এবং এখানে একসাথে কিছুটা সময় কাটায় শাউকিন কং রং এর সাথে আবারও শুরু করে দেয় পরবর্তী সকালে ওরা দুজন ওখানে বিখ্যাত বাজারে ঘুরতে যায় একসাথে অনেকটা মজা করে একসাথে সেলফি তোলে এখানে ওদের মাঝে অনেক কিউট কিউট মোমেন্ট হয় যা দেখতে অনেকটা ভালো লাগছিল ইচ্ছা করছিল যে আমরা হয়তো যদি এরকম কিছু করতে পারতাম এত সুন্দর জায়গায় ঘুরতে যেতে পারতাম ওরা খুব মজা করে এবং বিদায় নিয়ে প্লেনে উঠে পড়ে এখানে কং রং এর কাছে কল আসে ও জানতে পারে শাউকিনের নামে ওই পেশেন্টের গার্জিয়ানরা মামলা করেছে যার জন্য শাউকিনকে একটু সাবধানে থাকতে হবে শাউকিনকে ওর ভাই কল করে বলে আম্মু বলেছে তাকে বাসায় আসার জন্য পরবর্তী সিনে শাউকিন ওর ভাইয়ের সাথে দেখা করতে আসে এখানে রাঙের আম্মু ওদের দুজনকে খাবার দেয় আর বলে দেয় এসব কিছু আমি তোমাদের গার্লফ্রেন্ডের জন্য বানিয়েছি শাউকিনের কাছে কং রং এর খাবার দেয় আর রাং এর কাছে চিংচিং এর জন্য খাবার দেয় রাং খাবার নেওয়ার জন্য রাজি না হলে ওর আম্মু ওকে স্টিক দিয়ে বাড়ি দেয় রাং এর সাথে তো চিংচিং এর কোনো যোগাযোগই নেই ওই খাবার নিয়ে কাকে দিবে এই জন্যই নিতে যাচ্ছিল না কিন্তু না চাইতে ওকে নিতে হয় ওরা দুই ভাই অনেকটা মজা করতে করতে বাড়ি ফিরছিল পরবর্তী সিনে শাউকিন কং রং কে রাঙের আম্মুর দেওয়া খাবারগুলো খাওয়াচ্ছিল শাউকিন ওর সাথে ফ্লাটিং করছিল ওর বেশি বেশি প্রশংসা করছিল যা শুনে কং রং একটু খুশি হয় এবং ওর থেকে দূরে গিয়ে বলে আমি ভেবে নিয়েছি আমি নিজেই তোমার কেসটা হ্যান্ডেল করব যা শুনতে পেলে শাউকিন অনেকটা খুশি হয় কং রং বলে এখন থেকে তুমি আমার ক্লায়েন্ট আর আমি তোমার লয়ার লয়ের রুলস মোতাবেক তোমাকে আমার থেকে দূরে থাকতে হবে আমাদের মধ্যে কোনো রিলেশনশিপ থাকা যাবে না যা শুনতে পেরে শাউকিন কিছুক্ষণের জন্য থ হয়ে যায় ও কং রং এর ফেস রিয়েকশন দেখে বুঝতে পারে কং রং ওর সাথে দুষ্টমি করছে ঠিক তখনই যাং শাউকিন কে জানায় তোমাকে ডিরেক্টর হসপিটালে আসতে বলেছে হসপিটালে তোমাকে নিয়ে মিটিং হয়েছিল যেখানে ডিরেক্টর তোমায় আরো এক মাসের জন্য সাসপেন্ড করে দিয়েছে এসব কিছু শুনে শাউকিন অনেকটা মন খারাপ করে ঠিক তখনই কং রং পিছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরে এবং ওকে রিল্যাক্স ফিল করায় ওদের মাঝে কিছুটা রোমান্স হয় পরবর্তী সিনে কং রং মিস্টার শানের সাথে দেখা করে এবং ওনাকে রিকোয়েস্ট করতে থাকে শাউকিনের কেসটা নেওয়া জন্য মিস্টার শান ওকে ডিরেক্টলি মানা করে দেয় কং রং তারপরেও তাকে রিকোয়েস্ট করতে থাকে মিস্টার শান অনেকটা রেগে বলে তুমি তোমার পার্সোনাল মেটার নিয়ে এই ল ফার্মে কাজ করতে পারবে না এ কথা শুনতে পেরে কং রং অনেকটা মন খারাপ
আমি মনে হয় একটু বেশি বলে ফেলেছি কংরং কে ওনার অফিসে ডেকে নেয় কংরং বলে আমায় ক্ষমা করবেন আমি এখানে আমার পার্সোনাল ম্যাটার নিয়ে এসেছি কিন্তু আমি ইউজি হসপিটালে কাজ করেছি আমার প্রথম কাজটা ওই ইউজি হসপিটালে পড়েছিল আমি ওখানে সবগুলো ডাক্তারকে ভালো করে চিনি ওনারা সব পেশেন্টদের জন্য যা যা করেছে আমি তা নিজ চোখে দেখেছি মিশা সান জিজ্ঞেস করে সাও কিন্তু তোমার বয়ফ্রেন্ড না কংরং বলে হ্যাঁ আমি যেই দিন লয়ারের জন্য স্বপ্ন দেখেছি ওই দিন থেকে আমি শপথ করেছি আমি সব সময় সত্যের পথে দাঁড়াবো এবং সততার জন্য লড়াই করব। মিশা সান বলে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি এখন সে অনলাইন কেসটা হ্যান্ডেল করো সাউকিনের কেসটা আমি দেখে নেব কংরং অনেকটা খুশি হয়ে যায় যা দেখতে পেয়ে মিস্টার সান অনেকটা খুশি হয় উনি বলে দেয় এই কেসটা আমি জিংজিং কে দিয়ে দিব ও দেখে নিবে কংরং গিয়ে জিংজিং এর সাথে কথা বলে ওকে রিকোয়েস্ট করে বলে তুমি ওর কেসের মধ্যে যা যা ইনফরমেশন পাবে তা সবকিছু আমায় অবশ্যই দিবে আর হ্যাঁ তোমার সাথে মিস্টার সান থাকবে তোমার সাহায্য করবে যা শুনতে পেরে জিংজিং অনেকটা খুশি হয় কারণ ও মিস্টার সান কে পছন্দ করত পরবর্তী সিনে মিস্টার সান সাউকিন কে ওনার অফিসে ডেকে নেয় এবং ওর কাছ থেকে সব ইনফরমেশন কালেক্ট করে নেয় মিস্টার সান সাউকিন কে একদমই পছন্দ করত না শুধুমাত্র কংরং এর জন্য এই কেসটি নিচ্ছে সাউকিন ও মিস্টার সান কে পছন্দ করে না কারণ সবসময় উনি কংরং এর সাথে থাকে কিছুক্ষণ পর সাউকিন কংরং কে নিয়ে একটি রুমে বসেছিল এখানে সাউকিন আবারও কংরং এর সাথে ফ্লাটিং শুরু করে দেয় ও যখনই কংরং কে কিস করতে যাবে ঠিক তখনই ওর ফোনে কল চলে এদিকে কংরং এর সাথে শপিং করতে চিংচিং চলে আসে ওরা দুজন একসাথে অনেকটা মজা করে আসলে চিংচিং এখন রাং কে ভোলার চেষ্টা করছিল এই জন্য কিছু সময় কাটানোর জন্য কংরং কে ডেকেছে রাং সাউকিনের সাথে বাসায় বসে কথা বলছিল যেখানে সাউকিন ওকে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে তোমার মন এত খারাপ কেন দেখাচ্ছে রাং বলে কই না তো আমার মন খারাপ হবে কেন সাউকিন রাং কে জেলা সিল করানোর জন্য বলে তুমি কি করছো চিংচিং ওর বয়ফ্রেন্ড বানিয়ে নিয়েছে চিংচিং ওর একটি বয়ফ্রেন্ড বানিয়ে নিয়েছে ও একটি ভালো সময় কাটাচ্ছে আর তুমি কি না এখনো সেই একই জায়গায় পড়ে আছো তোমার দ্বারা কিছুই হবে না এসব কথা শুনে রাং অনেকটা মন খারাপ করে ও সেখান থেকে চলে যায় আসলে সাউকিন তো প্লান মতো কাজ করছিল রাস্তার মধ্যে চিংচিং এর সাথে রাং এর দেখা হয়ে যায় চিংচিং রাং কে পিছন থেকে আঙ্কেল বলে ডাকে যা শুনে রাং পিছনে তাকিয়ে দেখে চিংচিং গাড়িতে বসে আছে রাং হা করে ওকে দেখতে থাকে চিংচিং বলে ও আচ্ছা তোমার সাইকেল নষ্ট হয়ে গেছে তুমি চাইলে আমার সাথে আসতে পারো রাং বলে না না তোমার বয়ফ্রেন্ড দেখে নিলে সমস্যা হয়ে যাবে চিংচিং বলে সমস্যা নেই তখন আমি তোমাকে আঙ্কেল বলে ডাকবো বেচারা রাং এখানে আবারও কষ্ট পায় যে চিংচিং তার ভালোবাসা নাকি তাকে আঙ্কেল বলে ডাকবে রাং ওর গাড়িতে বসে পড়ে ওরা দুজন একজন একজনের সাথে একটু কথা বলে না কিছুক্ষণ সময় চুপ করে থাকে চিংচিং এর মুখ থেকে কিছু না শুনতে পেয়ে রাং ওকে জিজ্ঞেস করে তোমার নতুন বয়ফ্রেন্ড কেমন চিংচিং বলে অনেকটা ভালো ও সবসময় আমার খেয়াল রাখে আমার অনেকটা কেয়ার করে আর হ্যাঁ তোমার গার্লফ্রেন্ড ইয়াও ইয়াও কেমন আছে আমার বাবা ওর ছোট্ট কোম্পানিটাকে কিনে নিয়েছে বেচারির এখন অনেক বাজে অবস্থা রাং বলে তাতে আমার কিছু আসে যায় না চিংচিং বলে হয়েছে আমি ভালো করেই জানি তুমি ওকে ভালোবাসো আর হ্যাঁ গিটার ভাঙাতে তুমি আমার সাথে যে ব্যবহারগুলো করেছিলে তাতে আমি বুঝে গিয়েছিলাম তুমি তাকে কতটুকু ভালোবাসো রাং অনেকটা রেগে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে এবং পায়ে হেঁটে বাড়ি চলে আসে ও বাসায় এসে জানতে পারে চিংচিং ওর রেস্টুরেন্টটা অন্য কারো কাছে ভাড়া দিয়েছে যার কাছে ভাড়া দিয়েছে সে ওদের মাঝখানের যে দরজাটা ছিল ওই দরজাটা বন্ধ করতে চলেছে যেটা দিয়ে চিংচিং সবসময় রাং এর ঘরে প্রবেশ করত রাং এখানে লোকটাকে মানা করে দেয় ওই দরজাটা বন্ধ করার জন্য লোকটি ওর কথা না শোনাতে ওর অনেকটা রাগ উঠে যার ফলে ওদের দুজনের মাঝে অনেকটা লড়াই হয় ওই লোকটা চিংচিং কে কল করে বলে আপনার প্রতিবেশী অনেকটা পাগল সে আমাকে মারধর করছে এখন আমি হসপিটালে আছি চিংচিং দৌড়ে রাং এর কাছে চলে আসে ও দেখতে পায় রাং অনেক ইনচার্ড হয়ে বসে আছে চিংচিং ওকে হসপিটালে নিয়ে যেতে চাইলে রাং বলে উঠে তোমার কি হয়েছে তুমি কেন কান্না করছো তুমি কে আমি তোমার সাথে হসপিটালে কেন যাব চিংচিং বলে আমার ভাড়াটে তোমাকে আঘাত করেছে মামলা হলে পুলিশ আমাকে ধরে নিবে আর তোমার জন্য আমি আর কষ্ট পেতে চাই না রাং এখানে ওকে বলে দিতে চাচ্ছিল সে তাকে ভালোবাসে কিন্তু সাহস পাচ্ছিল না চিংচিং ওকে উঠানোর চেষ্টা করলে ও উঠে চিংচিং এর কমর ধরে ওকে কাছে টেনে নেয় এবং ওকে বলে দেয় ওর বয়ফ্রেন্ড এর সাথে ব্রেক করে নিতে কথা কুড়িয়ে বলে তোমার কেমন বয়ফ্রেন্ড এত রাতে তোমাকে বাহিরে আসতে দিয়েছে চিংচিং বলে আমার বয়ফ্রেন্ড কে নিয়ে তোমার টেনশন করতে হবে না অনেক ভালো ছেলে ও ও যদি জানতো আমি বাহিরে এসেছি তাহলে আমার জন্য অনেকটা টেনশন করত আমাকে এখান থেকে কোলে করে নিয়ে যেত যা শুনতে পেরে রাং অনেকটা জেলাস ফিল করছিল চিংচিং ওর কেয়ার করছিল এবং ওকে ওষুধ দিয়ে বলে তোমার ওই 
দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত কারণ এখন আর ওই দরজার কোনো প্রয়োজন নেই রাঙের অনেকটা রাগ হয় যার জন্য ও চিংচিং কে সেখান থেকে চলে যেতে বলে চিংচিং সেখান থেকে চলে গেলে রাং আবারও তাকে মিস করতে শুরু করে সে ভাবতে থাকে এই দরজার সাথে আমার কতগুলো স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই দরজাটা আমি কিভাবে বন্ধ করে দেই পরবর্তী সিনে মিস্টার শান ও কংরং পেশেন্টদের গার্জিয়ানের সাথে দেখা করতে এসেছিল মিস্টার শান ওনাদেরকে বোঝায় আপনারা চাইলে এই কেসটি উঠিয়ে ফেলতে পারেন আর না হলে বলে দিচ্ছি কোটের চক্কর কাটতে কাটতে জুতা ক্ষয় হয়ে যাবে সাথে ছয় মাসের জন্য জেলও খাটতে হবে ওই লোকগুলো বলে আমরা কেসটা আজকে উঠিয়ে নিব যার জন্য আমাদেরকে কম্পোজিশন হিসাবে কিছু টাকা দিতে হবে কংরং বলে একে তো তোমাদের ভুল তোমরা আগে তাদের উপর হাত তুলেছ দ্বিতীয়ত এতগুলো টাকা চাচ্ছ তোমাদেরকে এক টাকা দেওয়া হবে না তোমাদেরকে আমি কোটে দেখে নিব মিসার শান এখান থেকে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গেলে ওই লোকগুলো কংরংকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলিয়ে দেয় কংরং অনেকটা জোরে মাটিতে পড়ে ওর হাতে ফ্র্যাকচার হয়ে যায় ওর অনেকটা ব্যথা করছিল ঠিক তখনই ওখানে চিংসু চলে আসে এবং তাড়াতাড়ি করে শাওকিনকে কল করে শাওকিন দৌড়ে হসপিটালে চলে আসে এবং ওর কেয়ার করতে থাকে যা দেখে জং বলে কংরং কোনো বাচ্চা নয় ওর জন্য এত টেনশন করতে হবে না শাওকিন ওর দিকে রাগের চোখে তাকিয়েছিল যা দেখে জং ভয় পেয়ে যায় সবগুলো ডক্টর বিজি ছিল যার জন্য শাওকিন কংরং কে নিয়ে একটি রুমে চলে আসে এবং ওর হাতের প্লাস্টার করে দিচ্ছিল তখন জাং সবাইকে বলছিল দেখো দেখো এখানে একটি কিউট কাপল রয়েছে এই মুহূর্তটা কতটা রোমান্টিক তাই না শাওকিন ওদের সবাইকে ওখান থেকে ভাগিয়ে দেয় পরবর্তী সিনে শাওকিন কংরং এর জন্য খাবার তৈরি করছিল এখানে জং ছিল ওরা সবাই একসাথে খাবার খাচ্ছিল শাওকিন বলে তোমার হাত দিয়ে তুমি কোনো কাজ করতে পারবে না যার জন্য আজকে আমি তোমার সাথে থাকবো কংরং না করে দেয় আর বলতে থাকে জং আছে তো ও আমার সাহায্য করবে শাওকিন বলে সামনে জং এর এক্সাম রয়েছে ও এখানে কিভাবে থাকবে শাওকিন চালাকি করে জং কে হার্ড হার্ড প্রশ্ন করতে থাকে যার উত্তর জং দিতে পারে না জং ভয় পেয়ে সেখান থেকে চলে যায় রাতের বেলা কংরং গোসল করে ওর জামার ফিতা বাঁধতে পারছিল না শাওকিন তখন ওর কাছে চলে আসে রোমান্টিক স্টাইলে ওর ফিতা বেঁধে দেয় কংরং ওর চুলগুলো শুকাতে চেষ্টা করছিল শাওকিন এসে ওর চুলগুলো শুকিয়ে দেয় এবং পিছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরে কংরং শাওকিনের মত বুঝতে পারে ওকে ঘর থেকে বের করে দেয় শাওকিন সারা জেগে ওর পাহারা দিচ্ছিল ওর কখন কি প্রয়োজন হয় কখন কি দরকার হবে তা নিয়ে ভাবছিল ঠিক তখনই কিছু একটা শব্দ হয় যা শুনতে পেয়ে ও তাড়াতাড়ি করে কংরঙের কাছে চলে আসে ও বুঝতে পারে কংরঙের প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে যার জন্য ও কংরংকে ওষুধ খাওয়ায় এবং ওর সাথে বসে থাকে ওকে আদর করে ঘুম পাড়াতে থাকে পরের দিন সকালবেলা কংরংয়ের সাথে চিংচিং দেখা করতে আসে চিংচিং বুঝতে পারে কংরং রাতের বেলা শাওকিনের সাথে ঘুমিয়েছে চিংচিং এখানে মজা নিতে থাকে আর বলতে থাকে তোমরা তো রাতে একসাথে ঘুমিয়েছ কি কি করেছ কি কি হয়েছিল রাতের বেলা শরমের কিছু নেই আমাকে বলে ফেলো কংরং বলে তুমি যা যা ভাবছ তা কিছুই নয় আমাদের মাঝে কিছু হয়নি চিংচিং খেয়াল করে কংরংয়ের যে আমার ফিতাটা অনেক টাইট করে বাঁধা আর এমন ভাবে বাঁধা যে সহজে কেউ খুলতে পারবে না ডক্টররা যেভাবে সেলাই করে থাকে ঠিক সেভাবে বাঁধা ছিল চিংচিং ওকে জিজ্ঞেস করে ফিতাটা কি শাওকিন বেঁধে দিয়েছে কংরং শরম পেয়ে যায় চিংচিং বলে বুঝতে পেরেছি তোমাকে জামা কাপড় শাওকিন পরিয়ে দিয়েছিল এখন তো আমি শিওর হয়ে গিয়েছি তোমাদের মাঝে কিছু তো অবশ্যই হয়েছে যাই হোক না কেন তুমি যখন শেয়ার করতে চাচ্ছ না তাহলে নাই করো আর হ্যাঁ আমি এতদিন ধরে ড্রামা দেখছি যেখানে আমি একটি ডক্টরের পুরোপুরি ফ্যান হয়ে গিয়েছি এই দেখো ডক্টর একটি ফটোর সাথে আমি আমার ফটো এডিট করে লাগিয়েছি এটা এখন আমি আপলোড করে দিব রাং যখনই দেখতে পাবে অনেকটা জেলা ফিল করবে এভরিবডি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যদি কোনো নয়েস এসে থাকে ওটা অবশ্যই ইগনোর করবেন কারণ এই ভয়েসটা আমি দিনের বেলা রেকর্ড করছি যার জন্য আপনাদেরকে কিছুটা সমস্যা হতে পারে হয়তো আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু মেশিন চলছে কারণ গাইস আমার পাশের বাড়িতে কাজ চলছে আপনারা হয়তো এটা জানেন নেক্সট টাইম থেকে আমি রাতে ভয়েস রেকর্ড করে কমপ্লিট করে রাখবো ইনশাল্লাহ তাহলে মেন স্টোরিতে আবারও চলে যাচ্ছি পরবর্তী সিনে কংরং অফিসে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছিল যা দেখতে পেয়ে চিংচিং বলে তুমি আজ অসুস্থ আজ কেন অফিসে যাচ্ছ তোমার রেস্ট করা উচিত কংরং বলে খুব তাড়াতাড়ি অনলাইন ফ্রড কেসটি কোর্টে জমা দিতে হবে আমি এখন রেস্ট করলে হবে না আমাকে অফিসে যেতে হবে অন্যদিকে শাওকিন ওই পেশেন্টদের গার্জিয়ানের সাথে দেখা করতে এসেছিল এবং ওদেরকে ভালোভাবে বোঝাচ্ছিল দেখুন আপনাদের যত সমস্যা আমার সাথে আপনার কাছে যেমন আপনার ফ্যামিলি ইম্পর্টেন্ট আমার কাছেও আমার ফ্যামিলি ইম্পর্টেন্ট শাওকিন ওদেরকে কিছুক্ষণ বুঝানোর পর সব কথা শুনে তারাও একটু অনুতপ্ত হয় যে তারা কাজটা ঠিক করেনি অন্যদিকে রাং অনেক সাহস করে চিংচিং কে মেসেজ করে ভয় পেয়ে তা আবার সাথে 
সাথে ডিলেট করে দেয় আর একটি মেসেজ দিয়ে বলে দেয় আমি ভুল করে তোমায় মেসেজ দিয়ে ফেলেছি চিং চিং ওর মেসেজের কোনো রিপ্লাই দেয় না রান যখন এই চিং চিং এর প্রোফাইল চেক করে ও দেখতে পায় চিং চিং একটি ছেলের সাথে ফটো আপলোড করেছে এবং ক্যাপশনে লিখেছে আমরা খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে চলেছি রান ঠিকই ওই ফটোটা দেখে অনেকটা জেলাস ফিল করছিল ও দেখতে পায় সাউকিন ওখানে কমেন্ট করেছে তোমাদের দুজনকে একসাথে খুব ভালো মানাচ্ছে রান সাউকিন কে কল করে জিজ্ঞেস করে চিং চিং এর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে তুমি আমাকে বলো কেন সাউকিন বলে এসব কিছুতে তোমার কি আসে যায় তুমি তো আর তাকে ভালোবাসো না তুমি এসব কিছু জেনে কি করবে আমি নিজে এই ছেলের সাথে চিং চিং কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি কেন তোমার কাছে কি ছেলেটাকে ভালো লাগেনি আমার কাছে তো পুরোপুরি পারফেক্ট মনে হচ্ছে ভালো করে দেখো ওদের দুজনকে একসাথে কত কি উঠ লাগে রাং অনেকটা রেগে যায় ও দেখতে পায় ওই লোকটি আবারও সেই জায়গায় দরজাটি বন্ধ করছে ও লোকটির কাছে চলে যায় এবং লোকটির সাথে আজব ধরনের বিহেভিয়ার করতে থাকে লোকটার সামনে গে সেজে থাকে লোকটা ভয় পেয়ে চিং চিং কে ডেকে নেয় চিং চিং এর সামনে রাং লোকটার সাথে আজব ধরনের বিহেভিয়ার করতে থাকে আজব ধরনের অঙ্গি ভঙ্গি করতে থাকে চিং চিং ওকে নিয়ে বাহিরে চলে আসে আর বলতে থাকে তোমার সমস্যাটা কি তুমি আমার পিছে কেন লেগে আছো আমি তোমায় সব সময় শুধু মিস করি এখানে আমার কি দোষ রাং চিং চিং কে প্রোপোজ করে দেয় এবং ওকে কাছে টেনে চুমু করে দেয় চিং চিং পুরোপুরি চমকে যায় অবাক হয়ে যায় ভাবতে থাকে আমি মনে হয় আবারও স্বপ্ন দেখছি তারপর থেকেই চিং চিং সবসময় রাং এর পিছু লেগে থাকে সকালে দোকান খোলার আগে ও দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে রাতে দোকান বন্ধ করার পরেও সেখান থেকে যেতে চায় না সবসময় রাং এর পিছু লেগে থাকে চিং চিং সবসময় রাং কে বিরক্ত করার মধ্যে লেগে থাকে অন্যদিকে সাউকিন ও কংরং একসাথে শপিং করে বাসে ফিরছিল তখন সাউকিন ওকে একটি পার্সেল দেয় যেটা কিনা চিং চিং ওর জন্য পাঠিয়েছিল পার্সেলটা খুলে দেখতে পায় তার মধ্যে একটি নাইট ড্রেস রয়েছে কংরং অনেকটা সরম পেয়ে যায় বাসায় এসে চিং চিং কে কল করে এবং ওর সাথে গল্প করতে থাকে দুই বান্ধবী অনেকটা খুশি ছিল সব থেকে বেশি খুশি ছিল চিং চিং রাতের বেলা সাউকিন কংরং কে আদর করে খাইয়ে দিচ্ছিল এখানে সাউকিন কংরং কে কিস করতেই যাবে তখনই ওর ল্যাপটপ থেকে ওয়াইফাই নোটিফিকেশন আসে কংরং ওর কাছ থেকে ওয়াইফাইয়ের পাসওয়ার্ড জিজ্ঞেস করে সাউকিন বলে ওয়াইফাইয়ের পাসওয়ার্ড হচ্ছে কংরং তুমি শুধুমাত্র আমাকেই বিয়ে করবে আমি ছাড়া কেউ যেন তোমার কাছে না আসতে পারে যা শুনতে পেরে কংরং একটু মুচকি হাসে আর খুশি হয়ে টাস টু সাউকিন কে কিস করে দেয় দেন সাউকিনও শুরু হয়ে যায় পর্বের শুরুতে আমাদেরকে দেখানো হয় ওরা দুজন একসাথে রোমান্স করছিল ঠিক তখনই দরজায় জং চলে আসে সাউকিন অনেকটা বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে জং কংরং এর জন্য কিছু খাবার নিয়ে এসেছিল জং জিজ্ঞেস করে কংরং এর ঘরে তুমি কি করছো সাউকিন বলে তাতে তোমার কি আমার গার্লফ্রেন্ড এর ঘর আমি থাকবো না তো কে থাকবে সাউকিন দরজাটা বন্ধ করে কংরং এর কাছে এসে বসে ঠিক তখনই জিং জিং কংরং কে কল করে জানায় সাউকিন যে রেস্টুরেন্ট এর সামনে লড়াই করেছিল ওখানে একটি গাড়ি পার্ক করা ছিল ওই গাড়ির ব্যাক ক্যাম্পে ওদের লড়াই করার ফুটেজটা রয়েছে যার সাহায্যে আমরা সাউকিন কে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবো তুমি তারা করে চলে আসো এবং ওই গাড়ির সম্পূর্ণ ডিটেলস বের করো কংরং তাড়াতাড়ি করে গাড়ির ডিটেলস বের করে নিয়ে আসে এবং ওই লোকটিকে কল করে জিজ্ঞেস করে উনি এখন কোথায় আছে ওনার গাড়ির ব্যাক ক্যাম্পের ফুটেজটা দিতে পারবে কিনা লোকটা বলে কাল সকালে আমি অ্যাব্রোড চলে যাব আপনার যদি ফুটেজটা নিতে হয় তাহলে সাংঘাই চলে আসুন আমি বর্তমানে এখানে আছি কংরং ভাবতে থাকে ও কি করবে ও চিং চিং এর সাথে দেখা করে এবং ওকে সব কিছু খুলে বলে এদিকে আবার সকালবেলা কোটে অনলাইন ফ্রড কেসটি নিয়ে উপস্থিত হতে হবে কংরং একসাথে দুই জায়গায় কিভাবে যাবে হয়তো তাকে সাউকিন কে বাঁচাতে ওই ফুটেজ এর প্রয়োজন হবে অথবা তার ক্যারিয়ারের জন্য তার প্রথম কিস্তি জিততে হবে তার কাছে দুইটা অপশন আছে হয়তো ক্যারিয়ার আর না হয়তো বয়ফ্রেন্ড সে যে কোনো একজনকে বাঁচাতে পারবে ও ডিসাইড করে নেয় ও সাউকিন কে বাঁচাবে আর জিং জিং কাল সকালে কোটে অনলাইন ফ্রড কেসটি উপস্থাপন করবে পরবর্তী সিনে আমাদেরকে দেখানো হয় মিস্টার শান ও সব লয়াররা মিটিং করছিল যেখানে জিং জিং সবাইকে কংরং এর কাহিনীগুলো খুলে বলে যা শুনতে পেরে মিস্টার শান প্রচন্ড পরিমাণ রেগে যায় কারণ এই কেসটি কংরং এর জন্য ওর ফিউচার গড়ে তুলবে আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন সামান্য একটি কেস উপস্থাপন করাতে ওর ফিউচার কিভাবে ব্রাইট হবে এই কেসটি হচ্ছে অনলাইন ফ্রড কেস যার মধ্যে অনেক বড় বড় পলিটিশিয়ান এবং অনেক বড় বড় কোম্পানি যুক্ত আছে এই কেসটা যদি কংরং জিতে যায় ও খুব সহজে অনেক বড় ধরনের লয়ার হতে পারবে মিস্টার শান তাড়াতাড়ি করে কংরং কে কল করে কংরং ওর ফোনটি বন্ধ করে রেখেছিল যার জন্য মিস্টার শান তাড়াতাড়ি করে সাউকিনের কাছে চলে আসে 
আসে এবং ওকে সবকিছু বুঝিয়ে বলে যে কংরং তোমার জন্য নিজের ক্যারিয়ারটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে আমি তোমার জায়গায় হলে এটা কখনো ওকে করতে দিতাম না কিন্তু ওর জন্য আমি তোমার কাছে রিকোয়েস্ট করব তুমি ওকে বাধা দাও সাউকিন আর দেরি না করে কংরং এর কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয় ও কংরং এর কাছে পৌঁছে ওকে বাধা দেয় সাউকিন বলে তোমার ক্যারিয়ার নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই লোকগুলোর যত টাকার প্রয়োজন আমি দিয়ে দিব ওনারা টাকা চেয়েছে আমি টাকা দিয়ে দিব তারপরেও তুমি তোমার ক্যারিয়ার নষ্ট করো না তখন কংরং ওকে বুঝিয়ে বলে আমি চাই না তোমাকে কেউ খারাপ নজরে দেখুক আমি বাবাকে প্রমিস করেছিলাম আমি সব সময় সত্যের পথে চলব এবং সততার জন্য লড়াই করব আমার ক্যারিয়ারের জন্য আমি আমার সততা ভুলতে পারবো না তুমি আমার বয়ফ্রেন্ড না হলেও আমি ঠিক একই কাজ করতাম কংরং সাংঘাই যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয় সাউকিন কোটে চলে আসে জিংজিং অনেকটা নার্ভাস ছিল মিস্টার শান এটা বুঝতে পেরে কংরং এর দেওয়া সেই চকলেট গুলো বের করে দেয় এখানে আমরা বুঝতে পারি কংরং এর দেওয়া সেই চকলেট গুলো মিস্টার শান একটু একটু করে খায় আর নিজের কাছে সব সময় রেখে দেয় বেচারার জন্য একটু খারাপ লাগতেছে বেচারা ওকে ভালোবাসে ওর এতটা কেয়ার করে সব সময় ওর প্রতি খেয়াল রাখে তারপরে ও নাকি সে তাকে পাবে না আসলো ভাগ্যে কার সাথে কার জুটি আছে কে কাকে পাবে কেউ জানে না হয়তো তুমি তোমার ভালোবাসার মানুষটাকে পেয়ে গেছ কিন্তু সবার সেই ভাগ্য হয় না এখানে সাউকিন বসে বসে ইমাজিন করছিল কংরং এখানে থাকলে কিভাবে সবার সামনে প্রেজেন্ট করত সাউকিন জিংজিং কে দেখে এসব কিছু ভাবতে থাকে জিংজিং এখানে ভালোভাবে প্রেজেন্ট করে যার জন্য ওরা এই কেসটি জিতে যায় সাউকিন যখনই কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসছিল ঠিক তখনই মিস্টার শান ওকে জিজ্ঞেস করে কংরং এখানে নেই তুমি কেন এখানে এসেছ সাউকিন বলে এটা ওর প্রথম কেস ও এখানে থাকলে অনেকটা খুশি হতো যার জন্য আমি এখানে এসেছি সাউকিন অনেকটা খুশি হয়ে কংরং কে জানায় কংরং এর এতদিনের কষ্ট ব্যর্থ হয়নি ও অনেকটা খুশি হয় কংরং ওই ফোটেজটা নিয়ে পেশেন্টের গার্জিয়ানদেরকে দেখায় আর তাদেরকে ভয় দেখিয়ে বলে এই দেখুন এখানে সরাসরি দেখা যাচ্ছে আপনারা আগে তাদের উপর হাত তুলেছেন এটা আমি এখন কোর্টে সাবমিট করব যার জন্য উল্টো আপনাদেরকে টাকা দিতে হবে আর আপনাদের জেল খাটতে হবে ওই লোকগুলো অনেকটা ভয় পেয়ে যায় এবং তাড়াতাড়ি করে সাউকিনের নামের মামলাটা উঠিয়ে নেয় পরবর্তী সিনে সাউকিন কংরংকে নিয়ে ক্লিনিক এসেছিল ওর হাতের প্লাস্টার খোলার জন্য এখানে আমরা দেখতে পাই জং অনেকটা তাড়াহুড়া করছিল কারণ ও চাচ্ছিল কংরং এর হাতের প্লাস্টারের মধ্যে সাউকিনের যে সিগনেচারটা রয়েছে ওইটা ও সাউকিনের ফ্যান ফলোয়ারদেরকে দিবে যখনই ও প্লাস্টার থেকে সিগনেচারটা আলাদা করতে যাচ্ছিল ঠিক তখনই সাউকিন পিছন থেকে ওকে ধরে ফেলে যার জন্য সেগুলো লারা লেগে ভেঙে যায় এবং ওর প্ল্যান পুরোপুরি চপাট হয়ে যায় পরবর্তী সিনে সাউকিন ও কংরং শপিং করে সাউকিন কংরং কে ওর অফিস পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছিল কিছু পদ একসাথে আসার পর ওরা দুজন ওখানে দাঁড়িয়ে রোমান্স করছিল ঠিক তখনই এসব কিছু মিস্টার শান দূর থেকে দেখছিল জিংজিং অনেকটা খুশি হচ্ছিল ওর কাছে এই সিনগুলো দেখতে খুব ভালো লাগছিল কিন্তু মিস্টার শান অনেকটা জেলাস ফিল করছিল তারপরেও বেচারার কিছু করার ছিল না কিছু জিনিস দূর থেকে দেখাই ভালো কংরং অফিসের ভিতরে এসে জিংজিং এর সাথে দেখা করে এবং ওকে বলে কংগ্রাচুলেশন তুমি জিতে গেছো জিংজিং বলে না না কি বলছো তুমি সব কাজগুলো করেছো আমি তো শুধুমাত্র কোর্টে সাবমিট করেছি তোমাকে কংগ্রাচুলেশন কংরং অনেকটা খুশি হয়ে যায় পরবর্তী সিনে কংরং ওর বাসায় গোসল করছিল যখনই ও বের হয় ওর কাছে মিস্টার শান কল করে বলে দেয় সাউকিনের কেসটি সলভ হয়ে গেছে পেশেন্টের গার্জিয়ানরা কেসটি উঠিয়ে নিয়েছে এদিকে সাউকিনকে ডিরেক্টর কল করে বলে দেয় তুমি এখন থেকে হসপিটালে আবারও জয়েন করতে পারো তোমার ঝামেলাগুলো শেষ হয়ে গেছে ওরা দুজন অনেকটা খুশি হয় এই খুশিতে ওরা দুজন ডিসাইড করে ওরা ছোট্ট করে একটি পার্টির আয়োজন করবে যেখানে সাউকিন ও কংরং একসাথে এসেছিল চিংচিং একা একা দাঁড়িয়ে ছিল জং ওদের দুজনকে একসাথে দেখে চিংচিং কে বলে চলো আমি তোমার পার্টনার হয়ে যাই চিংচিং বলে আরে আরে দাঁড়াও আমার জন্য কেউ আসতে চলেছে ঠিক তখনই সেখানে রাং চলে আসে জং রাং এর কাছে গিয়ে বলে ওদের সবার কাছে একজন না একজন আছে চলো তুমি আর আমি পার্টনার হয়ে যাই রাং ওকে অ্যাভয়েড করে চিংচিং এর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় যা দেখতে পেলে সবাই অনেকটা অবাক হয়ে যায় চিংচিং সবাইকে জানায় রাং চিংচিং কে প্রপোজ করে দিয়েছে কিন্তু চিংচিং এখানে ওর অ্যান্সার এখনো দেয়নি কিন্তু ঠিকই তার সাথে ঘোরাফেরা করছে তার সাথে রোমান্স করছে ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কত কিছু করছে আর এখানে বেচারা যাং যার কোনো পার্টনার নেই এখানে সবাই অনেকটা মজা করছিল এই রেস্টুরেন্টে যার যেমন ইচ্ছা সে নানান ধরনের সস তৈরি করে খেতে পারে সাউকিন চলে যায় কং রং এর জন্য সস তৈরি করতে রাং ও সেখান থেকে চলে যায় চিংচিং বলে দেখো রাং এখন আমার অনেকটা কেয়ার করছে আমি চাই সব সময় ও আমাকে এভাবেই কেয়ার করুক আমরা যেন অলস এভাবে একসাথেই থাকতে পারি কং রং বলে আমি অনেকটা খুশি তোমরা দুজন একসাথে হয়ে গেছ আমিও চাইবো তোমরা দুজন সব সময় একসাথে থাকো ঠিক তখনই রাং সেখানে চলে আসে চিং
ভাবতে থাকে তোমার দ্বারা কিছুই হবে না আন রোমান্টিক বেডা যখনই ওরা বাহিরে চলে আসে চিং চিং রাংকে একটি লিস্ট দিয়ে বলে এখানে আমার পছন্দের সব কিছু লেখা আছে তুমি সব কিছু ভালো করে দেখে নাও সেখানে লেখা ছিল সকালে তাকে গুড মর্নিং বলা ঘুমানোর আগে গুড নাইট বলা টাইম টু টাইম খাবার খেয়েছো কি না এটা জিজ্ঞেস করা দুদিন পর পর তাকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়া শপিং করানো ও রোজ দিয়ে মাঝে মাঝে তাকে প্রপোজ করা ইত্যাদি ইত্যাদি নানান ধরনের জিনিস লেখা ছিল আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাতে পারবো না এখানে অনেক কিছু আগের ভাগেরা ছিল রাং বলে আমি এত কিছু পারবো না যা শুনতে পেরে চিং চিং রাগ হয়ে সেখান থেকে চলে যাচ্ছিল ঠিক তখনই রাং গিয়ে বলে এত কিছু না করতে পারি এটা ঠিকই করতে পারবো বাস ওকে একটা কিস করে দেয় চিং চিং তো পুরোপুরি শক্ট হয়ে যায় এসব কিছু দূর থেকে শাওকিন ও কংরং দেখছিল কংরং শাওকিনকে বলে রাং তো অনেকটা বলদ ও তো কিছুই বুঝে না শাওকিন বলে আরে ও বলদ নয় ও বলদ সেজে থাকে মেয়েদেরকে পটিয়ে রাখতে এমনটা করতে হয় মেয়েদেরকে বুঝতে দিতে হবে তারাই চালাক তারাই সব কিছু কংরং ওর দিকে তাকিয়ে থাকে ওকে জিজ্ঞেস করে তার মানে তুমিও সব সময় আমার সাথে ফ্লাটিং করো পটানোর জন্য অলওয়েজ বলদ সেজে থাকো শাওকিন ওর কথাটা ঘুরিয়ে বলে আরে না না এর মধ্যেই তো ভালোবাসার আসল মজা কংরং জিজ্ঞেস করে সত্যি তাই নাকি শাওকিন ওর সাথে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে থাকে ওকে বলতে থাকে এভাবেই যেন আমরা সারা জীবন একজন একজনের হাত ধরে চলতে পারি যতদিন পর্যন্ত আমাদের চুলগুলো সাদা না হয়ে যায় কংরং ওর মিষ্টি মিষ্টি কথায় গলে যায় ওরা দুজন অনেকটা সময় একসাথে কাটায় রাতের বেলা কংরং চিং চিং এর দেওয়া সেই নাইট ড্রেসটি পরেছিল ওকে দেখতে অনেকটা সুন্দর লাগছিল যার জন্য ও ভাবতে থাকে আমি কি শাওকিনের কাছে যাব ও কিছু না ভেবেই শাওকিনের কাছে চলে যায় শাওকিন ওকে বলে মিস কংরং এত রাতে আপনি আমার ঘরে কিভাবে আপনার কি ভয় করছে না আমি আপনার সাথে কিছু করে ফেলব কংরং অনেকটা সরম পেয়ে বলে না না তোমাকে কে ভয় পায় তুমি কি ভুলে গেছো আমি একজন লয়ার শাওকিন কংরং কে রুমে নিয়ে যায় এবং ওকে আদর করে ঘুম পাড়াতে থাকে কংরং আদরের ঠেলায় ঘুমিয়ে পড়ে সকালবেলা ও যখনই ঘুম থেকে উঠে ও বুঝতে পারে সব সর্বনাশ হয়ে গেছে কংরং চোরের মতো ওর ঘর থেকে পালাতে নিলে দরজার সামনে সব ডক্টররা এসে হাজির হয় কংরং কে এই অবস্থায় দেখে সবাই অনেকটা চমকে যায় কংরং সবাইকে বলে তোমরা যা ভাবছো তেমন কিছুই নয় আমি তো শুধুমাত্র পানি আছে কিনা এটা চেক করতে এসেছিলাম আসলে আমার ঘরে পানি নেই যে কংরং সরমে ওর ঘরে দৌড়ে চলে যায় আর ভাবতে থাকে সবাই আমাকে ওর ঘরে দেখে নিল এখন ওরা সবাই হসপিটালে গিয়ে সবাইকে বলে দিবে আমার মান সম্মান সব কিছু শেষ হয়ে গেল দেন ডক্টররা সবাই সেখান থেকে চলে গেলে ওর ঘর থেকে ও রেডি হয়ে বের হয় শাওকিন কংরং কে দেখে পুরোপুরি শকট হয়ে যায় কারণ ওকে দেখতে অনেকটা সুন্দর লাগছিল কংরং শাওকিন কে জিজ্ঞেস করে তুমি এসব কিছু ইচ্ছে করে করেছো তাই না তুমি ভালো করে জানতে ওরা সবাই আসবে তারপরে তুমি আমাকে তোমার রুমে রেখেছিলে শাওকিন বলে তোমার কাছে কি কোনো প্রুফ আছে যে আমি এগুলো ইচ্ছে করে করেছি কংরং ওখানে শাওকিন কে মারতে থাকে অন্যদিকে আমাদেরকে দেখানো হয় রাং চিং চিং কে নিয়ে ডেটে যাচ্ছে চিং চিং কে রাং অনেক সুন্দর একটি ফুলের গুছু দেয় চিং চিং অনেকটা ইমপ্রেস হয় ওর কাছে অনেকটা ভালো লাগে রাং ওকে নিয়ে একটি মাউন্টেনে ঘুরতে চলে আসে এখানে চিং চিং পাহাড় দিয়ে উঠছিল আর বলছিল আমি অনেকটা মোটা হয়ে গিয়েছি তুমি আমাকে বলতে পারতে আমি জিম চলে যেতাম কিন্তু আমাকে এভাবে কষ্ট দিয়ে তুমি কি বলতে চাচ্ছ কিছুক্ষণ পর রাং ওকে নিয়ে একটি বিউটিফুল জায়গায় চলে আসে ওরা দুজন একসাথে অনেকটা সময় কাটায় এখানে রাং চিং চিং কে একটি চা খাওয়ায় চাটা অনেকটা বিখ্যাত ছিল চিং চিং এর কাছে অনেকটা ভালো লাগে রাং সুযোগ বুঝে চিং চিং কে কিস করে দেয় চিং চিং তো পুরোপুরি অবাক হয়ে যায় অন্যদিকে আমাদেরকে দেখানো হয় কং রং অফিস থেকে বেরিয়ে শাওকিনের কাছে চলে আসে এবং ওকে বলতে থাকে আমি সেই অনলাইন ফ্রড কেসটি জিতে গিয়েছি তার জন্য ওরা সবাই আমায় পার্টি দিয়েছে দেখো ওরা আমাকে অনেকগুলো গিফট দিয়েছে আমাকে একটা লাভ লেটারও দিয়েছে আর তুমি কি না কখনোই আমাকে লাভ লেটার দিলে না শাওকিন বলে সময় কি চলে গেছে চলো আমরা মুভি দেখতে যাই ইমার্জেন্সি ওকে হসপিটালে পৌঁছাতে হবে আসলে একটি শহরে ভূমিকম্প হওয়ার কারণে ওখানে অনেক মানুষ ইনজার্ড হয়ে পড়েছে অনেকগুলো মানুষ বাড়িঘরের মধ্যে চাপা পড়ে আছে ইউজি হসপিটাল থেকে একটি স্পেশাল টিম সেখানে যাবে তার মধ্যে শাওকিন কেউ যেতে হবে সবাই এখানে সবার আপন মানুষগুলোকে বিদায় দিচ্ছিল কংরং চাচ্ছিল না শাওকিন সেই বিপজ্জনক পরিবেশে যাক শাওকিন না চাইতেও কংরং কে বিদায় জানিয়ে সেখান থেকে রওনা হয় অন্যদিকে রাং ও চিং চিং খুব মজা করছিল
ছিল রং এখানে চিংচিং কে ভালো মতো সময় দিচ্ছিল ওরা দুজন অনেকটা এনজয় করছিল চিংচিং পায়ে ব্যথা পাওয়াতে রং ওকে কুলে তুলে নেয় ওর অনেকটা কেয়ার করে ওরা যখনই একজন একজনকে কিস করবে ঠিক তখনই কং রং ওকে কল করে জানায় শাওকিন সে বিপজ্জনক জায়গায় গিয়েছে যা শুনে চিংচিং অনেকটা টেনশন করতে থাকে এদিকে রং এত সহজে চিংচিং কে ছাড়বে না ও ঠিকই ওর কাজটা সেরে ফেলে অন্যদিকে কং রং বসে বসে নিউজ দেখছিল ও অনেকটা টেনশন করছিল না যেন শাওকিনের কি হয়ে যায় ও সারা রাত ওর জন্য টেনশন করে ও ডিসাইড করে নেয় ও শাওকিনের কাছে যাবে ওকে প্রোটেক্ট করার জন্য ওর খেয়াল রাখার জন্য ও মিস্টার সানের কাছে গিয়ে ছুটির জন্য আবেদন করে মিস্টার সান অনেকটা রেগে যায় কারণ উনি বুঝতে পেরে গিয়েছিল কং রং শাওকিনের কাছে যাওয়ার জন্য ছুটি যাচ্ছে মিস্টার সান ওকে বলতে থাকে তুমি ওর জন্য নিজের লাইফটা কেন ঝুঁকিতে ফালাচ্ছ কং রং বলে আমি ওকে ভালোবাসি আমি ওকে একা কিভাবে ছাড়তে পারি মিস্টার সান না চাইতে ওকে ছুটি দিয়ে দেয় চিং চিং কং রং এর জন্য যা যা প্রয়োজন সবকিছু নিয়ে আসে কং রং সবকিছু প্যাকিং করে শাওকিনের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয় ও সেই শহরটিতে পৌঁছে যায় ও মনে করেছিল হয়তো শাওকিনের সাথে ওর দেখা হয়ে যাবে কিন্তু এমন কিছু হয় না ও চার পাঁচ দিন লাগাতার শাওকিনকে খুঁজে বেড়ায় এদিকে শাওকিন লাগাতার তিন চার দিন ধরে অপারেশন করে যাচ্ছে এখানে কিছুক্ষণ পর পর বারবার ভূমিকম্প হচ্ছিল ঠিক তখনই শাওকিন অপারেশন শেষ করে বের হলে ওর সামনে দিয়ে কং রং এর বাসটি চলে যায় ওরা দুজন এতটা কাছে হয়েও একজন একজনকে দেখতে পায় না কং রং একটি জায়গায় পৌঁছে দেখতে পায় কিছুক্ষণ আগে এখানে ভূমিকম্প হয়েছে যার জন্য অনেকগুলো মানুষ বাড়ি ঘরের ভিতরে আটকে আছে ও তাড়াতাড়ি করে ভিতরে চলে যায় সেখানে একটি বাচ্চা একটি ভারী ওয়ার্ড্রোপের নিচে ফেসে ছিল ও তাড়াতাড়ি করে কাউকে ডাকার জন্য ভাইরে আসতে নিলে ঠিক তখনই সেখানে শাওকিন চলে আসে ওরা দুজন একজন একজনকে দেখে অনেকটা ইমোশনাল হয়ে পড়ে কং রং শাওকিনকে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে সেই বাচ্চার কাছে চলে যায় ওরা দুজন অনেকটা কষ্ট করে বাচ্চাকে সেখান থেকে বের করে নেয় ঠিক তখনই উপর থেকে আস্তর ভেঙে বাচ্চাটির গায়ে পড়তে নেয় এটা দেখতে পেরে কং রং বাচ্চাটির ওপরে এসে পড়ে এটা শাওকিন বুঝতে পেরে কং রং এর উপরে চলে আসে এবং সে আস্তরটি শাওকিনের উপরে পড়ে যায় ও প্রচন্ড পরিমাণ ব্যথা পায় কিন্তু কং রং কে বুঝতে দেয় না শাওকিন বাচ্চাটিকে নিয়ে বাহিরে চলে আসে এবং বাচ্চাটার চেক করতে থাকে রাতের বেলা শাওকিন কং রং এর সাথে দেখা করে এবং ওকে জিজ্ঞেস করে তুমি এখানে কেন এসেছ কং রং বলে তোমাকে ছাড়া আমার এক মুহূর্ত ভালো লাগে না আসলে আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে চাই না শাওকিন ওকে জড়িয়ে ধরে অনেকটা আদর করে শাওকিন ওকে বলে তুমি বলেছিলে না আমি কখনো তোমাকে লাভ লেটার দেইনি তুমি কি জানো পঁচিশ বছর যতটা সময় তুমি আমার কাছে ছিলে না আমি সব সময় তোমাকে মিস করতাম শাওকিন কং রং কে তিনটি লেটার দেয় প্রথম লেটারটি শাওকিন স্কুলে থাকার সময় লিখেছিল যেখানে লিখা ছিল কং রং আমি কি তোমায় ভালোবাসতে পারি দ্বিতীয় লেটারটি তখন লিখেছিল যখন শাওকিন কলেজে ছিল লেখা ছিল কং রং কখন তুমি ফিরে আসবে আমি তোমার জন্য এখনো অপেক্ষা করছি তৃতীয় লেটারটি তখন লিখেছিল যখন শাওকিন ডক্টর হয়েছিল লেখা ছিল কং রং আমি একজন ডাক্তার হয়ে গিয়েছি তুমি কি এখন আমাকে বিয়ে করবে আমি এখনো তোমার জন্য অপেক্ষা করছি এইসব লেটারগুলো দেখে কং রং বুঝতে পারে শাওকিন ওর জন্য কতটা অপেক্ষা করেছে কতটাই না ওর জন্য কষ্ট করেছে কং রং অনেকটা ইমোশনাল হয়ে কান্না করতে থাকে শাওকিন এসে ওকে জড়িয়ে ধরে ঠিক তখনই শাওকিনকে ইমার্জেন্সি অপারেশনের জন্য আবারও ডেকে নেয় শাওকিন কং রং কে কিস করে এবং সেখান থেকে চলে যায় পরবর্তী সিনে আমাদেরকে দেখানো হয় শাওকিনের কাজে খুশি হয়ে সবাই ওকে অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছিল ওরা সবাই অনেকটা মজা করে সেখানে সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেলে ওরা দুজন আবার ওদের সিটিতে চলে আসে ওরা দুজন খুশিতে একজন একজনকে কিস করতেই যাবে ঠিক তখনই সেখানে জং চলে আসে এবং কং রং কে নিউ ইয়ারের জন্য উইস করে ও কং রং এর জন্য একটি ক্যালেন্ডার এনেছিল যার মধ্যে শাওকিনের বিভিন্ন ধরনের ফটো ছিল জং সেখান থেকে চলে গেলে ওরা দুজন আবারও কিস করতে নেয় ঠিক তখনই সেখানে রাং চলে আসে এবং ওদেরকে বলে এই নাও তোমাদের কুকুরকে ঘুরেতে গিয়ে আমার বারোটা বেজে গেছে বেচারা শাওকিন অনেকটা আপসেট হয়ে যায় কারণ দুই দুই বার তাদের কিসের মধ্যে বাধা পড়েছে ওরা তিনজন একসাথে বাসায় ফিরে আসে শাওকিন কং রংকে নিয়ে ওর রুমে চলে যায় আর ওর সাথে আবারও শুরু করতে নেয় ঠিক তখনই সেখানে চিংচিং ওদের জন্য কেক নিয়ে আসে শাওকিন তো পুরোপুরি বিরক্ত হয়ে যায় মনে মনে ভাবতে থাকে শালা কেউ আমাকে প্রাইভেসি কেন দিচ্ছে না আমি কোনো জায়গায় কিছু করে শান্তি 
বুঝতে পারছি না এভরিবডি এই সিনটা অসাধারণ ছিল আমার হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে গেছে রাং ও চিংচিং সেখান থেকে যাওয়ার সময় বলে আমরা চলে যাচ্ছি সারা রাত তোমাদেরকে কেউ ডিস্টার্ব করবে না তোমাদের কাজ তোমরা চালিয়ে যাও ওরা এখানে কি মিন করে গিয়েছে তা হয়তো আপনারা বুঝে গেছেন রাতের বেলা সাউকিন কংরংকে জানায় কাল রেডি হয়ে থেকো আমি তোমাকে নিয়ে আমার বাবা মার সাথে দেখা করাবো কংরং অনেকটা ভয় পেয়ে যায় এবং এই কথাটি ওর আম্মুকে জানায় ওর আম্মু তো অনেকটা খুশি হয়ে যায় কারণ তার মেয়ে তার শ্বশুর বাড়ি যেতে চলেছে পয়দিন সাউকিন কংরংকে নিয়ে রাং এর বাড়িতে চলে আসে এখানে চিংচিং এবং সবাই ছিল চিংচিং ও রাং অনেকটা দুষ্টামি করে সাউকিন ও কংরং অনেকটা ইত্রামি করে ওরা সবাই অনেকটা মজা করে একসাথে লাঞ্চ করে রাতের বেলা সাউকিনের বাবা মাও সেখানে চলে আসে সাউকিনের মা কংরংকে অনেকটা পছন্দ করে আর ওকে বলতে থাকে সেই ছোটবেলা থেকেই আমার ছেলে তোমাকে ছাড়া কিছুই বুঝতো না সব সময় একটা কথাই বলতো আম্মু কংরং কবে ফিরে আসবে আমি কিন্তু ওকে বিয়ে করব আর দেখো সে এখন সেই জায়গায় চলে এসেছে আমি চাই তোমরা খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নাও কংরং অনেকটা চমকে যায় এবং ওর আম্মুর কথাগুলো শুনে অনেকটা খুশি হয় ঠিক তখনই নিউ ইয়ার সেলিব্রেশন হচ্ছিল যার জন্য ওরা সবাই একসাথে হয়ে তা উপভোগ করছিল সবাই খুব আনন্দ করতে থাকে পরবর্তী সিনে ফুল ফ্যামিলি একসাথে বসে ওদের বিয়ের জন্য কথা বলতে থাকে সাউকিন বলে আমি আমার বাচ্চাগুলোর নামও ভেবে রেখেছি ছেলে বাচ্চা হলে ওর নাম হবে সাউ মেয়ে বাচ্চা হলে ওর নাম হবে কাউ সাউকিনের এরকম আজবাজব কথা শুনে সবাই অনেকটা শখ হয় যে ওদের এখনো বিয়ে হলো না আর ওরা কিনা বাচ্চার নামও ভেবে রেখেছে পরবর্তী সিনে সাউকিন ও সবাই বিয়ের জন্য ইনভিটেশন কার্ড এবং নানান ধরনের গিফট তৈরি করছিল সাউকিন ও কংরং একসাথে বসে গল্প করছিল যেখানে সাউকিন কংরং কে বলে তোমার শরীর থেকে এত চকলেটের স্মেল কেন আসছে তার মানে তুমি অনেকগুলো চকলেট চুরি করেছ কংরং বলে আচ্ছা তাহলে তুমি চকলেট খাবে এক মিনিট আমি গিয়ে নিয়ে আসছি কংরং যখনই সেখান থেকে যেতে নেয় সাউকিন ওকে বাধা দেয় আর বলে আমার চকলেট তো তোমার লিপস যেটা আমার খেতে খুব ভালো লাগে পরবর্তী সিনে সাউকিন পুরোপুরি রেডি হয়ে কংরং এর কাছে চলে যায় এবং হাঁটু গেড়ে বসে ওকে প্রপোজ করে আর বলে কংরং তুমি কি আমায় বিয়ে করবে সবাই তখন হাতে তালি দিচ্ছিল সাউকিন কংরং কে সবার সামনে কিস করে এবং ওকে কুলে নিয়ে গাড়ি পর্যন্ত যায় আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না আমার মনে হচ্ছিল বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে আমি চলে গিয়েছি এবং এই সব কিছু আমি সামনে থেকে ফিল করছি আমি পুরোপুরি এনজয় করছি আসলে অস্থির ছিল এই মুহূর্তটা কংরং অনেকটা খুশি ছিল দুজন একসাথে গাড়িতে ওঠে এবং সেই গাছটির নিচে চলে আসে যে গাছটি তাদেরকে আলাদা করে দিয়েছিল এবং পঁচিশ বছর পর তাদেরকে আবারও একসাথে করে দিয়েছে ওরা সবাই গিয়ে সেই গাছটির নিচে ফটো তুলে এখানে চিংসু ছিল চিংসুর কাছে অনেকটা খারাপ লাগলেও সাউকিন এবং কংরং এর সম্পূর্ণ বিষয় জানতে পেরে ও নিজেকে মানিয়ে নেয় ওর অনেকটা খারাপ লাগলেও ও সব কিছু অনেকটা এনজয় করছিল সাউকিন ও কংরং এখানে কিসের সাথে ওদের নতুন জীবন শুরু করে পরবর্তী সিনে আমাদেরকে দেখানো হয় কং কংরং স্টেজে দাঁড়িয়ে ছিল এবং সবাইকে ওদের সেই ছোট্টবেলা থেকে আজ পর্যন্ত যা হয়েছে তা বলতে থাকে সবাই অনেকটা ইমোশনাল হয়ে যায় সেখানে একটি গান প্লে করা হয় যেখানটি সাউকিন কংরং এর জন্য গিয়েছিল ঠিক তখনই সেখানে সাউকিন চলে আসে সবাই অনেকটা খুশি ছিল কংরং ওর দিকে তাকিয়েছিল সাউকিন একটু একটু করে হেঁটে ওর কাছে চলে আসে এবং ওকে কিস করে এখানে মিস্টার শাহানো ছিল উনি সব কিছু জানতে পেরে অনেকটা খুশি ছিল কিন্তু তার মুখে ছিল কষ্টের ছায়া সে ভুলতে পারেনি কংরং এর মায়া লল ছন্দ বানিয়ে ফেলেছি যাই হোক না কেন মেন স্টোরিতে চলে আসি তারপরে আমাদেরকে ওদের রোমান্টিক বাসর রাত দেখানো হয় যেখানে ওরা ভরপুর রোমান্স করছিল এখানে আর কি এক্সপ্লেন করবো ভাই এগুলো এক্সপ্লেন করলে ইউটিউব আমার চ্যানেলটি ডিলিট করে দিবে আপনারা সিনগুলো দেখে এনজয় করতে পারেন তারপরে আমাদেরকে দু বছর পরের সিন দেখানো হয় যেখানে কংরং অনেক বড় একটি ফেমাস লয়ার হয়ে গিয়েছিল অন্যদিকে মিস্টার শান সবসময় প্রচন্ড পরিমাণ কফি খায় যার জন্য জিংজিং ওনার সাথে রাগারাগি করে ওনার কেয়ার করতে থাকে যা দেখে মিস্টার শানুকে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা তুমি কি আমাকে পছন্দ করো জিং জিং একটু স্মরণ পেয়ে বলে হ্যাঁ অনেক আগে থেকেই আসলে মিস্টার শান এতদিনে বুঝতে পেরে গেছে জিং জিং তাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসে অন্যদিকে জং এখন অনেক বড় একটি ডক্টর হয়ে গেছে ওর পিছে মেয়েরা ঘুর ঘুর করে ঠিক সাউকিনের মতো যেমন সাউকিনের পিছে মেয়েরা ঘুর ঘুর করত জং কংরংকে কল করে একটি নিউজ জানায় কংরং তাড়াতাড়ি করে সাউকিনের কাছে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে এবং ওকে বলে আমি তোমাকে কখনো কোনো গিফট দিতে পারিনি কিন্তু আজ আমি তোমাকে 
এমন একটি গিফট দিতে চলেছি যেটাতে তুমি অনেকটা খুশি হয়ে যাবে সাও কিন অনেকটা এক্সাইটেড হয়ে বলে কি দিবে আমায় কই দাও দেখি তাড়াতাড়ি দাও কং রং বলে যাও এবং কাও আসতে চলেছে যা শুনতে পেরে সাও কিন প্রচন্ড পরিমাণ খুশি হয়ে যায় এদিকে আমাদেরকে দেখানো হয় রাং ও চিংচিং ঘোরাঘুরি করছিল রাং চিংচিং কে জানায় জানো সাও কিনের টুইন্স বেবি হতে চলেছে আই মিন জোড়া বাবু আমি খুব তাড়াতাড়ি চাচা হতে চলেছি চিংচিং বলে উঠে তাহলে তো আমিও চাচি হয়ে যাব রাং বলে আমি তো তোমাকে বিয়ে করিনি তাহলে তুমি কিভাবে চাচি হবে চিংচিং অনেকটা মন খারাপ করে বলে হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছ চিংচিং মন খারাপ করে অন্যদিকে ফিরেছিল ঠিক তখনই রাং নিচে বসে চিংচিং এর হাত ধরে ওকে বিয়ের জন্য প্রপোজাল দেয় চিংচিং অনেকটা খুশি হয়ে বলে ডিল ডিল আমি রাজি আছি রাং হাসতে থাকে এবং ওকে জড়িয়ে ধরে ওকে অনেক আদর করতে থাকে আমাদেরকে কিছু বছর পরের সিন দেখানো হয় যেখানে ছোট্ট ছোট্ট দুটি বাচ্চা খেলাধুলা করছিল ঠিক সেভাবে যেভাবে সাউকিন এবং গং রং ছোটবেলায় করত এরা দুজনই ছিল সাও এবং কাও ছেলেটা ছিল সাও মেয়েটা ছিল কাও আর এত সুন্দর একটি মুহূর্তের সাথে আমরা এই সিরিজটি থেকে বিদায় নিচ্ছি এটাই ছিল এই সিরিজের শেষ পর্ব আপনারা সবাই এই সিরিজটাকে অনেকটা এনজয় করেছেন আপনাদের সাথে সাথে আমিও এই সিরিজটাকে অনেকটা এনজয় করেছি এভরিবডি আপনাদের মাঝে আমি দুটি সিরিজ নিয়ে আলোচনা করছি আপনারা এখন ভোট করবেন পরবর্তী আপনারা কোন সিরিজটা দেখতে চান প্রজেক্ট এ তে রয়েছে একটি সুন্দরী মেয়ে এই মেয়েটা হচ্ছে আমার ক্রাশ মেয়েটা অনেক সুন্দর আমার কাছে অনেকটা ভালো লাগে যে কিনা ছোটবেলায় থেকে একটি ছেলেকে পছন্দ করত তাকে নিজের করে নেওয়ার জন্য তার সকল ইনফরমেশন কালেক্ট করতে থাকে আসলে ছেলেটি একটি কোম্পানি রয়েছে মেয়েটা যদি সেই কোম্পানিতে ঢুকতে পারে তাহলে সব সময় সেই ছেলের আশেপাশে থাকতে পারবে আর সব থেকে মজার বিষয় হচ্ছে মেয়েটার ছেলে সেজে সেই কোম্পানিতে জয়েন হয় সেই কোম্পানিতে কোনো মেয়েদেরকে নেওয়া হয় না আর এই ছেলেটা মেয়েদেরকে একটুও পাত্তা দেয় না আবার ভাইবেন না যে ছেলেটা একজন গে আসলে ওর প্রচন্ড পরিমাণে অ্যাটিটিউড ও সবসময় মেয়েদের থেকে দূরে থাকে যার জন্য ও ওর কোম্পানিতে কোনো মেয়ে এমপ্লয় রাখে না এখন আমাদের সুন্দরী হিরোইন কিভাবে তাকে ইমপ্রেস করবে এবং কিভাবে বা আমাদের হিরোর সাথে রিলেশনশিপে যাবে এবং তার সাথে কিভাবে নিজের জীবনটাকে সাজাবে তাই আপনারা প্রজেক্ট এতে দেখতে পাবেন প্রজেক্ট বিতে রয়েছে দুজন ভাই বোন আসলে ওরা আপন ভাই বোন নয় ওরা দুজন ছোটবেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছে এত বছর একসাথে থাকার কারণে ছেলেটা মেয়েটাকে ভালোবেসে ফেলে মেয়েটা তো ছেলেটাকে নিজের ছোট ভাইয়ের চোখে দেখতো যখন মেয়েটা জানতে পারে ছেলেটা ওকে ভালোবাসে ও পুরোপুরি শখ হয়ে যায় এটা পুরোপুরি একটা স্কুল লাভ স্টোরি আসলে ওদের বাবা মা ভাবতো ওরা ছোটবেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছে ওদের মাঝে ভাই বোনের সম্পর্ক ওরা দুজন একই রুমে একই ঘরে একসাথে থাকতো ওরা দুজন কিভাবে ওদের বাবা মার কাছ থেকে লুকিয়ে রিলেশনশিপে যায় কিভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে রোমান্স করে অনেকটা ফানি এবং অনেকটা রোমান্টিক এই গল্পটা গল্পটা আপনাকে হাসাবে আপনাকে লুকুচুরি প্রেম শিখাবে আমি আবারও বলছি ওরা কিন্তু আপন ভাই বোন না আসলে ওদের দুইজনের বাবা মা হচ্ছে ফ্রেন্ডস যার জন্য ওরা দুজন ছোটবেলা থেকে একসাথেই ছিল একই ঘরে থেকেছে একসাথেই বড় হয়েছে দুটা সিরিজের কনসেপ্ট অনেকটা অসাধারণ এই দুইটা সিরিজ অনেকটা পপুলার এখন আপনারা ডিসাইড করুন পরবর্তী আপনারা কোন সিরিজটা দেখতে চান আপনারা যা বলবেন আমি তাই করব যে সিরিজটার কথা বলবেন আমি সেই সিরিজটাই নিয়ে আসবো আপনারা কমেন্ট বক্সে প্রজেক্ট এ অথবা প্রজেক্ট বি লিখতে পারেন তাহলে আমি বুঝতে পারবো আপনারা কোন সিরিজটার কথা বলছেন এই দুইটা সিরিজ অনেকটা পপুলার এমন হতে পারে আপনি এই সিরিজটা আগেই দেখে ফেলেছেন আপনারা আপনাদের মতামতটা আমাকে জানাতে পারেন চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এই ভিডিওতে লাইক এম হচ্ছে দেড়শোটা আমি জানি আপনারা কমপ্লিট করে দিবেন তাহলে আজকের মতো এতটুকুই দেখা হচ্ছে পরবর্তী আমেজিং একটি রোমান ঠিক গল্পে তাহলে আল্লাহ হাফিজ বাই ভালোবাসা নিয়েন এবং ভালো থাকবেন সবাই আমি দোয়া করি আপনাদের জন্য আপনারা অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন